Okay. Please, uh, cheers, Guru. Cheers. Okay. Uh, before we uh, start, I know. Uh, uncle Gosano in your introduction. Then, so uncle, when I remember, just closely, kina bondna paya bonda. Here recently, I'm in Biratnagar Gathe for a project. Then I say, you know, medical college. Cause it's also what happens there. Ki udhare sa, kastore sa. I remember, buzna jana lai chance pathe. Two days ko lai gathe. I'm in logbook. Seven eight days, bossu. अरे मजा ले बुझना पायो विराट मेडिकल कॉलेज विराट नगर को एकदम ही फेमस धेरे 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 लाइफ्स अलग टॉच करे को ये वड़ा हॉस्पिटल हो ये वड़ा मेडिकल कॉलेज हो और त्यागो फाउंडर ते सपना ले रही है को बंद से एम्ब्रो गाड़ी उन्होंने साथ मॉला आज वंदा एक दो बर्स आ गाड़ी देखी जब यो मानसिक को करनुस कुरा इंटरेस्टिंग होन्सा और कि इस तो इस तो कुरा अपनी आमले था पाउन पोर्स वाले सो हमें संग और उन्होंने गैनेंद्र मानसिंग जी कार्की जी अनि सो मॉले इंट्रोडक्शन तो आज को दिया तो आज ले आप ले आप ले चलो तो हर की वाले जो उन्होंने नमस्कार मैं मैं डॉक्टर गैनेंद्र मानसिंग कार्की so, I Nepal a laparoscopic surgery. This is the guy who is in the middle of the I am the chairman of the Medical Nepal Medical and Dental College Association of Nepal. Definitely chairman of Virat Medical College. I एउटा चिकित्सक जसले इसले कर्म भूमि बनाउन चाहे उसको धेरै पसिबिलिटी थिए विदेश मगेर सेटल हुने त्यसलाई पूर्ण रूपमा ठोक्र्याएर भनु न हैन आफ्नो मनबाट घोक्र्याएर मैले निकाले त्यो त्यो सोचलाई कि आई मीन इट टु गो समवेयर अब्रोड एन्ड सेटल देयर नो मैले सोचे कि मो नेपाल में बसतू नेपाल में क्या कर सो रा आज भगवान परमेश्वर को कृपा ले क्या कर न पायो आज रा अब मौल आज को अब एक बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी से जहाँ से ही डॉक्टर साहब ले एक बड़ा सानो एक बड़ा सानो एकदम सानो की बनी एक बड़ा शॉटर लिया रहते हैं ऑपरेट करता 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 के began to like उनसे grow so much on your story लाया हमने कुने न कुने वे में हम लोग video जो अरे सामान्य vlog थियो तो अरे तेल्ला जमाने और कितनी effort दे रखी है business बनाने को जाती हुई है ना तो आओ दे इसे चारे और त्यो बंदा पनी आजुर को upbringing before we start about medical कुरा रहू आजुर को upbringing कौस्तो थियो कहाँ और कीने बहुत इसके बारे में और कितनी slight background दिनो बाया बनी maybe it'll be but easier for us to understand आजुर लाई Thank you, Doctor. Is the season Babu sir, bhai, chora. Oh, sabanda pahile tha ni. Mo before we start, na mo kya kura banna chance chuki. Matre kya banna? Hindi pahile kura tha. Mala eleven tha chena wari podcast mane kyu? Mala eleven tha chena ki. Even I didn't, I didn't know you and about you. Kya banna kiri? Abad bhi focus me rafne profession mathe, rafne life thi, rafne struggle thi, hoy na. And then my mother said, Papa, you are not young, I know, but you are not old. So I said, I don't know how to do it. I said, I don't know how to do it, but I don't know how to do it. Then he started talking about you. And I said, okay. Okay, fine. So I said, I don't know how to do it. You know? मैं जाए उठा ठीक चाह मैं मौत एवरी डे हजारों हजार मानते संग बनु ना इनकाउंटर कर सु हॉस्पिटल में अनि मैं जो बने ठीक चाह पर आयो किता चाह ठीक चाह लाजी पाले कर चाह कफ कर चाह कपाल चाल करती ओके फाइन तर जब व्हेन आई शो द क्रेज योर क्रेज त्याको यंगस्टर हर मा दे स्टार्ट क्राइंग दे ओ मैं जो बने ओ इनर लाता सब पहले चिंदो रही थी तो मान चलो देन आई स्टार मोन सर्च करने था लेकिन इनर नेर मा महिला मोने क्यों इनर हो क्या रही था देन मालूम अन्य एक प्रकार को रोमायले लाए क्या मालूम है ओह अन मन मन में एक प्रकार को जेलर्स भी बन बा इतना साठी वर्ष को उम्र भैंसक दापोनी 
I have done maybe more than 100,000 difficult surgeries. I have taught many, many, many people. In this country, I don't know how to say it. I don't know how to say it. Maybe you never wanted it. Definitely. I'm a professional, very difficult. And none of the people, one of the youngsters, I don't know how to say it. I don't know how to say it. र कुने कुने प्रोफेशन इस तो होने से नहीं जस्मा जस्मा तपाइले त्यो खाल को अपेक्षा करनु पनी गलत बैक्या होना सकता है ना हमी चाहे कर्म मते विश्वास कर सों राइट र जस्तो इवरा रामरो सिंगर ले गीत गाऊन सकता तो ले यू कैन लिसन इवरा रामरो डांसर ले डांस देखा उन्हें सक्षम इवरो रामरो चाइनी की बंजारी मर को यू की रे व्लॉगिंग व्लॉगिंग है ना ले अपनो चाइनी ऑडियंस गेन करने सक्षम बर हम ही तो देखा उन्हें सक्षम देनो आई कैन सो माय ऑपरेशन टू द पीपल देखा है मुन याते तो बिवश बर लॉर्ड सा याते के बुद्धे बुद्धे � अंडर कवरेज होने से नहीं अन्य महिले बने ओहो अन्य मला अरको खुशी के लागे बने वन आई शो यू एंड 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 द स्टारेट अलिकाती गोएं नहीं ट्रू वाला कि दे आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड प्रोफेशन इंटरेस्टिंग था जीवन में जो शायद हमें ली जो एक्सपीरियंस करने पाए को थी ना वाला बुद्ध ना पाए को थी ना वही न बातावरण में हो रखे हों और आइले को बातावरण सा आइले को क्रिएट सा अब मेरे पाला में यो ब्लॉगर बनने में ले सब दोनों सुने आते हैं ना कि ओ बने अन ब्लॉगर ब्लॉगर की क्यों बन सारे है ना मतलब तापन तेरा ना कि ओ ये बनने को रहा शायद मैं ध्यान ना दे रहा होला जैसे मैं अपनी वो फिर ये हमी तो टाइप अब आइले को बच्चा जन्म नहीं खेली जाए नहीं कंप्यूटर लिए रजन मिल जा अरे ना डेफिनेटली फर्क पड़ता नहीं इंटरनेट आई सके पसी था डी होल वर्ल्ड तब तबाई को मुट्ठी मार बाय नहीं था अब हमरे पाला में तो थी है ना ज्ञान दर्शन का कुरा पढ़ना कल आगे पुनी हैव टू गो थ्रू डी बुक नो बाई को हम आप उस समय जमाना गए हो क्योंकि आ है ना रिग्रेट था पटके छाई ना राधे वे आशु हैप्पी हम ही हैप्पी चाहूँ कि ना वन्ना के दी हम इले त्यो एरा पनी दिखाएँ हूँ हम इले आप इले दावरा चिरा रा बात पकाऊँ थे आप इले भगवान को कृपा ले जंगले गए रा दावरा काटने था पर है ना तो रा घर में बॉय को दावर अब आइले ये बिराट नगर के कुड़ा हो जो बिराट नगर में हो बिराट नगर के कुड़ा हो इस ते ते ही मेन हमरो बाजार बॉय को एरिया को नजीक हाँ आइले मेरे घर सा मतलब तेरे पहला बाजार था तुम्हें कुड़ा है ना तो आइले हाँ ना इवन एट दैट टाइम आफ्टर कार्ट मानो तो सेकंड सेकंड सिटी नहीं थी होनी बिराट आमेरो बाबा आदम को जमाने का मानचे तो डेफिनेटली होय ना इकोनॉमिक हॉब रहे थे दिख रहा ही सेकंड तेरी वाला बंदा आइले पुने इंडस्ट्रियल को हॉब का आदम मस सेकंड है सुनो तो दिख रहा जो मेजर थोलो एकदम थोलो फ्यूचर लाई अगर इलाना लाइक रामरो उन्हें सकने खाल को ठाउं रहे जो कई पॉलिटिकल है ना एमाले को है ना तीस पच्चीस साल ने राजाबादी बनुम पंचायत को पुनी तेही बटा हो कांग्रेस को पुनी तेही बटा हो एनीवे अन्य वन्य को दाऊरा चीरे रा पुनी भात पकाये हो इडी योग्य आज को जवान आई से को माइक्रोवेव को जवान अपुने हमले देखे हो टाइपराइटर तेरी बोला था इन्हें एक दम ही प्रेस्टीजियस कराती ह कंप्यूटर अब तो यूनोनी टू वन टाइप है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे को बोलने में तेरे उसे लाफे दिन सा अब तो ये की की ऐसे की ऐसे चांजीपीटी चांजीपीटी है वो ऐसे क्यों है ना भैया ऐसा कर रहा है वो ना उन्हें भैया ले टूर दिन सा है ना वो ने का मतलब तेरे ऊपर नहीं देखियो ये जो था ही नहीं कैन यू मैजिन आई फील सो सॉरी माय मेरो जब अलाप सरन मेरो मुआ को ध्यान तब भायो विराट नगर में मकाठवान नुमा थी मैं बिहान छ बजे देखे एयरपोर्ट में गए राती सात बजे समापनी आई कुन गेर टिकट 
एवं मत फ्लाइट हो जस्ट भर्खर दुई हजार आई थिंक टू थाउजेंड फोर्टी नाइन को कुछ हो प्राइवेट प्लेन थे एंड मग्दा खेल म जब रात पुगे बल्ल बल्ल मुखले आई कुन सी द फेस माई मम मैं तो समय भी देखे आज विराटनगर बड़ काठमंडू आने को दिन को तीनचोटी सकु चारचोटी सकु कति कति चाहिए छिटो समय में यह परिवर्तन आयो रो हम देखना पाये हिजो देश विदेश को कुरा भाई तो हिंदी सिनेमा हेखे ओके तिमी मैं स्विटरलैंड में भेट भैन यू कम टू रोम रोम में भैन तिमी पेरिस में आऊ भा हमें लाइक लाइक ड्रीम जस्त लगे है अब ना तब यू कैन पर्स यू ड्रीम तब आज आप सकूँ एवं राउंड ट्रिप लिख सी गो एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड इट्स पोसिबल भाई मतलब चाहिए हमीर को जेनेरेशन सब भाग मैं लग खुशी को क्या खेल हमीर तो देखना पाये एक्सपीरियंस कर पाऊँ अब आने दस बीस वर्ष को हम एटलिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता के होता तो अब को बीस वर्ष पच्चीस टेन्टेटिवली अब को तीस वर्ष पच्चीस के नराम तो पटक्क होते राम हो क्यों भादा खेल सब कुछ बड़ राजनीतिक रूपांतरण को कुरा सामाजिक सांस्कृतिक सब कुछ में नराम होना किजो हमीर ज्ञान आर्जन करना गाड़ो थी यू हेव टू गो थ्रू द आर्किव में जान पर्थ्य कसरी लेखे एटा एवं रेफरेंस बुक में आधारित हो अब हमीसंग लिबर्टी कि हमी हजारों हजार यू गो थ्रू द नेट गो थ्रू द गुगल यू कैन फाइंड कति कुछ में हो कि हमी सोचे होते रेन कुरा अब हम हमें हिजो झगड़ा कर हम धर्म हम संस्कृति हम परंपरा भर न वसुदैव कुटुम्ब को जो छो कुछ हमी चाहिए के भाषा भादा खेल आराम ने फिक्स कर सकता अब तो हिजो को ताम्रपत्र में लेखे पात में कागज में लेखे एरा तो छेन पानी ने बगौला बाड़ी ले लैजाला भाई कुरा तर ऊ डर डर अब अब रशिया उक्राइन को युद्ध छाला कति बेला आठ बम पड़किने हो कति बेला विश्वयुद्ध होने हो कति बेला यो मानव सभ्यता नहीं सज सज को नई विनाश होगा भाई खतरा तो डेफिनेटली अदरवाइज अलग जो यथास्थित में हम गुजर राजनीतिक लग् हमी अलग अप्ठारो स्थिति में छदैं रहते बिस्तार बिस्तार परिवर्तन होता क्योंकि हम आने जेनेरेशन चाहे नचाहे उन्म होने पर्व क्यों सर्वाइवल अफ द फिटेस्ट नराम मं भोलि को दिन में सर्वाइव कर सकते काम चोर आलची मं चोर फटा सस्ट नहीं कर सकते क्यों भादा खेल राम ये ठूल प्रतिस्पर्धा कंपिटिशन हो भोलि गए तेल म कस को आड़ में कस को चाहिए बल में कस को बुद्धि में अब बाँचु वह हम पालासम के फाइन सम हाउ अब तिमर को जेनेरेशन में आँदा खेल अलरेडी थ्रू चेंज भैस लाइक लाइक अब ओन्ली फ्यू अब भन न जिस मेहनत कर दुख कर ज्ञान आर्जन कर तिहर सस्टेन कर सकता क्या ये रेस में अरुण मानी या तो पलायन हो या हरा अब अब जिस इमेजिन आप तिमर को जेनेरेशन पच्चीस अर्क आने जेनेरेशन रेस को पच्चीस को जेनेरेशन इमेजिन कर उन्नीर तो भात भी के खाँचन हो काटा चमचा खाँदेन हो या तो सानों कैप्सुल हो जो हम अ स्पेस में जाना खेल दाल भात तो बोक जाए नी तो तस्त आईस हो ये द्रुत गति में बढ़ी रखा खेल उमेर जी लाइक म हिजो को जस्तु छुन भाई चाहिए कहीं मैं तो हिंता आएन तर ओहो आज को पचास वर्ष पी के सौ वर्ष पी के हो तो फील कर पाइएन हई तो मत हो क्या अदरवाइज जे पाओ तेम हम सन्तुष्ट छोड़ खुशी छोन हिजो को कुरा में रिग्रेट भी छेन भोलि भोलि को खास चिंता भापनी वी आर नाउ नट वरिड हम आप डेफिनेटली वरिड छन बार हम बच्चा के भिंता भापनी दि कोर्स यो विश्व संपदा को कथा तीर जाना के होस को लगी चिंता होना चिंतन चाहे डेफिनेटली आँद रेस मन में क्या ये सब कुछ धेरे कुरा जस्तो यो तिमर को ये प्रोग्राम यो 
पोडकास्ट है यो चाहे मलाई मलाई मेरे छोरा ले जाने की ताले मलाई बने पची मलाई जाइए बने कहीं जान चुनी जाना के समय नहीं पूर्ण है ना क्या मलाई का मोपुरा ने तो गाड़ी जस्तो लाख से कि जब अब मलाई को साले इंटरव्यू लें था कि बारता लाभ गर सा मलाई तो इंजन हीट गुना को लाके पाँच मिनट जस्तो चाइनी अरे जब हम सॉकी ने बेला हूँ चाहे अनुभव बकर पिकअप ली दे उन जो फर्स्ट गियर वो सेकंड सेकंड तार फिनिश्ड वी हैव ऑल द टाइम आई नो अनुभव ले वाले बाबू ले वाले अनुभव ले अनुभव ले वाले बाबू कट टाइम लग रहा होता है पापा योर विस अनुभव ले वाले के पांच घंटा पांच घंटा तीन दस घंटा बस आना अनुभव ल अनि तेरे पांच घंटा बस सन मैं ना अनि अनि ही ट्राई टू एक्सप्लेन मी यू क्यों वो इसको क्यों उचित है उनसा अनि अनि इसमें मेन कुरा यू ड्राइव तुम कहाँ जाना चाहते हो तुम क्यों बोलना चाहते हो तुम क्यों बोलना चाहते हो तुम बोलो अंतरात्मा में क्या चाहिए मुन्ना कती पे कुरा हरू बोलनो तो मन म वही ना अन्य येर नहीं ले बनला अरे क्वेश्चन छोड़ जाके जा हमरो सान में उखान सुनती हूँ आगरा को अन्य जवाब सा गागरा को वो जवाब तो किधर तेरा मेरे भी चल रहा यहाँ से ही आ है बल्ली बच्ची तू थॉक वर एवरेज डेफिनेटली अन्य लाइक लाइक आज लो शुरू बने वाला बनने बात है ना डेट लाइक अ फेम � कंट्रीब्यूट करने मानस हैं औरों दे काइंड ऑफ हाइड लो की उन अर्को अपने ही पारा उनसे सो मेरो से यो प्लेटफॉर्म बाग एडवांटेज के अंदर आई गेट टू कॉल पीपल लाइक यू एंड स्टडी और एटलिस्ट लिसन टू हाउ योर थॉट्स वर्क और इस जून से मॉल आदम ब्यूटीफुल लाग्स सो आई मॉल इस मॉल � आज उसको वर्ड्स, आज उसको एक्सपीरियंस, लाइक एस अ नेपाली अब डॉक्टर स्लैश ऑन्ट्रेप्रेन्योर कौसरी चाहिए क्या बाहर आजा बनने को रा आई थिंक मंजे वाला ही अलग तो आइडिया दियो बनी जो जो ला हेल्प चाहिए रा सा वहाँ ला हेल्प बनी हो सो इस तो चाहिए पहले को रा ता आई जस्ट वांट टू वार्न यू य मानचेर लाइफ बोला है रा हमरा गंधन ली यो पराडाइम लाइफ फायदा होला डू यू थिंक मानचेर हमेरा सुनला हमरो को फुनर लाइ इंटरेस्टिंग होला ये उटा मोला इस संग का वही तेले कर रहा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट आई विश ऑल द बेस्ट तरह तो रह मिले पुनी कहीं न कहीं अफ्रा मन का कुरारू रखने मौका डेफिनेटली पाऊनु पड़ता है इंदर मेरे विचार में डेफिनेटली पाऊनु पड़ता है रो कहीं ले कहीं कहीं ले कहीं तपाईं ले तपाईं ले मन परे का कुरारू मत है ना बीच बीच में मनु ना सदै तपाईं ले इफ यू लाइक फिश तब ले सदै ली फिश खानु भा� कहीं लेकिन चिकन हानो मन लगला, सोने तो मैं काउली खाई रहनु वाजन तो बोला आलू हानो मन लगला, है ना मेरे भी चरमा मंचेरी सपोज भोली कोशिली हेरी होनु ये ये समझे तो हेरी होन्छ, दस दो चार मिनट दस मिनट तेस्तु पंद्रह नहीं अब अंकल मौले त्यां आये रामी बिराट को लगी ऐसो शूट करना कलाई वी वो प्लानिंग � रो तो दौरान में आमी इतना उतनी छोटी सा उनका गांव मानी है सो शूट करते शूट करते आपने पर्पस को लाइ शूट करते ज़्यादा खेली पनी जो बच्चा है ना बिराट नर्सिंग में जन्मे हो जो बच्चा है ना सो कौसले सुनोस ना सुनोस यो इम्पैक्ट जोन क्रिएट करने पास है नेपाल में आर्काइव करनी चालू बंद सही जी उन्हों थे वो सताब्दी पुरुष वहाँ कोई रामरे डॉक्यूमेंटेशन तो तीसरा रामरे उन्हों पास है ना के सो यो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से उन्हों पर सा सो अंकल ऐसे गोरूम लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अब मौला आज़ को बारे में अब निकिता संग वहाँ को छोरा संग देरे संग तो करें बोल रहा 
ही लव्ड लाइक हम अलग भाइब मिलने रोलाइन डाउन एंड साइक्लिंग मन पर्ने सो विराटनगर गए समर में मैं ड्राइव कर वी डेड अ डाउन एंड साइक्लिंग राइड के भो मेरे छुट्टे इन द ब्लग चैनल तैं तर मैं बुझे हजर टेक्वांडो खेल ओ हो टेक्वांडो में आई थिंक ब्लैक ब्लैक बेल्ट लिखा थे हो मेरो दाजिलिंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भाथ में समय मेमोरी दमक बेला एक्चुअली ओरिजिनली हमीर चाहे धनकुटा फलाटे हूँ हई फलाटे भाई पहाड़ को भित्ता छो ठावट मेरे बुआ देन दे माइग्रेटेड टू दमक में दमक में जन्मे आई थिंक द एज अफ थ्री इयर्स है अन्फर्चुनेटली मई फादर पास आउट मेरे बुआ को देहसान पीछे हमीर विराटनगर आयो विराटनगर में ते बेला हम का स्वर्गीय भोपाल मन सिंह कार्की जिस हमीर आश्रय दिन भो प्रेम सद्भाव दि वहाँ को घर में मेरे बुआ को भाई वहाँ को घर में हमी कई वर्ष बस्यौस पच्चीस हमी नजिक वहाँक दक्षिणपटी को घर ते हमें किन बना ते बस्तन तेले जन्म तो मेरे दमक में भग थो तर मेरो लालन पालन अध्ययन पढ़ाई सब चाहिए विराटनगरम भो तेखे दमक में हमीर अब खेती भैया छुट्टी में जैसे छुट्टी हो गर्मी को छुट्टी जाड़ो को छुट्टी तो हम लाइक इफ समबरी आस्क यू समथिंग अबाउट स्वर्ग भो आई कैन कंपेयर मन सू ओ धमक रोक छे में हम तैंखि एगार किलोमीटर पर हम खेती धरमपुर भो दुटा ठाव स्वर्ग को परिक्रमा कर बचपन में मेरे लगी ते दुटा ठाव थे छुट्टी में हम त्या गए बिता तर ला समय बस्ना कहीं त्या बसेन ते पच्चीस विराटनगर में आइयो अ मैं आँखा खोले देखि भूल जानने भेदि विराटनगर में हम बस र तैं को एटा साधारण बेला सरकारी स्कूल मत थी प्राइवेट को तपनी थे अप्रोक्सिमेटली विराटनगर में तेरहवटा बाहर तेरहवटा स्कूल थे जमा है स्कूल थे एसएलसी लेवलसम को महेन्द्र मोरंग कैंपस थी कलेज ट्यूक अंतर्गत को सब हमीर सबजा दाजू भाई दीदी बहनी नहीं पढ़ राइट एस एल सी सम को हम पढ़ाई तैं भो तर मैं एक दुवटा कुरा रमिता के लगता भादा खेल ते बेला ट्रेन थी कई होने खाने मानी चाहो बच्चा दाजीलिंग में पढ़ाथे दाजीलिंग खरसिंग बेला एकदम फेमस थी रूर पढ़े देखा खेल हमीर रड़ लगे क्या तो ऊ हम जान पाए हो कि अब फाइनेंसि भाई आज को डेट में ते बेला हमीर काजी साहब का संतान रहे आर्थिक रूप में घर में हाथी घोड़ा पाले बस के रहे प्रशस्त पांच सौ हजार पंद्रह सौ बीघा संपत्ति रहे तर बेला को किसान को के होद भादा खेल एक बाली मत लगे तो दस तिहार को अगड़ी धान सान काटे बेचि सके अलग पैसा आँद रहे फिर सुक्खा अभी को जस्तु आधुनिकरण अलग तो के भन अंदर सब विदेशी नहीं गई विदेशी गए अलग तो जोत्ने जमीन तो जोत्ने मं छेन तर ते बेला चाहिए टेक्निकली एट्रैक्टिवर थे यदि सपोज कसले अलग अन्न बाली नहीं धेरे फलाए भाषण ठाव दिए राइट अलगे भर पर हमीर लाइक मैं बाहर एस एल सी समय पढ़ने मौका पाएन राइट अ 
कति मलाई लाग्छ कि एक वर्ष घरमा पढाएर मेरो एकैचोटि मलाई चार क्लास हो नाम लेखाइदिए है एकैचोटि म चार क्लासमा गए अनि एज 13 वर्ष लाग्दाखेरि मैले एसएलसी सकिसकेको थिए हैन 13 इयर्स म मैले एसएलसी सकेको थिए अनि क्या बाइ द एज अफ 17 18 वर्ष लाग्दा मैले बीएससी अनर्स सकिसकेको थिए हुन्छ हैन आई वाज अलरेडी ग्रेजुएटेड एज अफ 17 सबै विराट नगरमै हैन 13 अनि अनि हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि एसएलसी सम्म एसएलसी बड दुखले एकदम साधारण पास गरियो अनि त्यसपछि एक पाँच छ महिना महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा मैले उ राखे के भन्छ पढे न टिचरले पढाएको केही बुझाया हो न आफूले पढ्दा केही बुझाया हो होइन अनि त्यसपछि म कुनै कारणवश म इन्डिया जाने सोच गरे म दार्जिलिङ पढ्न गए अब अहिले सोच्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो घर चाहिँ अब सहरमा थियो अनि गाउँका जति पनि व्यक्तिहरू आउँथे विराटनगरमा इलाज गर्नको लागि भनु पढ्नको लागि भनु यहाँबाट चाहिँ जोगमुनीबाट मात्रै रेल जान्थ्यो रेलबाट चढेर इन्डिया जानको लागि गाउँका हजारौँ व्यक्तिहरू मामा मामलीबाट देखि लिएर इष्टमित्रहरू हाम्रो घरमा आएर पाहुना बस्थे है अनि अब आमाहरू चाहिँ नि प्राय प्राय अब खेतीमै बस्नु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि कोही त थिएनन् अब मेरो सबैभन्दा ठुलो दाजु म भन्दा छ वर्ष मात्रै थियो म बुवा खर्चा तिन चार वर्षको थिएँ मेरो दाजु भर्खर नौ दस वर्षको थियो होइन अनि खेतीमै हेर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि कुनै दिन पढ्न बस्यो भने एकछिनमा एउटा पाहुना आउँथ्यो अब त्यसको लागि खाना बनाउनु पऱ्यो काम गर्ने मान्छे पनि लाई पनि हामी पढाउँथ्यौँ अनि त्यो काम गर्ने मान्छे र हामीमा केही फरक थिएन उसलाई ए एग्रो खाना बनाउनु पर्छ भन्यो भने दौरातिर ल्याउ भन्थ्यो दौरातिर नग एउटा बजार गएर यो सामान लिएर आऊ भन्थ्यो उसले है अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एसएलसीसम्म वास्तवमा थाहा छैन कहिले किताब खोलेर पढेको खोल्यो कि कोही न कोही पाहुना आउँछन् अनि पाहुना आएपछि जस्तो आनन्द केही हुँदैन थियो पा पढ्नु पर्दैन थियो अनि पाहुना आएपछि अलिकति आफूले पनि मिठो मसिनो खाना पनि पाइन्थ्यो अब पढ्नु पनि पर्दैन थियो अनि त्यसपछि यो अनि एसएलसी सकिसकेपछि त्यही सिलसिलामा एसएलसी त सिद्ध्यो अनि त्यसपछि म दार्जिलिङ ग त्यसपछि ए तर मेरो ए जसले पनि सोद्धाखेरि के हुन्छ भन्थ्यो म डाक्टर पढ्छु भन्थेँ डाक्टर त पढ्छु भन्छ यो तर पढ्नु पनि त पऱ्यो होला अनि आफू पनि सोध्थेँ क्या डाक्टर पढ्न त धेरै पढ्नुपर्छ होला मलाई त आउँदैन मलाई त पढ्न पनि राम्रो आउँदैन मलाई त अङ्ग्रेजी पनि आउँदैन अब मेरो स्कुलको हेडमास्टरले हामीलाई अङ्ग्रेजी पढाउनु हुन्थ्यो तर अङ्ग्रेजी नेपालीमै पढाउनु हुन्थ्यो मलाई अहिले सम्झिँदा मजा आउँछ क्या अनि अनि त्यही मान्छेहरूले भन्छन् अनि भन्यो भने हेर म अङ्ग्रेजी यसो बाँच्नेसम्म बोल्न सक्छु मलाई खासै धेरै अङ्ग्रेजी त आउँदैन हेर र किन भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनिहालेँ यो त्यसपछि देन आई डिसाइडेड टू गो टू दार्जिलिङ गएँ मैले आफै गएँ एक्लै होइन त्यति बेला म यहाँ चौध वर्ष कम्प्लिट गर्न आँटेको थियो होला यहाँ हल्लिएर चाहिँ नि आधी पाँच छ महिना एक वर्ष हल्लिए यहाँ अनि दार्जिलिङमा गएर आफैले नाम निकालेँ इन्ट्रान्स पास गरेर दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा मैले नाम निकालेँ त्यसपछि अनि त्यहाँ गएपछि मात्रै लक्कीले एउटा पेइङ गेस्टको रूपमा म त्यहाँ बसेँ दार्जिलिङमा अनि पेइङ गेस्टमा बस्दाखेरि एउटा कोठा थियो एकदम साधारण ठाउँ अहिले हेर्दाखेरि दाइले लगेर त्यहाँ थाहा छैन कामबाट लगेर राखिदिनु पछिबाट जब मैले एडमिसन पाइसकेपछि मैले दाजुलाई भनेँ दाजु म त दार्जिलिङमा एडमिसन लिएँ अनि दाजुले भन्नु अरे मैले त तँलाई इलाहाबाद पठाएको थिएँ पढ्नको लागि त कसरी दार्जिलिङ पुगिस् मैले भनेँ दाजु म इलाहाबाद गएँ त्यो एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो चिनेको अनि दिदीले नाम लेखाइदिनु भयो एउटा कलेजमा त्यहाँ त हिन्दीमा बोल्दो रहेछ त्यो त सबै पढाइ चाहिँ साइन्स हिन्दीमा 
अनि दुई दिन पढेपछि मैले दिदीलाई भने दिदी होइन म त गाउँमा गएर हलै जत्छु यो हिन्दी म बुझ्ने वाला छैन है बरु अंग्रेजी त अलि अलि बुझिन्छ हिन्दी त म बुझ्दैन भनेर म आफै त्यतिबेला भखर 14 वर्षको मान्छे ट्रेनमा पहिलो चोटी चढेर म इलाहाबाद पुगेको मान्छे डाइभर्ट भएर अब घर पनि कसरी जाऊ म त्यहाँ भएर देन आई वन्ट टु दार्जिलिङ गएर नाम लेखाएपछि दाइरेपछि लिएर जानु भयो एउटा पेइङ गेस्टमा राखिदिनु भयो त्यो पेइङ गेस्टमा लकीली के हो भन्दाखेरि एउटा कोठा थियो एउटा कोठामा चारवटा खाट थियो सानो कोठा अनि त्यसबाट एउटा अहिले इन्डियाको टप इन्जिनियर्स ऑयल निगममा अर्को एउटा छ डक्टर राम भन्ने इन्डियामा वान अफ द भनौँ न देव सिलगढीमा एउटा वान अफ द बेस्ट फिजिसियन छ डक्टर राम एउटा त्यसबाट अमर भन्ने हि इज एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ भयो देन हि हि वेन थ्रु युएस नाउ हि इज आर रनिङ हिज ओन यो एउटा सफ्टवेयर कम्पनी चलाउँछ उसले राइट थर्ड अनि त्यसपछि त्यसपछि देवज मोहन गाई मोड छेउमा बस्थ्यो त्यो इन्डियाको चाइनिज होस् राम्रो पोलिटिसियन भयो अनि हो त्यो कोठामा म गयो त्यति बेला अब सबै त सबै आइसी पढ्ने होइन जे होस् उनीहरूले मेहनत गरेको मैले देखेँ अनि देन आर स्टार इट अनि आइएससीमा होल हामीले म र मेरो एउटा साथी छ मदन भन्ने हामी दुईजनाले आइएससीमा त हामीले नर्थ बेङ्गल टप गऱ्यौँ अनि मैले भने अरे पढ्दा त हुँदो रहेछ त हौ यो त तर त्यति बेला बाह्र घन्टा चौध घन्टा पढिन्थ्यो त्यसपछि दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेजमा हामीले बिएससी अनर्समा जोइन गऱ्यौँ गाह्रो थियो पाउनको लागि जम्मा आठजना मात्रै विद्यार्थी लिन्थ्यो होइन आठजनामा हामी दुईजना तिनजना नेपाली अरू पाँचजना बङ्गाली थियो अनि यही सिलसिलामा त्यति बेला चाहिँ हो चौध घन्टा पन्ध्र घन्टा सोह्र घन्टासम्म पनि पढिन्थ्यो पढेको बेला पढ्ने बेलामा अनि नपढ्ने बेलामा भर पन्ध्र वर्षको थियो देन ए स्टार एट अब दार्जिलिङमा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म पाँच छ वर्ष दार्जिलिङ बसेँ दार्जिलिङ बस्दाखेरि जम्मा म एकचोटि मात्रै गाडी चढेको छु दार्जिलिङमा अदरवाइज त्यो पहाडमा हिँड्ने मात्रै दौडिने मात्रै थियो अब जवान थियो होइन त्यति बेला सायद फिफ्टी केजी त वेट थियो होला होइन अनि देन आई स्टार्ट जोइन यो ताइकोन्डो त्यति बेला हामीले जोइन गऱ्यौँ अहिले मेरो साथी यहाँ छ नेपालको चिफ 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 इन्स्ट्रक्टर त्यो साथ एट नाइन कति दान भन्ने छ होइन दीपराज गुरुङ भन्ने छ दीपराज गुरुङ र म एकै ब्याच हामीले सुरु गरेका थियौँ ताइकोन्डोमा ऊ सायद नेपालको चिफ अहिले त इन्स्ट्रक्टर हो कोच हो एनी वाई इफ यू गो थ्रू द इन्टरनेट यो सङ्गत राम्रो राम्रो पाउनु भएको थियो जहाँ रुम भयो पनि लेजेन्ड हो हो त्यसपछि गयो पनि देन ताइकोन्डो खेल्न थाल्यो ताइकोन्डोबाट एउटा अनुशासन भन्ने सिक्यो लाइफमा होइन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सिक्यो क्यान यू इमेजिन कलेज गयो कलेजबाट आइसकेपछि त्यति बेला जम्मा घरबाट दुई सय रुपियाँ म महिनाको पाइन्थ्यो त्यो दुई सय रुपियाँले फी पनि तिर्नु पर्थ्यो खानाको पनि तिर्नु पर्थ्यो राइट अनि मार्सल आर्टको पनि तिर्नु पर्थ्यो अलिअलि प्लस आफूलाई यसो चिया समोसा त्यो भन्दा बस खास हाम्रो कुनै डिजायर थिएन कुनै होटलमा गएर खाएको मलाई मलाई सम्झना छैन छैन ऊ कहिले कहीँ मोमो चाहिने यसो त्यो सिनेमा भन्दा अगाडि गएर हो अनि त्यो कुराले कहिले पनि हामी किन भन्दा वर्ष बिजी कि त यता दौडियो यता पढ्नु थियो यता दौडिनु खेल्नु उप्रिनु थियो बिएससी र टेकोन्डो सँगसँगै हो गइरहेको छ भने बिएससी र ताइकोन्डो सँगसँगै गयो सँगसँगै पनि गयो अनि त्यसपछि अब त्यो कोठामा बसेको हो त्यो एक वर्ष डेड वर्ष बसियो होला अनि ती साथी भाइहरू हामीपछि अब जब बिएससीको मैले फाइनल इयर दिइसकेपछि मेरो एमबिबिएसमा सेलेक्सन भयो मैले इन्डियामा पनि ट्राई गर्दै थिएँ इन्डियामा ट्राई गर्दा नेपालबाट पढेको भन्छ पछि पर्ने भयो नेपालमा ट्राई गऱ्यो इन्डियामा पढेको भन्छ यहीँको लागि प्राथमिकता थियो अब लक्किली चाहिँ नि तत्कालीन त्यति बेला मेरो काका जसले मलाई पढ्नमा मद्दत गर्नुभयो स्वर्गीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन जसको जो प्रति उहाँ उहाँको परिवारप्रति जहिले पनि म कृतज्ञ हुन्छु उहाँ चाहिँ त्यति बेला म ट्राई गरिरहेको थिएँ रुसमा एमबेसडर हुनुहुन्थ्यो होइन 
अनि मैले आफ्नो डकुमेन्ट सबै सबमिट गरेर पठाइदिए अनि अलप शरण म दाजिङ फाइनल इयरको एग्जाम दिदै थिए सायद मेरो एउटा एग्जाम बाँकी थियो होला हैन द दे आई गेभ माइ लास्ट एग्जाम सरेन दाजु थु मेरो ठुलो दाजु एपियर दाजुले भन्नु बाबु तेरो सिलेक्सन भयो एमबीबीएस को लागि त इमिडिएटली जानु पर्छ अनि मैले भने यत्रो वर्ष बसेको साथी भाइ श्रमित थ्यांक्स गर्ड कुनै गर्लफ्रेन्ड थिएन है थ्यांक्स गर्ड त्यस जति त्यो चाहिँ भाइ भाइ भन्नु पर्छ कसैलाई है तर अब मेरो गुरु चाहिँ नि मलाई जसले दार्जिलिङमा वास्तवमा आज म जे छु नि त्यहाँ मेरो एकजना गुरु डाक्टर कविन्द्र कविन्द्र तामाङ भन्नुहुन्थ्यो हो त्यस्ता व्यक्तित्वका व्यक्तिहरू यो संसारमा दुर्लभ दुर्लभै पैदा हुन्छन् होइन उहाँले उहाँ बोटनीको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो हामीलाई केमिस्ट्री बायोलोजी आइएससीमा पनि उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो म्याथमेटिक्स पनि पढाउनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँको ठुलो सपना के थियो भन्दाखेरि हामीहरू बिएससी अनर्स गरेपछि एमएससी गर्छौँ एमएससी पिएचडी गर्छौँ रिसर्चमा जान्छौँ भने उहाँको ठुलो सपना थियो मलाई यति डर भयो कि सरलाई सर म चाहिँ नि अल अफ सर एन आइन थिगो एमबिबिएस अनि एनी वे अब भोलिपल्ट दाइले दाइ भन्छन् अहिले हिन मैले भने दाइ एक दिन त देऊ कमसे कम अनि भोलिपल्ट सरलाई गएर सर यसो ढोगे सर माफ गर्नु सर म जानुपर्ने भयो सर एमबिबिएस सर केही बोल्नु भएन यति भन्नु तिमीहरू नेपालीहरूलाई विश्वास गर्नु हुँदैन मैले यत्रो गरेँ सर क्षमा गर्नु जानुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो गोइङ फर गुड अब आउनु हुँदैन भनेर उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि तिमीलाई एमबिबिएस चाहिँ जानु थियो अरे भने तिमीले बोटनी लिएर किन पढ्यौ त होइन किन यत्र आशा जगायौ त होइन किनभने जब मेरो बोटनीको रिजल्ट आयो म बिएससी विथ स्टार हुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो होइन बिएससी विथ स्टार मेरो मार्क्स आयो भनेको भनेको त हाइएस्ट मार्क्स आयो सेक्युर इन बिएससी होइन अनि त्यो त सरलाई डेफिनेटली हुन्छ लामो समयसँग डाक्टर भएर कति वर्ष काम गर्दा पनि मेरो हिम्मत थिएन सरबाठामा गएर भेट्नको लागि उहाँलाई क्या त्यो एउटा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ देन त्यसपछि अब सोभित सङ्घ गइयो होइन पढ्यो र आज जे जस्तो स्थितिमा छ होइन यहाँसम्म आयो देन इन्ट्रेस्टिङ होइन दुई वर्ष पढ्नु भयो रसियामा दस वर्ष दस वर्ष कहाँ दुई वर्ष नि त देन इट वाज इन नाइन्टिन एटी नाइन सेभेन्टी नाइन सेभेन्टी नाइनको लास्ट भनौँ न सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर गयो भनेको नाइन्टिन एटीदेखि भनौँ न अलमोस्ट स्टार्टेड अवर एडुकेसन सुरु भयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि हेर्नु है म म रुसमा गएपछि त्यहाँ लगेर उनीहरूले एउटा होटलमा राख्दो रहेछ त्यसपछि उनीहरूले आफै सिलेक्सन गरेर पठाउँदो रहेछ विद्यार्थीहरूलाई हेर्नु भाग्य भनेको म पढ्नलाई त्यहाँ पुगेँ त्यो एउटा भाग्य थियो डेस्टिनी अर्को देवर अब दसौँ नेपाली विद्यार्थीहरू पनि गएका थिए ती सबै विभिन्न सहरमा छरिएछन् म एकजना मात्रै सेन्ट पिटर्सबर्ग सेन्ट पिटर्सबर्ग भनेको त्यति बेला लेन ग्राड भन्थ्यो संसारको आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल सिटीमा पर्छ अहिले सोभियत सङ्घ रुसको दोस्रो सिटी हो होइन त्यो ठाउँमा म मात्रै पढ्न पाएँ जे होस् त्यो मेरो ब्याचमा होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि पढाइ सुरु भयो रुसमा चाहिँ के हुन्छ रसियामा अमेरिकामा चाहिँ एमबिबिएस भन्ने हुँदैन त्यहाँ सिधै एमडी हुन्छ सिक्स इयर पढ्नुपर्छ छ वर्ष पढ्नुपर्छ र एक वर्ष ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ अब हामी जहाँ त रसियनको र पनि आउँदैन्थ्यो नि त होइन अनि हामीले एक वर्ष ल्याङ्ग्वेज गऱ्यौँ एक वर्ष ल्याङ्ग्वेज गरिसकेपछि त्यसपछि एम एमडीको पढाइ सुरु भयो सिक्स इयर कन्टिन्यु पढ्नुपर्छ फाइभ इयर्स प्लस वन इयर इन्टर्नसिप छ वर्ष पढ्नुपर्छ दट्स अलरेडी सेभेन इयर्स अब ल्याङ्ग्वेज सुद्ध गरेर ल्याङ्ग्वेज सुद्ध गरेर सेभेन इयर्स पढ्दै सात वर्ष अनि त्यो स्कलरसिप भनेको तपाईँलाई अरेन्जमेन्ट हुन्छ होइन स्कलरसिप भनेको सम्पूर्ण कुरा अलाउन्स पनि अलिअलि आउँछ आउँछ सबै एभ्रिथिङ हामीलाई त्यति बेला हामीलाई सुरुमा एटी रुबल्स दिन्थ्यो अब रक्सी जाँड चोटोड बुडी नखाने मान्छेलाई एटी रुबल्स मोर देन इन अफ हुन्थ्यो होइन एकदमै सस्तो थियो नि त तर तर सबैले खान्छ होइन रक्सी कि त्यहाँ एउटा मेथ हो रसियामा भएपछि वर्का जाप पनि गल्ली नाइन एभ्री वन ड्रिङ्किङ फोर्टी पर्सेन्ट मान्छेले खाँदैन ए हो नेपालभन्दा कमै रहेछ नेपालभन्दा कम छ 
प्रिन्सिपल वन दा यहाँको यहाँको त्यो चाहिँ मान्छेले भन्छ नि जाडो भयो कि भोटका दिहाला यो त्यस्तो होइन अनि यहाँ त्यो रसियन भोटका एकदम फेमस हो लाइक रसियन रसियन खालको त्यो होइन भोटका त फेमस हो कि तर मान्छेले त्यसलाई चाहिँ नि उही बहाना चाहिन्छ नि त जाडो थियो पिए गफ गर्नु पिए भने जस्तो हो कि होइन इन रियालिटी यस्तो हुन्छ पिउने पनि एउटा कला हो क्या पिउने भनेको इफ यू लर्न टु ड्रिङ्क इन अ बेटर वे होइन इट्स अ मेडिसिन होइन तर डक्टर यस यस तर यदि त्यसले जान्नु भएन र त्यसको चाहिँ नि प्रपर मिसयुज गर्नु भयो भने त्यही नै पोइजन हुन्छ प्लिज एनलाइटेन गरिदिन धेरैजना धेरैजना यङ मान्छेहरूले सुन्छ होइन धेरैलाई काम लाग्न सक्छ यस्तो हुन्छ वाट इज मेडिसिनल वे यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ भन्दा कि मेडिसिनल वेमा भनेको मतलब सिम्पली तपाईँले यसलाई अङ्ग संस्कृतमा सोम रस भन्छ यो पनि रस हो होइन रस भनेको मतलब जस्तो जुसलाई हामी रस भन्छौँ नि म्याङ्गोको रस अम्बाकको रस यो पनि त अङ्गुरकै रस हो चामलबाट सरी चामलबाट बनाएको हुन्छ कति होइन सुगर क्यानबाट बनाएको हुन्छ कति होइन यो पनि एउटा रस हो यसलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ नम्बर वन प्रिन्सिपल तपाईँले रस पिउने हो रसले तपाईँलाई पिउने होइन अथवा जब हामी रक्सी पिउन आफूले पिउँछौँ नि त्यसले खराब गर्दैन तब र जब रक्सीले हामीलाई पिउन सुरु गर्छ अनि लफडा सुरु हुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई रक्सीलाई एडिक्सनसम्म लानु भएन क्या त यसले तपाईँलाई तपाईँका इन्द्रियलाई बस गर्नु बसमा राख्नु भएन यसलाई रमाइलोको लागि कहिलेकाहीँ पिउँदा केही खराब गर्दैन तर जो पिउने मान्छे छ उसले सोच्नुपर्ने कुरा कि मलाई पिउन अलाउ छ कि छैन उही भन्थ्यो नि यदि तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा अलरेडी पहिले नै बिमारी हुनुहुन्छ बिमार हुनुको लागि रक्सी खाएर मात्रै कलेजो खराब हुँदैन नि त रक्सीले कला खर गर्दैन भन्नु होइन कलेजो खराब गर्ने कुरा त्योभन्दा अगाडि धेरै इन्फेक्सनहरू हुन्छ शरीरमा किटाणुहरू हुन्छ जस्तो हेपाटाइटिस ए भनौँ हेपाटाइटिस बी भनौँ हेपाटाइटिस सी भनौँ हेपाटाइटिस ई भनौँ यो हेपाटाइटिसहरू हाम्रो जस्तो पुअर हाइजेनिक देशमा होइन जहाँ हाइजिनको कुनै कन्ट्रोल छैन हामीलाई मिठो मसिनो मात्रै चाहिन्छ हामीलाई हाइजेनिक खाना भनेको हामीलाई त्यो नै थाहा नै छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि न त त्यो पकाउनेको बारेमा हामीलाई के त्यो आफै नै क्यारियर होला इन्फेक्सनको त्यो हामीलाई थाहा छैन सर्व गर्नेको के छ कन्डिसन हामीलाई थाहा छैन होइन भनेको मतलब नेपालमा यो जुन कम्युनिटी बेस्ड मेडिसिनको विकास चाहिँ भएको छैन हाइजिनको त कुरै छैन बाहिर विदेशमा जानु हो भने तपाईँको बेला बेलामा अलग सरन आएर चेक हुन्छ आजकल हुन्छ रहेछ तर एटलिस्ट इन काठमाडौँ केही हदसम्म त्यो चाहिँ कस्तो भन्नु उही समुद्रमा होइन नेगेटिभ रूपमा लिनुहुँदैन जहिले पनि एटलिस्ट केही एटलिस्ट केही त सुरु भयो भन्ने हुन्छ तर त्यसको त्यो चाहिँ त्यो एकदम कछुवा पनि एकदम निधाको कछुवाको तालमा छ क्या त त्यसरी हुँदैन अब होइन होइन आउला नि बालेन जस्ता मान्छे पनि आउला नि ढाङ ढुङ चाहिने होइन सुरु गर्ने तर सम टाइम सम कोर्स अफ लाइफ हामीले कुरा बुझ्नै पर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि म रक्सी खानु भनेर कहिले पनि हामीले रक्सीले फाइदा गर्छ त पटक्कै भन्दै भन्दैनौँ हामीहरू भन्दैनौँ तर भने जस्तो किनभने मान्छेको उमेर नि यार दुई हजार बाह्र हजार वर्ष पाँच हजार वर्ष भए त धेरै ज्ञान विज्ञानका कुरा गरे हुँदा तपाईँले खायो पनि मोरलेस त्यही पचास साठी सय वर्ष होइन नखाए पनि मोरलेस त्यही नै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ केही कुनै कुरा गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा कहिले हुन्छ होइन होइन एटलिस्ट टेस्ट गर्नुहोस् तर सोच्नुहोस् तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न खाएपछि खाएको खाए होइन जस्तो गेमै खेल्ने हुन्छ नि पब्जी सब्जी भन्ने हुन्छ नि मान्छेले खुसिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई क्या त त्यो यति धेरै खेलिरहा हुन्छन् एउटा एउटा इमा इमेजिनरी बाउन्ड्री हुनुपर्छ क्या त यहाँसम्म म जान्छु अनि त्यो क्रस गर्दिनँ भन्ने तर बहुसङ्ख्य रक्सी खाने मान्छेहरू जसलाई यसको बारेमा ज्ञान छैन अनि ती व्यक्तिले के गरिदिन्छ भने उनीहरूको लागि त्यो बोर्डर हुँदैन उनीहरू यता पनि जान सक्छन् उता पनि जान सक्छन् त्यसैले रक्सी खानु राम्रो त डेफिनेटली होइन तर नराम्रो पनि होइन नराम्रो भाव भए त हाम्रा 
चाहिँ नि पुरा पुरा काल देखि नै यसको उत्पत्ति सृष्टि नै हुँदैन थियो होला नि त हैन पहिले पहिले यसलाई सगुनको रूपमा लिन्थे बिहाबारी दशैं तिहार चाडबाड एकछिन रमाइलोको लागि लिन्थे होला हैन त्यति लिन्थे कसैलाई सुभिनरको रूपमा लिन्थे होला हैन अब आजकल त के हो टेन्सन भयो रक्सी टेन्सन भएन रक्सी साथीभाइ भेट भएन रक्सी एक्लै भयो साथीभाइ भेट भयो रक्सी त्यो चाहिँ खराब हो त्यसले गर्दा खाउ तर लिमिटमा कहिले काहीँ र कोसिस जहिले पनि गर थोरै खाउ तर राम्रो खाउ रक्सीमा थाहा छ नि अहिले पनि हामी हेर्छौँ हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ अहिले विषाक्त भएर चाहिँ अहिले मृत्यु हुन्छ होइन मोस्टली सोसियली डिप्राइब पिपलहरू सोसियली लो लो सोसियो इकोनोमिकल कन्डिसनमा बस्ने मान्छेहरूले नराम्रो रक्सीहरू खान्छन् अनि दैट इज अ रियल कज अफ योर लिभर ड्यामेज सिरोसिस एन्ड अल्टिमेट डेथ होइन तर अब राम्रो चाहिने वाइन खाने मान्छेहरूलाई अथवा चाहिने दिनको एक प्याक मात्रै घुस कि खायो भने हट एटाक हुँदैन अरे ए एकदम कम हुन्छ अरे थर्टी खानु सिक्सटी खानु होस् तर एक प्याक लाइक पर पर केजी वेटको आधारमा हामी भन्छौँ नि इफ यू वेइङ फोर्टी केजी त के खानुहुन्छ यार तपाईँ त बोटल हेर्दै ढड्नुहुन्छ होइन लाइक हामीहरू सय केजीको मान्छे छौँ भने हामीलाई हन्ड्रेड ट्वेन्टी नै खायो भने के पर्नु पर्छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अकेजनको रूपमा फेस्टिभलको रूपमा इन्टरटेनको रूपमा कहिले काहीँ मध्ये हो राइट एभ्री डे इफ यू स्टार्ट अब कतिको देर आर सो मेनी स्टार्टिक छ नि त भन्छ कि चाहिँ नि दिनमा एक प्याक थर्टी सिक्सटी एमएल तपाईँले खानुभयो भने खासै खराब गर्दैन भन्छ दट्स वाट आई लर्न आजकल कुनै चेकअपमा गयो भने पनि ड्रिङ्किङ अब दस वर्ष कन्टिन्युस गऱ्यो भने तपाईँको जान्छ किडनी त्यो मेड लाइक हुन्छ नि कुनै न कुनै फ्याक्ट स्टार्ट रिसर्चमा छ तर स्मोकिङ चाहिँ एकदम ब्यान्ड हो ड्रिङ्किङ लिभर लिभर भन्छ यस्तो हुन्छ त्यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यसको मैले अब एडभोकेसी गरेको होइन सबै कुरा अहिले जेनेटिकल बेस्ड छ कुनै व्यक्तिले आई ह्याभ सिन मेनी पिपल डाक्टरमै देखेको छु कम्युनिटीमा देखेको छु बिहानदेखि बेलुका जस्तो टिल्ल भएर हिँडेको छ कति वर्ष भने छियासी वर्ष भयो नब्बे वर्ष अस्सी वर्ष हुन्छ बाह्र चोटि लडेर टाउको फुटाएको छ ढिलाएको छ अब कोही कोही पच्चिसै वर्षमा उसको कलेज खराब भनेको मतलब अल्कोहल मात्रै कारण होइन देर आर मल्टिपल कारण त अहिलेको जमानामा फोर्टी पर्सेन्ट अफ डिजिज आर समहाउ रिलेटिभ द जेनेटिक प्रब्लम्स इद इज द प्रब्लम्स द क्रोमोजम और इन द जिन यो दुईवटा प्रब्लम डायबिटिज पनि डायबिटिज अल्सो जस्तो तपाईँ एउटा हुन्छ नि अस्सी वर्ष पनि उनीहरू डायबिटिज हुँदैन लाइफ लङ हुँदैन एउटा सानै उमेरमा हुन्छ त्यो जेनेटिक्स अल्सो प्लेज अ भाइटल रोल चाहे त्यो डायबिटिज होस् चाहे त्यो हर्टको प्रब्लम होस् चाहे रेनल जन्म हुनुहोस् अब डायबिटिज पनि त दुई खालको हुन्छ एउटा डायबिटिज जन्मजातै हुन्छ जन्मिन त्यो डायबिटिज लिएर जन्मेको हुन्छ उसलाई इन्सुलिन दिएन भने पनि भरिहाल्छ राइट अर्को प्याक लिएर हिँडेर अर्को हुन्छ पचास साठ अब कसैको चाँडै हुन्छ किनभने यो अहिले भनौँ न हिजो हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास हुँदाखेरि हामीहरू धेरै खाएर भन्थ्यौँ अथवा यो कारणले भन्थ्यौँ होला तर अहिले हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि देर आर सो मेनी डिजिज त्यसको बेस रुट कज भनेको जिन हो क्रोमोसम हो राइट इ द क्रोमोसम अर द जिन यो समस्या आउँछ होइन खैर यो अब अहिले डिटेल मेडिसिनमा जानुभन्दा पनि अति केही पनि गर्नु हुँदैन सबैलाई सद्भाव प्रेमले गऱ्यो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ राइट तपाईँले त्यो चाइनिज रक्सी देख्नु भएको छ सर्प भएको रक्सीमै सर्प राखेको हुन्छ आत्रो गोबनसम्म राखेको हुन्छ होइन अब उनीहरूले क्लेम गर्छ यो एकदमै टोनिक हो बल आउँछ बुद्धि आउँछ भन्छ तिनीहरूले होइन आफूलाई त बोर्डको छेउमै जान डर लाग्छ अब भैयाहरू खाइरा हुन्छन् होइन भनेको मतलब हो आई थिङ्क त्यो एउटा साइन हो चाइनिज पिपलको लागि कि रक्सी भनेको अब सी देर इज अ स्नेक कोब्रा छ त्यसलाई लिमिटले खाऊ है एक प्याक खाऊ आई वन्ट टू इज हार्म गर्दैन तिमीले बोरेले खायो भने मर्छ होला त्यो बुझ्नु भएन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है होइन साइकोलोजिकल साइकोलोजिकल नि हामी रसियामा थियौँ मैले सरी रसिया भन्ने बित्तिकै मैले रक्सी सम्झिदेँ माई ब्याड है इट लाइक होइन रक्सा रसियामा रक्सी चाहिँ रक्सी दोकानमा पाउँछ भोटकाको मात्रै मैले सेभेन्टी कि एटी भेराइटिज गनेको थिएँ एकचोटि होइन हाम्रो पालामा त दुई चारवटा मात्रै भेराइटिज हुन्थ्यो 
अनि तर पछि भएर जब कम्प्लिट लिबरलाइजेसन भइसकेपछि यति धेरै म लास्ट टाइम सोभिल संघ रुस जाँदा खेरि 60 कि 80 भेराइटीज अफ भोट खा देखेको थिए के मैले तर रान्छेको रङ प्रसेसन के छ भन्दा खेरि जाडामा सबै मान्छेले रक्सी खान्छ जाडामा रक्सी खायो भने मान्छे मर्छ हैन रक्सीलाई चाहिँ उनीहरुले बडो प्रेमले खान्छन् रक्सी खाने मान्छेको एउटा प्राइमरी कुरा के हुनु पर्छ भने खाली पेटमा रक्सी खान मिल्दैन रसेनरले के गर्छ पहिले आनन्दले खाने कुरा खान्छन् मोस्टली फ्याट मिट र फ्याट हुनु पर्छ अनि त्यसले गर्दा अब्जर्सन कम हुन्छ अनि एकै बोतल खाए पनि भैयाहरु आनन्दले घुमिरा हुन्छ हैन तर खाली पेटमा एक प्याक दियो भने मान्छे ढल्छ हामी चाहिँ रक्सी पायो भने पिपल स्टार उदाउट एनी स्नेक्स नथिङ खान सुरु भयो साथीभाइ मिल्यो टाङ चियर्स भने सुरु गरिहाल्छन् दैट्स रङ तपाईले खानुहुन्छ भने पहिले आनन्दले अलिकति कुरा खानुस् स्नेक खानुस् त्यो स्नेकमा फ्याटको कन्सन्ट्रेसन हाई हुनु पर्छ मासु माछा अण्डा फ्याट चिज खानु भयो भने युजुअली लाग्दैन अनि रसियाहरूले मलाई पनि त्यही पर्सेप्सन है रस सबै रसी खान्छन् भन्दा मैले भन्दा अब त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि म बसेको सहरको पपुलेसन सिक्सटी सेभेन्टी ल्याक्सको थियो होइन त्यति बेला अनि खोइ यसो दुई चारवटा मात्रै जनिया त हिँड्थ्यो त अर्धनार पनि घुमिरहेको हुन्थ्यो होइन मान्छेले खाए अनि त्यो रहेछ खाने खाने कल्चर विकास हुनुपर्दो रहेछ यु ह्याभ टु लर्न कति बेला खानुहुन्छ कति बेला खानुहुँदैन केसँग खानुहुन्छ हो अनि त्यसपछि अब मेरो साथीहरू प्रायः प्रायः दसजनामा छजनाले रक्सी खाँदैन्थे मलाई त पनि त लाग्थ्यो नि त सबै त रस अब नो होइन र मैले अहिले थ्रू आउट माइले लाइफमा मेरो साथी भाइ रक्सी खाएर मातेको पनि देखेन मैले बरु हामी नजा नखाने मान्छे एक प्याक बडी भएर ढलेको देखा छ है तर उनीहरू दिनु एक्ज्याक्टली उनीहरूको लिमिट कति खाने हो होइन अलिअलि खाएर हल्ला गर्ने त संसारमा जाम पनि हुन्छ नि नेपालमा थोरै त्यसको कमी छ र होइन त्यसले गर्दा त्यसपछि रसिया गइयो रसिया गइसकेपछि त्यति बेला एकदमै ब्रेजनेफ थियो त्यति बेला हाम्रो पालामा ही वाज द प्रेसिडेन्ट होइन कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रेजनेफ पछि देन आई थिङ्क एटी वनमा ब्रेजनेफ डाइट एक वर्ष देखे देखेँ मैले त्यसपछि दुई तिनवटा राष्ट्रपति चेन्ज भए त्यसपछि गर्भचो भयो होइन अब रुसमा गयो एक वर्ष भाषा पढ्यो केही त आउँदैन थियो तर उनीहरूको पढाउने सिस्टम गजबको क्या त एक वर्षमा जति म यत्रो उमेरसम्म अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछु त्योभन्दा राम्रो उनीहरूले एक वर्षमा रसियन सिकायो हुन त फेरि पहिले यस्तो हुँदो रहेछ नि जुन देशमा बसेर त्यो देशको भाषा पढ्नु सजिलो हुँदो रहेछ जस्तो विदेशी नेपालमा आएर एक वर्षमा राम्रो बोल्छन् नि हो त्यस्तै रहेछ जस उनीहरूको पढाउने अब टेक्निक एकदमै हाई होइन फेरि रसियन ल्याङ्ग्वेज इज आई थिङ्क वन अफ द रिचेस्ट ल्याङ्ग्वेज हो होइन डिफिकल्टी लेभल पनि हाई होला नि रसियनको कि होइन सिस्टम दे ह्याभ अ भेरी गुड एडुकेसन सिस्टम संसारको एउटा सबैभन्दा उत्कृष्ट एजुकेसन सिस्टम हो जस्तो अहिले तपाईँ साइन्स टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन संसारका एक चौथाइ नोबल प्राइज विनर त रस्य नै छन् नि होइन कसमसमा जाने पनि संसारमा सबैभन्दा पहिले कसमसमा जाने पनि रस्य नै हुन् साइन्स र टेक्नोलोजीमा गर्नु चाहिँ फिजिक्स र म्याथमेटिक्स उनीहरूको जति नोबल प्राइज कसैको पनि छैन राइट त्यति धेरै छ नि त उनीहरू र उनीहरूको पेडागोगी भन्छ टिचिङ लर्निङ छैन नि एकदमै गजब सिकाउने सिस्टम नि कसरी सिकाउने हो एकदम बेसबाट कसरी लिएर किन भन्दाखेरि क्यान यू इमाजिन रसियनको र पनि नजान्ने मान्छे एक वर्ष म एक वर्ष आउने एक महिना त छुट्टी नै हुन्छ एक महिना एक बाउन्नवटा त सन्डे नै भइहाल्यो छुट्टी होइन हप्ता एक वर्षमा बाउन्न हप्ता त छुट्टी नै भइहाल्यो बाउन्न हप्ता भने हो कि नि त बाउन्न भने थुप्रो ए कति भन्छ हो त भनिसकेपछि त्यति छोटो समयमा उनीहरूले यस्तो सिस्टमिक रूपमा पढाउँछ कि ठ्याक्कै एक वर्ष ल्याङ्ग्वेज सक्ने बित्तिकै रसियनहरू जुन आउँछन् नि एसएलसी उनीहरूको एसएलसीबाटै सिधै जान्छ उनीहरूको एसएलसी टेन टेन क्लास भनेको हाम्रो यहाँ बिएससीको लेभल हुन्छ पढाइ ठ्याक्कै यहाँको ग्र्याजुएटले भ्याउँदैन उनीहरूको टेन क्लासलाई ठ्याक्कै त्यो टेन क्लासको विद्यार्थी आउँदाखेरि हामी यहाँ ल्याङ्ग्वेज सकेर उनीहरूसँग पढ्नुपर्छ जस्तो आ एउटा एउटा कोर्समा म पढ्ने कलेजमा एमबी एमडी भनौँ एमबिबिएसमा कतिजना हुन्थ्यो भन्दाखेरि पाँच सयजना विद्यार्थी 
है विद्यार्थी पढ़ाए होने क्वालिटी होते हैं यहाँ आऊँ वाले गफ दिन क्या मानेर म पढ़ने कलेज वन अफ दी ओल्डेस्ट कलेज हो सेंट पीटर्सबर्ग को अति बेला हम फर्स्ट मेडिकल इंस्टिट्यूट अफ लेनिंग्राड भो फर्स्ट मेडिकल इंस्टिट्यूट अफ लेनिंग्राड आफ्टर द नेम अफ इन पेत्रोविच पावलफ बने को हु गट द नोबल प्राइज इन अ मेडिशन में है अभी तेज को नाम चाहिए फर्स्ट एकेडमी अफ मेडिशन सेंट पीटर्सबर्ग को हाई लेवल गए अभी तेस में चाहिए अब ये हमें लैंग्वेज सक आयो उ आए तर पांच छजा विद्यार्थी पढ़ाएपनी तेल पचासवट ग्रुप में डिभाइड कर ग्रुप में दसजा मत पढ़ा अवटा ग्रुप में चाहिए नौजा आठजा रसियन दुईजना विदेशी हाल देख मैं एकजा मत थे नौजना रसियन एकजा अब कैन यू इमेजिन मतरे पढ़े गए विद्यार्थी आई सी बी एस सी विद्यार्थी थे हलफ सरण यह नौवटा रसियन हाल दिए कस्ता चंडाल भो उड़ा उड़े भो के चरा को फूल चोर्ने भाष गाँव तीर हो तस्त खाल थी एक से एक जोड़े थी एकदम टफ कंपिटिशन होने उ एवरीथिंग फ्री हो एजुकेशन फ्री हेल्थ फ्री थी अब ये जोड़े संग आईपुग हमीर उ उमेर सोलह वर्ष सत्रह वर्ष का था आपू मत बेला कति वर्ष सत्रह अठारह वर्ष को थी राइट अर्खर लैंग्वेज सक आईपुगे और सब लैंग्वेज चाहिए रसियन भाषा में पढ़् पर्च राइट डिजिज चाहे तर एवं कुछ मानी को कन्फ्यूजन के डिजिज चाहे लैटिन भाषा में हो संसार भरी ओके संसार भरी लैटिन भाषा है उन्नर में लैटिन भाषा हो जो हमें यहाँ भन न एक दिन को लगी हेपाटाइटिस भैन किबर टाइटिस तो भैन लिवर को अंग्रेजी शब्द हो हेपाटस को लैटिन बड़ा ड्राइव ओके ओके राइट जो हमीर भंग्रेज साधारण लेमेन को भाषा में हार्ट एटैक भियली दैट वी कॉल्ड मै कार्डियल इन्फेक्शन भाई मै कार्डियम को ड्राइव फ्रम द लैटिन वर्ड्स है जो आँखा को लगी डाक्टर के भूँ हम अफ्तालमो लोजिस्ट भाई हाउ इट ड्राइव कह थो अफ्तालमो इज द लैटिन वर्ड नए तो आई डॉक्टर भाला हमीर अफ्तालमो लोजिस्ट भैन तस्त जो गायनेकोलॉजिस्ट वुमेन्स डॉक्टर भाई हो गायने मिन्स लैटिन में गायने मिन्स वुमन इट ड्राइव फ्रम द लैटिन वर्ड बट आ अभी पढ़ना में मेडिसिन गाड़ो भेन लैंग्वेज रसियन थी अभी मेहनत करूर्थ क्योंकि उन्सम हमें कंपिट कर प्राय प्राय धर चाहिए अलग तस्त रिटिवली बीसजना भी होने में चाहिए देन अर्क ग्रुप भी हमीस मिक्सअप होिक्सअप होनी तो मिक्सअप होने ग्रुप में मेरे को अलग को तत्कालीन मई वाइफ है त्यो मिक्सअप ग्रुप में थी म थर्टी फाइव ग्रुप में थे शिवाज थर्टी सिक्स हो अस पच्चीस अब पढ़ो जे हो मेहनत करो रूस में दुईटा कुरा मेरे लगी भो रहा डाक्टर तो जो जहाँ होना में हो चाइना में हो अमेरिका में हो तर भगवान को कृपा रसिया जान पा पढ़ना पाँदा खेल धेरे कुछ हेने मौका पाइ क्या जीवन में एटा व्यक्ति को व्यक्तित्व विस को संगसंग अरु नजाने का कुछ सीक्ने मौका पाइ द फर्स्ट थिंग म गएक वर्ष देखि रूस में तो सात आठ महीना तो हिं पर्च राइट सेप्टे अक्टोबर नोवेबर देखि हिं पड़े देखि झंडे झंडे मे जूनसम रहन अं गए गोर्खे कहीं हिड़ने नजाने गोर्खे गए के सिको भादा खेल आइस स्केटिंग सिको आइस हकी तो मैं खास खेल तर आइस स्केटिंग सिको 
लाइफ में यहाँ को मानेला था आइस स्केटिंग के होता नर्मल स्केटिंग तो ठा चाहिए बेला हम पान में सान थी ते आइस में तो सिको ते पच्ची आइस स्की सिको है भाषा सिको गाना बजाना नाचना गाने सिको गफ कर सिको अपार्ट फ्रम पढ़ना हाई कल्चरल सक भैन और लाइक डेवलपमेंट ये ठूल बिल्डिंग ये तो अचम लगे तो होना तो कस्त भादा हु अब ते बेला यंग एज में वेन यू आर सिक्सटीन सेवेन्टीन एटीन है यू टेक एवरीथिंग इज लाइक इन नर्मल वे है अब मैं भू पेचोटी म यहाँ बड़ा प्लेन चढ़े तो भाग मैं प्लेन ही चढ़े थे मैं यहाँ एक चोटी ठूल प्लेन चढ़ रहा दिल्ली गए दिल्ली भर मस्को पुगे मस्को बड़ ट्रेन में सान पीटर्सबर्ग गए अभी बेला को उन्नीर को विस सब कुछ हेखे ओहो स्वर्ग बने तो ये होद जो लगे कि हमीर मैं मतलब नहीं तेस पच्चीस अब खास कंपेयर करने कि मेरे थी कि बीच का थे बुझे मैं बीच भी देखे भाई लाइक म कंपेयर करते एक चोटी दमक रटनगर बड़ मैं तो राम काठमंड देखे थे हो मठमंड आ एक चोटी ना एक चोटी ना काठमंड आ भन तेरह वर्ष में एस एल सी पढ़ा सिद्धि को बेला काठमंड आने प्लेन तो अलमोस्ट थे बस मत थी कहीं आइए न स पच्छी एक चोटी उत पढ़ना गयो इंडिया में बस्त हो तो काठमंड आक थी म काठमंड आक थे मैं हवाई जहाज भी चढ़े थे कहीं पर मैं एक चोटी उ रूस में पढ़ना जाना मत ठूल बोइंग चढ़े एक चोटी डाइरेक्ट जहाँ पुगो अलनाथ में तुलना के दाजीलिंग को डाँडासंग करने कुछ आए बिराट नगर को खेतबारी सी कुछ आए हिं भाई तैं गए जो सिको बिस्तार पढ़ना थालियो लैंग्वेज सके पढ़ाई सुरू भो मेहनत करते गयो अ फिर मेडिशन भाई कुरा मैं दाम दिन में दुई घंटा तीन घंटा मेहनत गए पुग्द रहे क्या हमीर चाहे मैं मेरे वा सा हमीर कहीं गए समय को नष्ट करेन हमी कहीं अरुण अरुण कलेज में नेपाली जब ते बेला म जाना खेल अठारह जान जी थे तो तो ठूल सहर में कोई इंजीनियरिंग पढ़ते थे कोई अरुण विषय पढ़ते थे है मेडिसिन में मंदा सीनियर पांचजा थे ओके है पांचजा थे म जानू भाग दुई वर्ष अगड़ी उन्नीर पढ़ते थे अति राम कंडीसन में अल में कोई विदेशमें अं गए पीछे एवटा ग्रुप से दालभात खाए बसा रहे दालभात गए हे भो सद भेट भो दालभात पका रस खा गफ गए पढ़ो तीत मत थी हम म मेरे साथी को हमें तो फोकस गये जो कुछ हमें कहीं लाइफ में देखे थे लाइक ट एवरी संडे गो टू द पार्क ते पच्ची एवरी सैटरडे नाइट गो फर डिस्को है सिको देन यो विभिन्न एक्टिविटीज भो ते पच्चीस मैं ताइकंडू तैंप कंटिन्ू करें है ताइकंडू म कंटिन्ू करते मेरे एट कराटे को साथी थी तो आर्मी लाई ट्रेन करते हल में अनि आई यूज टू गो विथ हेम अहिले कहीं ऊ बाहर जाना खेल उसे मैं तो ग्रुप दिन्थ्यो एंड आई यूज टू ट्रेन रसियन आर्मी लाइन मैं टाइम टाइम में रसियन आर्मी लाई ट्रेन कर हजू लेकिन ब्लैक बेल्ट ब्लैक कंड को अब ते बेला इजीली अभी कथा जो लग सेवेन एंड हाफ फिट समझे आराम से हिर्काइन थो साढ़े सात फिट नकुदिकन हिर्काइन्द है एक दिन तो कसरी भो भादा खेल तो आर्मी सक अलिक 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 रफ के थे क्या तो सिक्स फिट फोर इंच ए सिक्स फोर तेज को हाइट थी अलि अलिअलि सीका थे अभी हाउ कर मैं दिओस् पुस गयो अ पुस कर मऊ उठे मऊ उठे तेल उफ्रे कि खिर्का को तीन दिन समय तो उठे अच्छे तेज को हाइट छ फिट चा चार इंच कि पांच इंच अग्लो है अभी तैंको सच्चा गुरु मैने क्या मैं आप डर थे इसलिए पकड़े निचोरे भाई मार अब रसियन आप एनी भाई अलग मैं इंट्रेस्टिंग भादा खेल लाइफ में 
कई कुरा को रिग्रेट भर क्या सब कुछ हे घूम घूमियो खाना खाइयो नाचना नाचो बुझ है न नदेख कुछ सिक्यो लाइफ में है कई कुरा को रिग्रेट भो करना पाइन भाई कुरा मत रहेन है तबले सच्चा हृदय ने कई कुरा को चाहना राख्ह प्रभु ने पुराने पुनः रहे रामी रो, रो कुछ कुरा एकदम यही नहीं हो अंतिम यौवन दर को विकल्प तस्त रूप में कहीं लिएन हम मेरे ट्रा प्राइमरी टारगेट जैसे पढ़ने थी डाक्टर हो राम डाक्टर होना मैं मन थी तेस को लगी हमें अलग मेहनत गये तर ते संगसंगे अरुण कुरा रूस में ध्यान दूं होना रेस पच्ची अब पढ़ाई को सिलसिला सब को लाइफ में उतार चढ़ाव होस पच्ची मेरो अब नाउ अब एटा चैप्टर इंट्रेस्टिंग हाउ आई कम टू कम टू क्लोज टू माई वाइफ ऊ थर्टी सिक्स ग्रुप में म थर्टी फाइव में थी वहाँ चाहिए रशियन नहीं सेंट पीटर्स बड़ इट टेक्स अराउंड वन एंड हाफ आवर ड्राइव है एकदम राम सहर से क्या तैं तो ठावर एक साल अभी तर सानी देखि ते बसो अस को हम पढ़ाई संगे होने अब उचाई अब ते बेला मेरे वेट थी फिफ्टी नाइन केजी मैं अभी याद उसको वेट थी फिफ्टी सेवेन केजी ते बेला हमीर मैं तर हाइट में चाहिए आई थिंक ऊ मंदा एक इंच अग्लो अब गोरे चिट्टे राम है फर्स्ट इयर में तो अब नया ठाव पढ़ते लैंग्वेज में ए फर्स्ट इयर में भेट भेन क्यों उ हमें लैंग्वेज सके जब फर्स्ट इयर में पढ़ाई सुरू भो हमी गए दोसों वर्ष में एक वर्ष तो उसे मैं हे हे जुंगा पाले उ अलग पच्चीस रेट उस जुंगा भाग मैं पटक्क मन पर्द तो जुंगा भाग मं नहीं मन नपरा मंगोलिन जस्त लगे क्या उस अभी सेकेंड इयर में सके बस कहीं हम गपसप होनी अलि घास हाल खोजे ठाक्क भैन है नहेने अस्को आपको साथी बॉयफ्रेंड यती है आप तो इगो होद क्या तो अभी सिक्किन सकने बेला में चाह भेन हो यो तो आप मन पाए अब सब गफ हो तर अब घूम जी जो सिक्किन को लास्ट में गए पी पट्याय भन न जो है पैल तो थे लाइक ओके फाइन अब हम फिर एवटे होस्टल में बस्थ्य लव लेटर को सीस्टम थे हम तो एवटे होस्टल में बस्थ्य एवटे क्लास थे एवटे होस्टल थी लव लेटर चलते थे डाइरेक्टली भो जे भाई मैं ठा मैं पैलचोटी यार हमीर भी इसो नजर डाला न यार हम भी उसे भाई ए तच्चा छस भो मैं क्या मैं हम एवटे एज को थी नी ए बच्चा छस भे क्या मैं तेल बहुत हट भो अच्छा कुछ एंगल मतलब बच्चा हे रे पक्का इगाइस्टिक अप्रोच में क्या मैं अब जसरी अप्सन धर थे अप्सन होते हैं अब यही नहीं अप्सन लोस लगे कई समय लगे ते पी एक दिन मैं उस तुम आऊ नार चाहना मेरे कोठा में गपसप कर उसे ओके फाइन आयो अब अभी चालीस वर्ष देखि ते चिया खा रहा बस रह एक दिन आस पच्चीस अभी संगे पढ़ना थालियो अमन स्टारी होस पीछे ग्रेजुअली ग्रेजुअली मेरे विचार में नेक्स्ट इयर देखिए हम संगे बस थाल है अस पच्ची मैं एमडी सके मे अस पच्ची को एक वर्ष नेपाल में आर काम करे फिर गए ते बेला मेरे ठूल छोरा चाहिए शिव जरूरी प्रेग्नेंट थी है 
अनि प्रेग्नेंट थियो म एक वर्ष पछि गए मेरो छोरा जन्म सकेको थियो ठुलो छोरा डेनिस अनि जेनी चार महिनाको भएपछि म ब्याक टु आई वन्ट टु रसिया त्यहाँबाट हामीले रेजिस्ट्रेसन म्यारेज गर्यौ त्यसपछि उलाई मैले लिएर नेपालमा आए हैन नेपालमा आइ सकेपछि अब क्यान यू इमेजिन काठमाडौँमा बसिन्थ्यो सी अग्री टु कम टु नेपाल इमिडिएटली तर त्यति बेला एकदम गाह्रो थियो त्यति बेला अझ कम्युनिस्ट सिस्टमै थियो अनि ऊ नेपाल आउँछु भन्दाखेरि हर एङ्गलबाट चेक गर्ने कि नजाने के को लागि जाने जाँदाखेरि त्यति बेलाको प्रत्येक विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुनुपर्थ्यो उसले त्यसको ल अबदेखि तिमीले विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउँदैनौ यू आर नो मेम्बर अफ दि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर यस्तो दिन्थ्यो क्या उसलाई चाहिँ हाँस मात्रै उठ्थ्यो किनभने उसले यो कुरामा विश्वास राख्दैन्थ्यो अनि नेपालमा गए बिहा गरेर लिएर आए नेपालमा नेपालमा ल्याइसकेपछि ए मैले नेपालमा आएर एक वर्ष काम गरेँ त्यति बेला मेरो तलब थियो एघार सय पचास रुपियाँ महिना काठमाडौँ त घर सर कोही थिएन दाइहरू बस्नुहुन्थ्यो एक वर्ष बस्यो एघार सय पचास तल खाइन्थ्यो हस्पिटलमा बस्थ्यौँ अनि जब बिहा गरेर श्रीमती लिएर आइसकेपछि त एक महिना त बेरोजगार थियौँ अनि बल्ल बल्ल जागिर पायो जागिर थियो कति कति थियो त्यस्तै बाह्र तेह्र सय रुपियाँ थियो घरबाट हजार रुपियाँ थियो विदेशी श्रीमती छ बच्चा छ तेह्र सय रुपियाँ तल पाउँछ हजार रुपियाँ घरबाट छ श्रीमती त छ महिनामा त पन्ध्र केजी घटी छ होइन त्यसपछि अब डर भयो अब त मर्ने भयो मैले भने पख देन मैले ब्याग पठाइदिए उसलाई तिमी रुसमा जाऊ किनभने त्यति बेला त स्पेसियलाइजेसन गरेको थिएन उसलाई रुसमा पठाएपछि मैले स्पेसियलाइजेसनको एप्लिकेसन दिइराखेको थिएँ ठक्क कन्फर्मेसन आयो अनि जोस लक्किली फेरि आफ्नै सहरमा आफ्नै इन्स्टिट्युटमा गए आफ्नै इन्स्टिट्युटमा गएर तिन वर्ष एमडी एमएस गरेँ मैले गाइने वर्षमा त्यसपछि मलाई धेरै अफर आएको थियो लाइफमा कि उनीहरूले भन्यो तिमी इफ यू वन कन्टिन्यू ए डिपार्टमेन्टमा कन्टिन्यू गर होइन तिमीलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ यहीँ बस यहीँ पढ यहीँ काम गर भन्यो तर आई एम सो ह्याप्पी एन्ड ब्लेस्ड कि आई ह्याभ सच ए वन्डरफुल वाइफ उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि हेर त अहिलेको क्षणिकको लागि त यहाँ बसेर तँलाई तेरो डिपार्टमेन्ट दिएको छ सबै कुरा राम्रो छ तर तेरो क्यारेक्टरमा लोग्नु मान्छेहरूको क्यारेक्टरमा पछि गएर तँलाई कतै रिग्रेट नहोस् किन भन्दाखेरि यहाँ बसे जस्तै तैँले काम गरे पनि त सेकेन्ड ग्रेडको मान्छे हुन्छस् फर्स्ट कहिले पनि हुँदैन तेरो आफ्नै देशमा गएर दुःख गरिस् मेहनत गरिस् भनी यू क्यान एचिभ समथिङ त्यति बेला त गरे पनि नगरे पनि पहिले रहन्छस् नेपाली नै रहन्छस् फर्स्ट ग्रेडै रहन्छस् मैले उसलाई भने कि अप्सन धेरै छ हामी विदेश पनि जान सक्छौँ वी क्यान ट्राई फर युएस अर एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड किन नगर्ने अनि सी सेड नो इद आई गो टु नेपाल कि आ नजाने त्यसपछि मैले भन्यो कि फाइन लजाउँ त नेपाल भन्यो आज मान्छेहरू भन्छन् नि श्रीमतीले विदेश लान्छ भन्छन् धेरै होइन म चाहिँ नेपालमा आएम जस्ट बिकज अफ माई वाइफ है नेपाली पनि मजाले बोल्नुहुन्छ होइन मजाले बोल्छ अहिले त अभियसली तर त्यतिखेर पनि सिकिराख्नु भएको होला गाली गर्नुपर्यो भने झन् प्रेमले गर्छ बुझ्नु होइन किन भन्दाखेरि मेरो वाइफ कल के समस्या के छ भन्दाखेरि उसले अब बौद्धिक सर्कलको मान्छेसँग त नेपाली सिकेको होइन उसले त घरको काम गर्ने हेल्परहरूसँग मिस्त्रीसँग होइन धारा बनाउनेसँग मालीसँग ड्राइभरसँग सिकेको भाषा त्यसले गर्दाखेरि अलिक ठाडो भाषा हुन्छ र भाषा भनेको कुरा एकदमै लाइफमा इम्पोर्टेन्ट छ सी मेरो आई थिङ्क मेरो वाइफ चाहिँ नि आई थिङ्क सी इज वन अफ द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट वुमन हुम आई एभर सिन माई लाइफ उसले यति धेरै पढेको छ भनेको मतलब चाहिँ नि 
अब साहित्य भन्नुहुन्छ भने सायद संसारको कमै साहित्य होला जो उसले नपढेको होला उसले नआउने न साइन्स फिक्सनको बारेमा उसँग कुरा गर्नुहोस् आर्टको बारेमा कुरा गर्नुहोस् होइन अहिले मैले जति पनि धेरै कुरा सिकेको छु आई हेभ अल गन थ्रु हर होइन नभए म गोर्खेलाई के थाहा थियो एकछिनको लागि छैन ऊ ऊ ज लाइक लियानर द बिचको के हो वट इज डिफरेन्स बिच्विन मलाई त पिकासो र लियानर द बिचको नाम पनि सुनेको थिएन होला मैले त्यति बेला त होइन ध्रुवीन र रेस्टन अर्को बारेमा त कुरै छाड्दिउँ न एकछिनको लागि होइन र र आर्ट्स पेन्टिङको बारेमा के रहेछ त इम्प्रेसनिजम भनेको के रहेछ नेचरलिजम भनेको के रहेछ प्रिमिटिजम भनेको के रहेछ होइन दिज आर द थिङ्स उसले सी सी उसलाई यी सबैको ज्ञान छ तर नेपाली भाषामा उसले त त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्दैन अनि मलाई पहिले पहिले लाग्थ्यो कि सबै ए कस्तो बदमास मूर्खा कुरा बुझ्दैन भन्ने उसको पर्सेप्सन थियो क्या तिमीहरूको नेपालीले त मलाई यस्तो भन्छ कि भन्थ्यो अनि मैले भने अब तिमीसँग भएको जुन शब्दकोष छ त्यो शब्दकोष त एकदमै कम छ नि अब नेपाली भाषा हामीलाई त गाह्रो छ अहिले म एक दुईवटा अहिलेको यङ मान्छेले प्राय बोल्दैन बोल्दैन होइन साहित्यको सम्मेलनमा गएको थिएँ म विमोचन सिमोचनमा ओ हो त्यो उहाँले दिनुभएको त्यो त्यो भाषाको के भन्छ स्पिच भनेको त औरे मामा होइन म त बुझ्दा पनि बुझेन बुझ्नु भएन एउटा नेपालको सिनियर मोस्ट डाक्टरको रूपमा आई वाज पोर्ट्रेट त्यहाँ थियो होइन तर मैले आधी बुझ्दै बुझेन त्यो शब्द वाले हेऱ्यो त्यति इन्द्रिच हाम्रो भाषा पनि धनी छ नि किनभने हाम्रो भेष त संस्कृतबाट हो राइट भनेपछि अनि अलिकति दस बिसवटा शब्द कोष भएको मान्छेले त डेफिनेटली त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त्यो कुरामा गाह्रो छ अदरवाइज त्यसपछि उसैको उसमा लागेर नेपाल आयौँ नेपाल आएर स्ट्रगल गऱ्यौँ स्ट्रगल गरिसकेपछि काठमाडौँको प्रसिद्धि गृहमा म काम गर्थेँ बडा अचम्मको वातावरण थियो यहाँ मान्छेहरू होइन अनि अब त्यति बेला अहिले म रेट्रोस्पेक्टिवली हेर्दा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भन्दाखेरि म काममा त आएँ एमएस गरेपछि मलाई वास्तवमा ठुलो ठुलो कुराहरू सबै आउँथ्यो जटिल सर्जरी गर्न क्यान्सरको गर्न म सिकेर आएँ बेसिक साधारण कुरा मैले देखेको थिएन जो वहाँ हुँदैन थियो राइट प्रसिद्ध गुरुमा दुई तिन वर्ष बस्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्नु पाइयो क्या त सानो सानो कुराहरू अनि अब त्यति बेला भर्खर आएको जवान मान्छे अब पर्स अब युजली त्यति बेला गायनाकोलोजीमा त महिलाहरू मात्रै हुन्थे एकजना मात्रै डाक्टर भोला रिजाल हुनुहुन्थ्यो जल्दो बल्दो उहाँपछि त सायद मै थियो होला गायनीमा सेकेन्ड अनि फोर्टी नाइन वुमन थिए म एउटा गायनी मेल थिएँ होइन अनि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मलाई धेरै आउँछ जस्तो लाग्थ्यो क्या त अलिकति एरोगेन्ट जस्तो नि बाहिर पनि पढेर बाहिर पढेर आयो मन यिनीहरू यो अनि यहाँ चाहिँ एकदम बेसिक कि धेरै अपस्टेटिक भनेको डेलिभरी सम्बन्धी गर्ने जटिल सर्दी कुराहरू खासै नगर्ने टेन्डेन्सी रहेछ नेपालको कन्टेक्समा अनि मलाई त ठुलो ठुला भयङ्कर आउँथ्यो अनि म अनि फेरि अब त्यति बेला अलिक बुद्धि पनि थिएन अब कसैले केही कुरा जानेन भने म भनिदिन्थेँ तिमी जान्दैनौ भनिदिन्थेँ यसरी गर्छन् भनेर भनिदिन्थेँ त्यसरी दुई तिन वर्ष काटेँ देखिसक्दैन थिएँ मलाई है अनि मलाई लाग्थ्यो कस्तो मान्छे आयो मेरो देखिसक्दैन मलाई भन्ने लाग्थ्यो क्या त्यसपछि अलफ सरन दुई हजार पचास सालमा चाहिँ नि भनौँ न पचास सालमा एउटा यस्तो टर्निङ पोइन्ट आयो कि लाइफमा प्रसिद्ध गिरीमा काम गर्दै गर्दा यहाँ त म यहाँ काम कन्टिन्यू गर्छु यहाँ यिनीहरूले मलाई निकाल्छ मलाई कन्फर्म थियो अब मलाई मैले मैले यहाँ त मलाई यिनीहरूले निकाल्छन् मैले कहीँ न कहीँ काम खोज्नुपर्छ मेरो मनमा लागिरहेको थियो नि देन अलफ सोरेन आई वन्ट टू विराटनगर विराटनगर गइसकेपछि एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिनियर डाक्टर करवा सर्जन हुनुहुन्थ्यो अनि मैले दाइ यस्तो छ म यसरी काम गरेको के गरौँ विराटनगर भनेर भने आइज आइज भाइ तुरुन्त आइज एकदम जरुरी छ यहाँ भन्नु अनि त्यहाँदेखि अब दुई हजार पचास सालमा म विराटनगर गएँ अब आज भगवानको कृपाले कति वर्ष भयो अस्सी है नि त थर्टी इयर्स तिस वर्ष अभिरल रूपमा विराटनगर गई छु त्यसमाथि पनि त्यसमाथि पनि आई एम अलवेज ग्रेटफुल टु माई वाइफ जब एउटा यस्तो सिचुएसन आयो कि देन आई मैले उसलाई भने 
I have a, we have a, w w w two choices. Either we go to Biratnagar or we go abroad. That's why I don't have any answer in there. Any level no. Mm -hmm. You have no area, jilla, have no house, you know. Biratnagar is you know. अनि फिर मेरो विराट नगर जाने को पछारी और कोई उटा कारण से किए थे मनमा बनना के लिए मेरी बनी ने मैं तीसरी वाला आमा दाई संग बस नून थियो बीमारी हो नून थियो जो विराट नगर जान से बनु हो विराट नगर जानु हो तो अलग सरन सी शायद हॉट टैक बायो उनसे पास बाई मेरी लगी बनी ने अजूरे ओके अनि आमा मतलब मन में कील मन मत हो क्या देवड़ा थी अंतिली पर मला जज़ल का है कि ये काठमांडू अनिकाले ठाम बसनु वाला बिराटनगरी जाऊँ कि या इस तो सा कंडीशन सारों गारो तेरे वाला मेरे तलब बड़े रति नज़र बात हो वही ना कहने माजिन अन्य मोइले वाले नो अन्य मेरे वाइफ ले वाले वही ना अन्य बिराटनगरी जाऊँ अन्� तेज पाची उल्लेख वाले वही ना अन मेरे वन तीमी तीती वाला को बिराट नगर है ना तीमी सक्षम हो बस ना लाए स्ट्रेट फ्रॉम आ सात महीना है ना यू पॉर्नेट हो ठाउं बोटा सक्षम होता बिराट नगर बस ना लाए एनसीसीएट येर तो इन्हें वोटा बुद्धन पर ने कुरा किया था वन यार ये लोग ने मानचे हर बड़ा no matter चाहे तो रूस हो चाहे अमेरिका हो चाहे अंटार्कटिक हो चाहे आर्कटिक हो it doesn't make a difference आमिल ये वाला राम रसिनी मानता है इंसान ये वाला सानो घर बच्चा तीतु वैसे आमिल चाहे चंद्रमा में लिया रखा है अपन जान सम वही ना मंगल में लगे अपन जान सम वही ना अन्य सिसेट में रिपीटेडली मिले बने के यो तीमि� तो इन्हें जहाँ लगे जी रखते हैं मेरे लाई बहुतीक बहुतीक चीज़ बाम और विश्वास गढ़ने भय को भय तब माँ उन्हें उन्हें इंधन ही मैं कि दिमाग कुछ के गोरा सेंट पीटर्सबर्ग बोरा अन्य तो फिर मैं डॉक्टर मानते हैं मैं ढंग ले कमाया तो खाने दे खाया लेते नहीं रख के टाके माला कुने कमी थी ना वही � तो इन जहाँ लांचस मेरे लाइक के कारों से ना तीस पच्चीस हमें बिराट नगर कोई हूँ अनि बिराट नगर ज़्यादा के लिए मेरे खल्ती में तीन हज़ार एक से थियो जमा तीन हज़ार रुपये यहाँ वाला सामान लाये को ट्रक माते तो रा भारत तीन हज़ार लाख तो तीन हज़ार महीने दिए मेरे खल्ती में एक से रुपये थियो अन्य आइल में जनता ला जाइले भी नहीं बन जाएगा देखा मानसे महीने अंतिम अनु मलक की तार सांस हो गए तो मेरे तेज सॉयरी पे तो जाने वाले अभी ना मेरो मौसम जाना सॉयरी पे आती हो आज ये जति मुनि स्त्रीस्ती हो ये जनता ले गरे को जनता के लागी हो मलक कौशल है ना तार सांस हो मलक गए पहुंची हत्यात मेरे तेज सॉयरी अब मेरे वाइफ ले मलाई हर इंगल बोटा उल्ले सभी बंदे बोलने की बंदे जब हम विराट नगर गए नहीं कोशिश अंचल अस्पताल में काम करे कोशिश अस्पताल में काम करे पाची अब तीसरी बार को कोशिश अंचल अस्पताल इधर का तो तीसरा बार तीसरी बार कोशिश तो शुरू तरह साधन बीमारी दे रही ऑपरेशन थिएटर जब मां दूसरा एक अन्य तो लिस्ट गौर है हर दाखिल तो तीन वर्षों में पालो आम दर्द से ऑपरेशन को नाम ले हाय बने अन्य मला तो शुरू में तो लगे अरे बाप रे बाप हाँ अरे बाप रे बाप कतरो ठुलो संस्था में आई है तो तीन तीन वर्षों पर किन्हों पर ने रिसोर्स तो लाएगा अन्य ओटी में गौर रजिस्टर है चुता ए अनि जोस अब अब आज प्रोफेशनली ट्रेन थे यो रात तीन वर्षों को प्रस्तुति बसाई ली मलाई सानो को रापन इससे कायो अन मेले का रा जोस झगड़ा कर रा लप्पा कुछ तीखे ले रा माँ पची पची एवरीडे ऑपरेशन करे रा जोस छह महीना देखी आठ महीना माँ मेले तो लिस्ट लाई घटाए घटाए रा जोस दो दिन पांच दिन में पाला उन्� ये था स्थिति मारा ना सकिंदा ही ना 
अब एट नर्सिंग होम पो खोल पर्यटन भाई विचार करें अभी महाजन काठमंडू भाग बाहे नर्सिंग होम कहीं थे प्राइवेट सेटअप ही थे नेपाल में नाइन्टीन नाइन है प्राइवेट सेटअप एवं मत थी ते बेला काठमंडू काठमंडू नर्सिंग होम भाई एटा थी काठमंडू भाग बाहे थे जो हो अभी मैं विराटनगर में खोलने विचार लिया जो एक बेड बड़ा हमें सुरू गये एवं घर भाड़ा में लिया सुरू गये अंे भे कस्ट बौला एवं डाक्टर छा स्टाफ छनी नर्सिंग होम भे है तर जब तैंक भगवान प्रति असोम विश्वास हो तई कई कुछ सोच् परिकल्पना करूँ कि आई विल डू इट है अ आज हमें एक बेड को खोल एवटा बीमारी आयो भोलि अर्क बीमारी आयो अर्क राख एक हफ्ता में सातवट बीमारी राख अट चाह अ बेड थे कई थे इसो हल्लिने एवं टेबल थी अक्सिजन को सिलिंडर भाड़ा में लिया थे अभी कोशियंचल अस्पताल में काम करते अट्टी भै पी एवं सेट अपरेशन को तैंको सीस्टर तैंक बेस्टफान बोक लाति अपरेशन कर फिर धुईधाई कर फिर लगदिन्थ त्या भोलि अपरेशन कर रात फिर अर्क लाइन कई समय हमी कटाऊ अस में इंट्रेस्टिंग के मेरे दाई ने घर का गाँव बट छ सातवटा खाट लिया काठा को क्या तैं देखी अभी मवरीडे दाई को घर बड़ा खाट लिखे एक दिन जु तो दाई कहीं अब हम सब धोका खुला थे दाई ने तो चाबी लगा कोठा में के तो ज्ञानी ने तो मेरे सुत्ते खाट भी ला भर अब इसमें चाबी लगा हमी सातवटा खाट काट को राख्यम तेज को दस पंद्रह दिन एक महीना पीछे इंडिया गए अलग सामान लाई अफू में विश्वास थी है अभी मैं सब भाग फायदा के भादा खेल पूर्ण रूप में मेरे श्रीमती मैं ये घर को बर्डन बड़ा चाहिए कंप्लिटली आउट कर दिए क्या बच्चा हेने खाना देखि एवरीथिंग है जी नई पैसा भेपनी उसे सी नेबर कंप्लेन लाइफ लाख मैं घर को डे टू डे बट आउट कर दिए मैं एकदम फ्रीली अंतरात्मा ने काम करना पाए आज उसको ठाव में अरुक सायद म जो सक्सेस आज छो सायद हकदार हो आई एम अलवेज ग्रेट योग अलवेज ग्रे ग्रेटफुल टू माई वाइफ उसे तो हेदे होना मैं एकदम चौबीस घंटा हस्पिटल में काम करना था अभी दुई तीन वर्ष मैं कोशियंचल अस्पताल में काम करे अभी सोचे अब दुटा नौ में खुट राख् गा होदर आई हेफ टू कंटिन्ू इसमें तर इसको भविष्य आज को भोलि देखते हैं मरू मैं प्राइवेट सुरू कर सुरू गयो मेहनत गयो टीम बनाइयो बिस्तार रज भगवान को कृपा ने एटा सब भाग ठूल प्राइवेट सेटअप बना सको आज एट एक बेड को हस्पिटल विराट नर्सिंग होम चाहिए आर नाउ इट टर्न टू वन अफ द बिगेस्ट मेडिकल कलेज प्राइवेट सेटअप में नेपाल विराट मेडिकल कलेज भो आज हमीसंग झंडे एक हजार बेड झंडे दुई सौ जना चिकित्सक काम कर झंडे दुई हजार मं डाइरेक्टली रोजगारी में इंडाइरेक्टली कति कति आज एवं एक बेड को नर्सिंग होम बढ़े चाहिए मेडिकल कलेज भो आज हम आले संयम विद्यार्थी डाक्टर बनाई सक्य अब हम पोस्ट ग्रेजुएट भी डीएम एम डी एम एस सुरू भो है आज अब अब नेक्स्ट इयर देखि मार्केट में हम एम डी एम एस भी आँच ते पी डीएम एम सी एच आरू होगा यह समय में मैं कुछ एंगल बा रिग्रेट छेन आई एम सो हैप्पी आई एम सो ब्लेस्ड इन टर्म्स अफ ते पी त अज बच्चा हो कहीं कहीं कई कई कुछ मैं आपको श्रीमतीला दिन सकें समय दिन सकें धीरे घूम घुमा सकें कि भादा खेल अब चौबीस घंटा में बीस घंटा क्या मजिन एवटा डाक्टर थे 
दिन को पांच वटा छ वटा मेजर अपरेशन करते बीस वटा पचास वटा बीमारी हेथे बिहा राउंड गपरेशन भी आप गए डिस्चार्ज भी आप गए नाइट कल भी आप बस ते बार डाक्टर नहीं थे मैं मेरो मेरो नंबर नाइन एट थ्री हो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग को रजिस्ट्रेशन नंबर थर्टी फोर थाउजेंड डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन मेरे नंबर नाइन एट थ्री राइट जो कौन उसमें हो यो नेपाल मेडिकल काउंसिल में थर्टी अलमोस्ट थर्टी फोर थाउजेंड छे रेजिस्ट्रेशन मूदा खेल नाइन एट थ्री थे डाक्टर ही थे होल पूर्वांचल में आई थिंक अपरेटिंग गायनोकोलॉजिस्ट को मेरे जम्मा दुईजना थी म रक्टर गीता कार्की भाई विराटनगरमें होशी मेची सगरमाथा हाफ जनकपुर में थे हमी मत थे बेला र आज हेन तो बीरानगर मत एक सौ जना गायनेकोलॉजिस्ट बीरानगर मत एरिया नहीं चेंज कर जहाँ गए नहीं फार्मेसी 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 बाहे कई छेन रई थिंक मेडिकल कलेज अर को दिज अ लट अफ ए मेडिकल हब जो बने अलग तो डेफिनेटली नहीं अब दुईटा मेडिकल कलेज तीन भी दुटे ठूला ठूला मेडिकल कलेज फर दोज यू डोट नो बीरानगर चाह पूर्व साइड को अलग तल तराई तीर पर्स जस्ते मैं पे भिडियो नहीं बना थे अलग इंडस्ट्रियल एरिया पे जिस भाथे तेरी ना मेडिकल हब जस्तु बन सकने क्षमता भाग रहे अलग लाइक पीपल कमिंग एंड फ्रम इंडिया टू स्टडी काठमंडू धरान स्पेशली धरान धेरे ठावड़ तैं ए मेडिकल कलेज में मैं पढ़ना आद रहे रही देखे एटा विराट नर्सिंग होम छा वुमेन संबंधी ना धे तैं को काम हो रतापटी मेडिकल कलेज मैसेव आई थिंक हॉस्टल वन अफ द बिगेस्ट इन हॉस्टल प्रिटी मैसेव एकदम जिस भयंकर स्ट्रक्चर हेखे जिस टाइम लगता हिड़े ठूला ठूला मेडिकल पुराना मेडिकल कलेज हम संस्था हे हम ईमदारी जहाँ देखि क्या तो सब भाई इंपोर्टेंट जो अब हमी तो अब हम तो अल तो हम भी कू थाउजेंड फोर्टीन में सुरू हो आठ वर्ष भो है अरुण बीस वर्ष पच्चीस वर्ष तीस वर्ष पुगे कलेज उ कंपेयर में हम साना छाइन तर हम ग्रेजुअली बढ़ते रामी ईमदारी है हमी व्यवसाय टाउ को बड़ है मुठू बड़ करदारी लागू ठूल सान भापनी कोई आएर हिड़े ए इन ईमदार रहें हाई इन कोशिश कर भाई झलक झलक ठूल सान तो अब तो समय काल चक्र करते लैजाने हो मैं स्पेशली नर्सिंग होम भादा नहीं मेडिकल कलेज में मजा हे मोस्ट चेकअप्स को लगी फीस अलमोस्ट छेन खाल हम सुरूदि मेडिकल कलेज में हम फी हम फ्री अफ कस्ट बरू नेपाल सरकार ने बीस रुपया पचास रुपया लिंजा है हम फ्री अफ कस्ट हम चेकअप कर फ्री में हम 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 फी लगे हम फी लगे सीम्पल हम सोच के थी भादा खेल तपाई इलाज जहाँसुक कराएपनी यदि फी हम लिएन कुछ बीमारी ते आने भैसा नलागे तो आँच आएर हे हमी हे उस ओके तब को इमिडिएट सर्जरी कर या एडवाइस गयो उसंग तो लिबर्टी भो नहीं जहांसुक गए करने राइट तर पैले नहीं मैं दुई सौ पांच सौ आठ सौ हजार रुपया फी राख दें तो दूसंग दुई सौ रुपया में नोला तो देखने आने पाएन राइट तर फी नलिकन तैं हस्पिटल संचालन कर दून भाई मेडिकल कलेज मोस्टली अरुण तो संभव न हो मेडिकल कलेज में कर दून भाई फायदा के होता भाई गरीब भाग गरीब जनता ने आर देखा तो पाए नहीं देखाई सके मैं लो कर सब भाग सस्त उस कह पर्स तो सरकारी छ सरकारी में जान एक्शन को लगी है या उसंग ये मेरे लिए तो यह रोग रहे डाक्टर ने तुरंत अपरेशन करूर्स उन्हीं घर में जाला आपने इष्ट मित्र सलाह कर रहा कहीं व्यवस्था कर रहा तो अर्क होसले भन न शिक्षा स्वास्थ्य बने को निम ने राज्य को दायित्व हो निम ने फ्री अफ कस्ट होता निम ने तर तर फ्री अफ कस्ट भित्ते फिर जनता ने यह भन्न भाई कि 
फ्री अफ कस्ट संसार में आजकल चरा ने गाँदन क्या तो चरा ने पैसा दिन पर्व खाना दिन पर्व पानी दिन पर्व मत गाँच मैं फ्री अफ कस्ट राज्य फ्री अफ कस्ट दिने हो तर राज्य में स्रोत साधन हो राज्य में स्रोत साधन भाज्य कसरी दी राज्य आप सब कुछ दिने होना राज्य देश में भैया संपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अधीन में लीएर उन्हीं काम कराने हो एवं बीमारी को भन न फ्री में राज्य राज्य फ्री में कराई दिए तो राज्य को खर्च तो ये नहीं बिना खर्च तो होते हैं ये कुछ बुझ् जरूरी होनी वे अब अलग हमीर खुस्के भादा खेल अब कर्मथलो विराटनगर का बनाय है मंले कसैले विश्वास करेन कि विदेशी श्रीमती लीएर म विराटनगर जु है ते बेला को विराटनगर रिक्सा मत थी है रिक्सा मत थी टैक्सी नि टैक्सी थे अब सब भाई हाँ सुर्द कुछ हाई अब अलग एमबीबीएस पास कर विद्यार्थी सबको गाड़ी होना ते बेला मैं दस वर्ष एटा खटा मोटर साइकिल थी तो दहेज दहेज में है के अंश में आए जो क्या तो मेरे दाजूले कुछ बेला कि मैं दिखे थी अंत खटारा मोटर साइकिल में मैं क्रिकेट क्रिकेट कर हिड़ते हई अस पच्ची विराटनगर में जम्मा पची गए एक वर्ष पची हो दुई वर्ष पच्ची दुईटा जाना डाक्टर को मत पूर्वांचल में गाड़ी थी एटा मेरे नाम भाग डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी मंदा धीरे सीनियर वहाँ को गाड़ी थी मारुति एट हंड्रेड एट हंड्रेड तीन बार वहाँ को मत थी नेपाली नंबर को अभी अर्क डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की को थी मारुति एट हंड्रेड इंडियन नंबर को थी गए ना एटा मैं पैसा दिया थे मैं तेल पैसा फिर्ता पर्दन अभी पैसा नहीं गाड़ी चढ़ रख नाड़ी दी हो गाड़ी दी गाड़ी दी सके आई तेल एक वर्ष भैस भाई तो गाड़ी तो लैजाने यार मैं तो गाड़ी गाड़ो भो तो इंडियन नंबर को गाड़ी अभी फिर एटा के डर साहब गाड़ी तो चोरी को गाड़ी हो हे नंबर यूपी को भाई आप झंडर लान था भाई चोरी को गाड़ी भाई तेल मैं कि तेस तब नंबर गाड़ी लिया भोपाल नंबर गाड़ी लिया छ महीना चढ़े अभी अर्क ए डर साहब यह गाड़ी तो पैले को जस्ट तब उ उसे लगे भो माड़ी तो होना यार होना उ डर साहब यह नंबर तो मैं तो ठीक लगे भो अत यातायात में बुझ् पठाए ये नंबर को गाड़ी छो गाड़ी तर जीप छो भो तेल लगे रेपाली नंबर को गाड़ी लिया इंडियन नंबर निर्माण तेरी चोरी को गाड़ी डेढ़ वर्ष चढ़े मैं यो ये काम कर डेढ़ वर्ष जब चढ़े पी एटा साथी थी हस्पिटल में काम करते तो जापान में गए थे ट्रेनिंग में तेल गाड़ी लेकर आए राम गाड़ी मिचुबिशी तर भंजार ही तीर्न न सकने खे कस के हिसाब कर लिया मैं आए डर साहब तो गाड़ी लीदि न भंजार बट मैं तो सक मैं एक दु लाख रुपया पड़े दिन तीन मत भले भंसार छुटा राम थो आठ नौ लाख रुपया पड़े थे ते बेला मिचुबिशी ते बेला को आठ नौ लाख राम गाड़ी मिचुबिशी लिबेरो भे अभी तो चढ़े मैं एकदम बच्चा साना थे अभी पछाड़ी तो के हचपैक भाषा है पछाड़ी भाई ठूल थो जिनीस निकिता बाबू दाजू को छोरा बच्चा तेई राख हम तो गाड़ी में खूब घूम दूसरे अभी खूब घूम तो गाड़ी में बच्चा ओछान लगाई दिए सुत्ते खूब घूम अचोटी एवं ठाव गाड़ी बिग्रियो भरे तो गाड़ी जापान को पड़े डोमेस्टिक मोडल को नेपाल पिन फिन पाँद भाति बल्ल 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 ठोकठाक पारे जो तो गाड़ी बनाए घरसम पुरा त्या तो गाड़ी साटे मैं अभी त्यादि मैं आई हेव टेकन ओथ अब जिंदगी में मो सेकेंड हेन्ड गाड़ी कि फर्स्ट हेन्ड कि अस पच्चीस जो तो लाइफ में एक्सपीरियंस रहो मारुति कि चढ़ा तो आपू ठूल मं लगे नहीं हो भन न पूर्वांचलम जमा दुईजना मत डाक्टर को गाड़ी थी 
अब हेन हम समय में कति छिटो टाइम अब अलग एमबीबीएस पढ़ने विद्यार्थी आपको गाड़ी में आँच सी हम पाला में तो मेरे मोटरसाइकिल बहुत संख्या डाक्टर को लगी तो एटा ड्रीम थियो मेरे जैपनीज मोटरसाइकिल थे क्या थी के रे यामा यामा फाइव गेयर आना फाइव गेयर को विथ हाइड्रोलिक ब्रेक ते बेला है बेला में हाइड्रोलिक ब्रेक आगे थे ते बेला का कुछ थी मोटरसाइकिल हमें कस को नया लिया नया मोटरसाइकिल पर्खेल हम तो संस्कार बड़ा हुर्क हमी जो हमीर लाइफ में उफ्रे उफ्रे जानेन कि स्मूथली हमें मुव गये अंतर धे उफ्रि टिक टिक जो सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे हतर हो सक्सेस छिटो चाहिए तेल अब इस बसो है एवरी सक्सेसफुल मैन को पछाड़ी वुमन हो वास्तव में तो सही हो अच्छा जैसे एक्तिर सायद मेरे वाइफ को रेस्पोन्सिबिलिटी हो बिहा कर आई सके जिम्मा भी हो तर मृतज्ञ म वाइफपटि जैसे होना खेल उसे मैं बढ़ा को लगी आपको लाइफ सेक्रिफाइस गयो ऊ वास्तव में मंदा भी राम पढ़ने डाक्टर थी सी कुड हेव वर्क इवन बेटर दैन माइ सेल्फ अजमेंट हेन अभी होना क्यों महाजेन उन्को के बानी होद बच्चा सानों हो जिस उ बच्चा ने मत थो एकदम कुखुरा अंडा छोपे बस जस्ते हो पंद्रह वर्ष मेरे बच्चा नहुंजेसम ऊले एक दिन भी कुछ एक्टिविटीज देखाएन कि म काम कर सी इज टू लुक एफ्टर उसे मैं वातावरण बनाईद काम करने बच्चा हो बच्चा हो अलग मैं रिग्रेट के भादा खेल बच्चा मैं खास धीरे सान समय दिन पाएन क्योंकि म उठे जाना खेल बच्चा सुधी रहा हो रात आऊना बच्चा सुधी सी आया हूँ स्टोरी अफ एवरी एवरीस में मत अब कहीं रात नहीं जानू पर्ने कहीं बिहान ही जानू पे चौबीस घंटा हो पंद्रह वर्ष जब बच्चा हुर्क सके चाहिए एक दिन उसे मैं कि भादा खेल अब मसंग चाहिए ओटी में जांचु भैं ओटी में जांच तर तिमी तो यो वर्ष हो तिमी तो मेडिशिन छोड़ी सको तिमला तो ओटी आन उसे भो मैं मिमीस ओटी मसिस्ट कर ठीक छेन लिए अ्रेजुअली सीका 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 गए है तेस पच्चीस टू थाउजेंड वन बट हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सुरू गये गायने में है अति बेलासम मैं उसलाई दिओ चिरे अपरेशन करने सब कुछ सीका सक थे देन लैप्रोस्कोपी सुरू भो अप्रोस्कोपी में आई सके इज वेरी इनोवेटिव कि अभी अब इनिशियल डेज में तो हमीस एवं मत सेट हो अब कथम काल के इंस्ट्रुमेंट बिग्री हाल सी द वुमन हु इज टू ठीक ठीक रिपेयर कर दिन्दे है अभी जो हमें लैप्रोस्कोपी संगे सुरू ऊ भाई मैं एकदम फ्रीली काम करने वातावरण भो अफ्टर सम टाइम दुई वर्ष पच्चीस त ऊ पर्फेक्टली चाहिए सर्जरी करोस्कोपी एकदम राम हाथ उसको तर उसको राम बानी के भादा खेल उसे कि भू भा मैं भाई यार तुम्हें कर न मस्तु तुम्हें सर्जरी कर भादा खेल नो बीमारी ने तिमी आँच विश्वास कर नंबर एक नंबर दुई मैं तिमी असिस्ट करने मू हैपी क्योंकि असिस्ट कर तिमी संगे हो हम संगे आँच सब जैल कुछ रही कहीं सोअप कर आयुर्दी सेंड दैट म जे मू ते में खुश छु म हाउस वाइफ भर पंद्रह वर्ष बसे बिइंग डॉक्टर भी आई मैं ये कुछ तैयार मैं सीकाइस है आई आई वुड लाइक टू फलो योर स्कूलिंग थी अभी ईगो में कहीं क्लास भेन तेरा खेल रोक उसे के भोसमें तेरह देश को कानून दही बने जान्दन हई यहाँ कति बेला मं खुश हो कति बेला झगड़ा कर कुछ निम का छेन म आँच चाहिए एकदम भीड़ आँच एक एक तिमला भगवान बना को देख्छ एक सैतान बना गाली देख्छ ढुंगा हाने को देख्छ सीता फुटा को देख्छ है मैं मैं असिस्टेन्ट भर काम करना आम हैप्पी 
राधा त्यो जाने रेस्पोन्सिबिलिटी लिने रिक्स म लिन्न यो ढुङ्गा मुडा चाहिँ अब के गरी कोही बित्यो भनी अर त्यस्तै के हुने भर हो कि हैन यस्तो हुन्छ हाम्रो मान्छेहरुको कस्तो छ भन्दाखेरि जब समाज अहिले पनि त तपाईको अब ग्रेजुअली ग्रेजुअली शिक्षाको परसेंटेज त बढ्दै छ तर व्यवहारिक ज्ञान भनेको कमी छ के त मान्छेमा अहिले धर्म भगवान प्रतिको विश्वास कता डाइभर्ट भएको थाहा छैन मान्छेमा जहिले पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै हाइ छ मान्छेमा के हुन्छ भन्दाखेरि सयमा सय हजारमा हजार लाखमा लाख राम्रो चाहन्छन् क्या त म त मान्छे हो नि मैले सयमा सय हजारमा हजार राम्रो हुने भएको भए त म किन डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिङ लेख्थ्यौँ भगवान नै लेखिहाल्थ्यौँ है न हामी त साधारण मनुष्य हो अलिकति यो प्रोफेसनमा सिकेर जानेको मात्रै नै हो न जीवन हाम्रो हातमा छ न मृत्यु हाम्रो हातमा छ राइट अनि मान्छेहरू के गर्छन् भन्दाखेरि अब त्यही परिवारको मैले दसजनाको अपरेसन गर्ने एकदम राम्रो भएको छ कसैको कुनै समस्या आयो या मृत्यु भयो भने बस सब पहिलेको कुरा बिर्सिहाल्छ त्यसपछि चाहिँ नि अब अहिले क्षतिपूर्ति एउटा मान्छे मऱ्यो भने के हो त्यसको क्षतिपूर्ति एउटा मान्छेको भ्यालु कति हो त त्यो त भ्यालु लेस होइन र त्यसको त कुनै भ्यालु नै छैन नि तर पनि मृत्यु त सत्य हो नि त्यो त भ्रम हो त्यो भनेको त मोक्ष मृ मुक्ति हो भन्ने कुरा त हामीले एक हिसाबले त विचार गर्नुपर्छ नि होइन मेरो मान्छेको अपरेसन गर्नु हो त्यसको मृत्यु नै हुँदैन भन्ने हुन्छ मान्छेहरूले अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा गिरोह छ सस्तो पैसा कमाउने लफडा लगाइदिने जस्तो काठमाडौँमा त अति नै धेर छ हाम्रोमा रिलेटिभली कम थियो अहिले बिस्तारै बढ्दैछ यहाँ त ग्रुपै छ मान्छेहरूको मिडिया माफिया खालको भन्नु होइन न मिडिया धेरै ग्रुप छ उनीहरूले प्रत्येक हस्पिटलमा उनीहरूको आफ आफ्नो एक एकवटा चाहिँ ब्रोकरहरू राखेको हुन्छ ठ्याक्क कुनै मान्छेको मृत्यु हुन आँटे हो लफडा केही हुने बित्तिकै उनीहरू त्यो भित्र चिरिहाल्छन् भित्र ए हामी त तपाईँको मान्छे हो साथी हो यिनीहरूलाई छाड्नु हुँदैन भन्ने ल पचास लाख डिमान्ड करोड डिमान्ड गर्ने ल दसै लाख दियो भने ल पाँच लाख तपाईँको पाँच लाख मेरो होइन एउटा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भनौँ या नबुझ्ने मान्छे छ भने त यहाँ पाँच लाख भए पनि त आएको छ भन्छ अनि उसले सबै पावर अफ अटर्नी त्यो ग्रुपलाई जिम्मा दिन्छ अनि त्यो ग्रुपले बार्गेनिङ गर्छ झगडा गर्छ तोडफोड गर्छ अनसन बस्छ धरना दिन्छ रियालिटीमा त्यसले त्यो को मऱ्यो भने थाहा हुँदैन त्यसलाई के सर्जरी भने पनि थाहा हुँदैन त्यस्तो हुन्छ अनि त्यो हावा देश चाहिँ व्यापी अलिअलि जहाँ पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सस्तो हो अब झगडा गरेर तपाईँ दुःख गरेर पाँच लाख रुपियाँ कमाएर देखाउनुहोस् त दस लाख कमाउनुहोस् त बहुतै मेहनत गर्नुपर्छ त होइन कति मान्छेले जीवनभरि त्यति पैसा कमाउन सक्दैनन् यहाँ तपाईँ एकछिन जानुहोस् लफडा लानुहोस् दस बिसजना मुन्द्री लानुहोस् गुन्डा लिएर जानुहोस् आ हल्ला गर्नुहोस् अनि स्वास्थ्य चलाउने दिक्क हुन्छ केही न केही झारिहाल्छ भन्ने हुन्छ उनीहरूको केही त्यो छैन त्यसको अप्सन छैन यो त धेरै फेस गर्नुभयो होला नि एज यू ग्रिउ हिजो पनि गऱ्यौँ आज पनि गर्छौँ भोलि पनि गर्छौँ तर के हुँदो रहेछ नि समय काल बित्दै गरेर युज टु हुँदो रहेछ होइन अनि अब त आफू त उयो नि कर्मण्डे वा अधिकार महाआफले सुखदाचना मेरो काम कर्म गर्ने हो फलको आशा म गर्दैन न राम्रो फलको गर्छु न फ नराम्रो फलको गर्छु अनि त्यो विस्तार अब त्यो एउटा कुरुक्षेत्रको मैदान त क्रनिक कुरुक्षेत्र भएका त त्यो त्यो भगवान दुआ पर्व भएको कुरुक्षेत्र नै अठार दिनमा सिद्धि अरे होइन यहाँ त त्यति बेला त भगवान श्रीकृष्ण स्वयं चाहिँ नै सारथीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो युद्धको सुरु पनि उहीँसँग भयो अन्त पनि भयो यहाँ त कृष्णजी त कोही हुनुहुन्न यहाँ अनि यो लफडाको प्रक्रिया जीवनमा कहिले सिद्धिँदैन त्यही भएर बहुसङ्ख्य डाक्टरको बच्चाहरू आजको डेटमा डाक्टर हुन जाँदैनन् नि किनभने दे ह्याभ सिन इट एउटा त बाबु आमाको बिजनेस देखेँ टाइम सेयर गर्न नसकेको देखेँ भन्यो अर्को कुरा र तेस्रो बहुतै इन्ट्रेस्टिङ प्रोफेसनहरू जस्तो अहिले अहिले तपाईँहरूको प्रोफेसन हेर्नु न होइन एउटा मान्छेलाई बोलाउने दिनभरि सुन्ने यो पनि त पेसेन्ट चाहिन्छ नि मजाक होइन नि होइन त्यही पनि त अध्ययन चाहिन्छ नि तपाईँले के मोटोले यो कुरा गर्नुभएको छ यसलाई मिक्सअप गर्ने यसलाई बनाउने इन्ट्रेस्टिङ बनाउने एउटा मान्छेको काम छैन नि यता दसौँ मान्छेको काम छ नि राइट त्यस्तै त्यो पनि आयो भनिसकेपछि यी सबै कुराले र सबैभन्दा मेन यो लफडाबाट सधैँ झगडा 
बाबू आज राम गा थे बेलका आँदा खेल बाबू टाउ पोटे में आने हो कि बाबूला जान को मुद्दा भी लगने जो मैं जान को मुद्दा लगा थे मानी भनी सके एनीथिंग कर हापन अभी भरसक अर्थिक रूप में रिनेटिवली संपन्न र मेडिकल कर्मी को छोरा छोरी भरसक उ बहुत ही कम मं डाक्टर बना चाह मैं दु चार ग्रुप भी फलो कर रहा हूँ जहाँ से डॉक्टर्सक मत भैर हो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लफड़ा पड़ रहा भर तो अब बचा न सके आई थिंक इमोशन में आएर राम हे भाई कुछ मैं भीवन हम हाथ में मृत्यु हम हाथ में राइट जीवन और मृत्यु हम हाथ में छेन सबजना ने बुझे तर अलिक दाया बाया होने बितीक तो बिर्स धर्म भी बिर्स भगवान भी बिर्स सब कुछ बिर्स राइट अनि लफड़ा सुरू होता अचम अचम का लफड़ा होते हस्पिटल में बस यू जस्ट दि एफ्र मंथ एंड इधर यू विल गेट मैट है और मैं हस्पिटल से जाना भाई अलग हम क्रिएटिव काम में इलाज को काम में पढ़ना मेहनत करने फिफ्टी पर्सेंट मत हो फिफ्टी पर्सेंट तो ये लफड़ाम बीत अमरा दस पर्सेंट मानी तो सैलरी लीएर ये मैनेजमेंट मत कति बेला लफड़ा सुरू होने हो एकदम फ्री भर चाहिए इन्वेस्टमेंट करने फ्री भर चाहिए तो कुछ को संवर्धन करने विस करने पाइद कें भादा खेल थैंक्स टू पुल ने जे भाई पुलिस प्रशासन छा त यदि नेपाल एक छन को लगी पुलिस प्रशासन हटाईदीन काठमंडू धन भलरेबल छिडीओ कार्यालय हटाईदीन सीडीओ हटाईदीन त हमी उ हम वार्षिक बीसों वर्ष भैस होस्त खाल जमात आँच जनमानस में तेजाखे म कृतज्ञ छु ये पुलिस प्रशासनसंग कम से कम उलि लफड़ा होता खेल आएर हमें प्रोटेक्शन दिशा यो चाह जिस जति नहीं हमी चाह यदि उन्न में कुछ चिकित्सक ने चौबीस घंटा प्क्टिस कर सकते हैं तीन गाड़ो यो 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 अलग पोलिटिकल छेन क्योंकि अब यो तो खाले तो अब ग्रुप ग्रुप बनाए के किसान को पोलिटिक्स तो छिर्स हो पोलिटिक्स छिर्ने मत है आयाती सद छिर्स पोलिटिकल कस्त भादा खेल नहीं पैली पैली पो हम सानों में होता खेल कांग्रेस कम्युनिस्ट भे ती के भाषाडो में बसर लुके अलिथे है ते बेला खुलायम रूप में तैंत आएर कार्यकर्ता भर किपिंग कर सकून थे राइट मैं यार विराटनगर गाँदाखे जब म विराटनगर गए नी दुई हजार पचास साल में पचास साल में गए काम कर एकजना एकजना बहुत ही असल पुरुष को सायद धरान में हो वहाँ को मृत्यु भो इलाज को क्रम में अभी हमी मृत्यु होता खेल बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति दुर्भाग्यवश वहाँ को इलाज को क्रम में मृत्यु भे सर्जरी पच्ची अमी वहाँ लाड़ी में राखे हम दुटा स्टाफ दिए धरान पठा वहाँ को अंत्येष्टि भो तेरह दिन को काम में हम आप गयी उन्थे तो थो अ एक दिन मेरे एकजना हम आप पारिवारिक मित्र को आमा को देहांत भाई था दुटा तीन टा लाइफ में भे मृत्यु होता खेल अो साथी मैं आर के भो भादा खेल ज्ञानी भाई मैं ज्ञानी डॉक्टर साहब तिमी चिंता नले हो तिमी डाक्टर मत हो भगवान थोड़ी हो रज को क्रम में तो मृत्यु होना सर संग घाट गये अंत्येष्टि गये काम ग्यौं एटा तो माहौल थी अब अगले कसले मैं ये कुछ भिना कथा भून सकते मरुन पच्चीस लफड़ा न हो ये हाई मरी सके क्षतिपूर्ति मगेन अरे कुने कुने मरी सके जो तबारीसंग काम करू 
जीवन मृत्यु तब को हाथ में अल्ले भी हो तर सौ हजार में एवटा हो दुटा हो याद भैई रहना अदरवाइज बीमारी पैले तो मृत्यु भैसे हो यार मरने हु जब उन्हीं माहौल छोड़े सुंगे था पाँच अब के होने बितिक उ लफड़ा पार्टी सुरू भैया हाई बीमारी हमी भाई ए बाबा बीमारी मरना तो दिन अभी कुरा कर वेन्डर साहब तो बीमारी कन्फर्म मर्स अब अभी बाँच कुरा थाली हेन लेनदेन को कुरा करो खाल क्या माहौल बहुत ही गाड़ो छोड़ा खेल सब क्षेत्र में यार साहो गाड़ो तो तर हम क्षेत्र में डेफिनेटली एटा एटा चाहिए गलत ट्रेन को विस भो जबसम राज्य र राज्य को नीति दर हो हम जैसे भी भू क्या जीवन रृत्यु मेरे हाथ में छेन मृत्यु भैलो ढुंगा मुड़ा नगर्नोस् इसको चाहिए या तो हमी बुझाई को कुरा में बुझने प्रयास कर या का उपचार में जानु क्यों न्यायाधीश घास खाने तो छेन सब पढ़े लेखा का उपचार में जानु का हमीला दोषी करार दिया हमी सजा दी यदि क्यों का जानू भाई पैले तो सब कुरा व्याख्या तो मेडिकल कंसिल में हो मेडिकल कंसिल ने जांच कर बीमारी नहीं को मृत्यु होने सकने स्थिति थी कि या डाक्टर को स्वास्थ्यकर्मी को लापरवाही हो छुट्यां थे तो यह खैर आपको ठावे योग विकृति सब प्रोफेसन में तर हम में विकराल रूप में छसले इसलिए डिसएडवांटेज के होद भादा खेल अलग साहो गा बीमारी जिस टीम ने मेहनत गए उन्हें सायद बचा सको तो माहौल हेने बितिक उन्हीं डरा हजूर हम तो सकतेन इस ठूल ठाव में लू अहिल कहीं मैं फोन कर डर साहब के मजाक गे कुन ठूल ठाव हम पठाई दूर भले बुझीह ये लफड़ा पार्टी हो तेरा खेल एवटा बिराने शाखा पिराने तैंले डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी ईमदारीसंग आपको ज्ञान विवेक प्रयोग कर यो एटा डिसएडवांटेज वो मैं ये क्यों जोड़े थे भादा खेल अ मेरे सीरियम जैसे भी भाई भाई मैं तिम्रो असिस्टेन्ट भर आनंद ने काम कर अगड़ी आने चाहिए तिमर को कानून भगवान ला छ ट्विस्ट एंड टर्न हो तो ठीक हो ते अब संस्था बढ़ते गयो अब तो भादा खेल ते पी एक दिन के भो भा मसिंग होम चला बस थे अभी मेरे छे में एट मेडिकल कलेज नोबेल मेडिकल कलेज भाई तो पार्टनर पार्टनर को झगड़ा कोटाकोटी विवाद के कोलैप्स होने आए स्थिति अभी तिना ने मैं भर साहब ये तो कोलैप्स होने वो लीनाम होने वो कि तुम्हें इसमें भाई अस में अलग सुरेन्द्र शर्मा सांसद छी बड़ा विचित्र को व्यक्तित्व को मं मैं ठीक है आखिर मेरे घर में आगे संस्था हो डुबना आटो होने अभी सुनील शर्मा म पचास पचास को पार्टनर भूमि मैं हमी संस्था लियम चलाये एक वर्ष डेढ़ वर्ष चलाए पीछे खुट्टा टेक संस्था अभी मैं भाई ये सुनील शर्मास काम करना गाड़ो छी मैं भाई कि तला कि म चला है उसे भो म चला मैं छोड़ दिए तो संस्था भी बाँचो अभी कई कुछ सिके हमें ते पच्ची मेडिकल कलेज खोलने चाहिए अठौट लिया तर अब मेडिकल कलेज खोलने तो बनो एक्ल छु श्रीमती बीरानगर में बच्चासंग बाबू ठूल बाबू बाहर पढ़ना गई सकते थे निकिता सान थी अई थे है तर जो भगवान ने साथी भाई इष्ट मित्र जुड़ाऊद रहे लाइफ में है ते पच्चीस काठमंडू में आए मैं एट ग्लोबल हस्पिटल भाई खोले है ग्लोबल हस्पिटल खोले राम चला थाने अंत्या मेरे दुई चारजा चाहिए मित्रसंग भेट भो है जो लाइफ में ते पी अब मेडिकल कलेज को सोच बना खोजियो एक्ल हुआ गाड़ो थी है जो भगवान ने जुड़ाऊ साथी भाई इष्ट मित्र आज खोलि जीवन में भाषा नहीं कोशिश करने मन को कहीं हार हो रे क्या कोशिश कर छाड़ून अरे निष्ठा ने काम कर मेहनत कर सब सीखन तर सब भाई ठूल लाइफ में के रही भादा खेल ईमदारीता रही क्या तो ईमदार होना जरूरी है जे काम सजिलोन एक अर्थले 
ईमानदारीसँग गर्यो भने बाटो चाहिँ प्रस्त हुँदो रहेछ जस्तो अब अब बाबुहरुको काम हेर्छु हैन मलाई पनि ओहो यस्तै काम गर्ने हैन तर म आफै सोच्छु एक दिन त गरौँला एक काम दुई दिन त गरौँला त्यहाँ देखि त सकिन्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई त अस्ति एउटा भिडियो आथ्यो के यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ एउटा युट्युब च्यानल छ नेपाली कमेन्ट भन्ने एउटा छ हजुर हेर्नु भएको छैन तर त्यसमा यो मेडिकल माफिया कसरी काम गर्छ के हुन्छ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो थियो के कसरी के हुन्छ लाइक अब साधारण मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ कुन हस्पिटलमा बिरामी लाने को नि एउटा एउटा प्लेज हालिने भन्ने कि अब एउटा एउटा बार्गेनिङ हुँदो रहेछ बिरामी छ हस्पिटलमा एम्बुलेन्स चाहिँ अब एम्बुलेन्सको मान्छेले नै मलाई कति दिन्छ पहिल्यै सोधेर अर त्यो बिचको ब्रोकरले आइसीयूमा राख्ने पर्ने क्लाइन्ट ल्याइदिन्छु म तर मलाई यति यति पैसा चाहिन्छ होइन पहिलादेखि नै तह तय हुँदो रहेछ आई थिङ्क त्यही नै हो यो मेडिकल सिनको र ओभरअल बुझाउँदाखेरि चाहिँ मेडिकल माफिया भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ अल अगल अलिकति हजुरले त यसको राइज पनि बिफोर अलिकति माइक चाहिँ हजुरले नजिक पाएको भन्दाखेरि अब यो पडकास्टमा कतिको कुरा गर्ने कति नगर्ने होइन हामी त जति सक्दो र हुन पाएर कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा कि सबै प्रोफेसनमा के भन्छ होइन ज्यानको नि अलिकति थुप्रो छ होइन तर पनि दुर्भाग्यवश चाहिँ नि मेडिकल फर्टर्निटी चाहिँ नि पहिले भन्थ्यौँ नि त जे नै भए पनि चिकित्साकर्मीहरू भनेको चाहिँ नि भगवान पछि हामीलाई दोस्रो दर्जामा राख्थे होइन तर अब हामी बिचकै चाहिँ नि कर्मकाण्डले गर्दाखेरि अब आज त्यो कुरा बिस्तारै 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 सेर आउट हुँदै जाँदैछ राइट अब तपाईँले भने जस्तो त्यसलाई नकार्न पटक्कै सकिँदैन मेडिसिन मेडिकल फिल्डमा यति धेरै विकृति आएको छ नि त्यो सोच्न पनि सकिँदैन जस्तो एकछिनको लागि हामी आफूलाई पढे लेखेर यत्रो मैले एमडी गरेँ एमएस गरेँ पिएचडी गरेँ फलाना डिस्को जति नै भने आफूलाई जति नै जान्ने भने पनि त्यो गाउँको एउटा अयबले हेल्थ असिस्टेन्टले या दबाई पसलले तपाईँलाई रिफर गरेन भने बिमारी आउँदैन किन भन्दाखेरि त्यो बिमारलाई थाहा नै हुँदैन कि म कहाँ जाने हो होइन यद्यपि अब त प्रत्येक घरमा पढे लेखेका छोरा छोरी छन् प्रत्येक घरमा इन्टरनेटको एक्सेस छ राइट प्रत्येक घरमा उनीहरूले चाहिँ नि आज तपाईँको यो ठाउँमा आउँदाखेरि मलाई कुनै गाह्रो भएन मेरो ड्राइभर सायद हार्डली अचेर चिन्छ होला उसले चाहिँ नि तपाईँको यो के भन्छ इन्टरनेट थ्रुबाट होइन कनेक्सन गऱ्यो त्यसले चाहिँ नि म्यापिङ होइन के भन्छ त्यसलाई लोकेसन लोकेसन र ठ्याक्क तपाईँको आठामा ल्याइदियो हो उनीहरूले पनि अब प्रत्येक बिमारी या उसका अभिभावक छोराछोरीले एउटा कुरा थाहा पाउनु के जरुरी छ भन्दाखेरि म कुन हस्पिटलमा जाँदैछु कुन चिकित्सकलाई देखाउँदैछु त्यसको बारेमा त उनीहरूले सबै कुरा अहिले त इन्फर्मेसन छ नि त म फलानो हस्पिटलमा जाँदैछु म फलानो डाक्टरलाई देखाउँछु त्यो डाक्टरको क्वालिफिकेसन के छ त्यसको एक्सपिरियन्स के छ पनि बुझ्न सकिन्छ त्यो संस्था कसले छ सञ्चालन गर्छ अथवा चाहिँ नि कस्ता खालको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि इलाज हुन्छ भन्ने कुरा पहिले थाहा पाउन सकिन्छ तपाईँलाई अहिले कसैको भनेको भरमा तपाईँ जानु पर्दैन हिँड्नु पर्दैन राइट त्यस्तै पहिले पहिले हामीले सुरु गर्दाखेरि बिमारीहरू सस्ता सस्ता अलमोस्ट थिएन भने पनि हुन्छ एउटा दुईवटा थियो उनीहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त थिए कि हामी कुन संस्थामा जान्छौँ अहिले संस्था धेरै भए कुनै फाइभ स्टारका संस्था छन् कुनै माइनस स्टारका छन् संस्था होइन तर उल्लु बनाएर जसले जसलाई ला लान पनि पाउने भयो अनि यो कहाँबाट यसको सुरुवात भयो भन्दाखेरि कम कम भर्खर कम सल खालका संस्थाहरू जसमा स्रोत र साधन छैन तर जनतालाई उल्लु बनाएर इलाज गर्ने प्रवृत्तिमा गएका व्यक्तिहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो रिफर गर्ने मान्छेलाई कमिसन दिन थाले ओके तिमी यसो गर त्यो बिमारलाई म बाटोमा पठाउ म तिमीलाई सय रुपियाँ दिन्छु ओके पाँचवटा पठायो भने त पाँच सय रुपियाँ भयो अनि त्यो सय बिस्तारै बढेर पाँच सयमा पुग्यो पाँचवटा पठाउ पच्चिस सयलाई तपाईँले त यो सुरु भएको देख्नु भयो होला सुरु भएको देख्यौँ हामीले अब हाम्रो पालामा त्यो थिएन बिमारी आफै आउँथ्यो 
या कुनै प्र्याक्टिसनरले लिएर आए भने पनि उले मेरो बारेमा बुझेर लिएर आउँथ्यो त्यतिबेला दिने लिनेको हिसाब हुँदैन्थ्यो अब त कस्तो हो भन्दाखेरि 100 रुपैया बडा 500 भयो 500 बडा 5000 भयो अब आजकल त के भन्न थाल्यो अरे भन्दाखेरि इलाजको मा खर्च भएको 10% दिनु पर्छ 1 लाख रुपैया खर्च हो भने 10000 उसको 2 लाख खर्च हो भने इजी मनी भयो त्यो इजी मनी अनि अब के भयो भन्दाखेरि ती स्रोत र साधन भएका सस्ता राम्रो संस्थाहरुमा एउटा आत्मविश्वास के भन्दाखेरि घुमिफुली बिमारी आउँछ भन्ने धारणामा थियो भने बहुसंख्यक बिमारीले त तपाईले उल्लु बनाउन पाउनु भयो तपाईलाई यही राम्रो डाक्टर हो राम्रो संस्था हो यो भन्दा छैन अति अथवा कसैले भन्यो म मेरो संस्थामा लिएर आउन चाहन्छु भन्यो अबे त्यहाँ त नलानु भखरै मान्छे मरेको छ त्यहाँ त बुझ्नु भो भन्दिनि या भन्दिनि त्यो डाक्टर त छैन नि त मरिसके भन्दिनि ये तो डॉक्टर पलायन वो बंदी ने ये तेज़ तो बंद चुनिए को तो दिल्ली कर रहा के लिए अब आज आपको डेट में हुआ है मेरे विषय में कुरा करने की नज़र रही था बंदा के लिए मैं आजकल आप लोग बन चुके हैं मैं जो तीन ये ज्ञानी गुनी पढ़े लिखे को बाय बनी मलाई ती रिफर कर मानचे ने रिफर कर रहे न मनुष्य तमाम ये दिन में कई नगर रहा दूसरा वाते बीमारी कर रहा दिन को पांच हजार दो हजार का वाहन अंतर वाला क्या चाहिए वो अंतर वाला कुनी ज्ञान विज्ञान आदर्श धर्म कर्म को कुराले रोक सा रहा रोक देना एक आप लेते हो और को तेरा एम्बुलेंस बनो ना अब एम्बुलेंस कौन थे बिक्री दिशा एम्बुलेंस ले हॉस्पिटल लड़के होने से ऑलमोस्ट सही ना नेपाल में एम्बुलेंस होने को एक्चुअली इक्यूप ढूंढ पड़े इक्यूप ढूंढ पड़े और उल्लेख प्राइमरी हेल्थ सर्विस सही ने बीमारी लाई जहाँ वाला उठाऊं नहीं हो तेरी दिन ऊपर सा या घर में बीमारी हुए को बीमारी लाई या हॉटेट आए को बीमारी लाई या ट्रॉमा भ वही ना तबाई को चाहिए नहीं और उस शुरुआत साधन होने पर सा हम रो या एम्बुलेंस वाले को ट्रांसपोर्टर मत दे वो उन्हें लेके भी गंदा ट्रांसपोर्ट मत दे कर दें जा तो रो यहाँ बहुत मासिक बिक्री कहाँ है वो बंदा के लिए जैसे पहली मोइले नर्सिंग होम शुरू कर दा के लिए पूर्वान साल में जम्मा तीनों सहयोग चंन साये दो तीन से और आवालन कोई मंचे मरे हो तो इसको नाम प्रतिष्ठान बनाए इमोनेंस ले आए ले ले आए ले की ना बनना के लिए उन्हें ले बीमार ले सही ठोम लानु को सट्टा माँ मस्सा पहला बंदे ना ईमानदार असल सरित्र वह का चालक और पुनी होने उनसा तो रो चालक मत दे चंन इमोनेंस सर्विस दिने सही नहीं � है ना जहाँ चाहिए नहीं उड़ा वेंटिलेटर सा फुली इक्यूर एम्बुलेंस हो रहा है अन्य अब त्यो एम्बुलेंस चालक और लाइफ में उन्हें लिख एमर्जेंसी में बीमारी लिया है बापत पांच से हजार रुपया बीमारी भरना वाले इलाज भाई वो ने दस परसेंट तो पहले नौ दिन ही बीते के क्यों उनसा त्यो बीमारी चालीस हजार सब तो रहा समग्र में सब पहले जाना ले बुद्धनु पर ने कुरा किए था वानी राज्य ले बुद्धनु बुद्धनु पर ने कुरा किए था वाना खेरी इलाज को माहौल की ना माँगो उनसे वाना खेरी जस्ट कुने बीमार ले तीस हजार रुपए मेरे दिए मूल्य से वाला लाय बने था तो तीस हजार था वो बीमार के खाली वाला � दुर्भाग्य बस यो कुरा को एकदम कष्ट बना करी यो स्वास्थ्य हेल्थ पनी उड़ा चाइनी गिवन टेक को चाइनी बेफार मा परिणत भाई सकते हो उन्हें है ना ये तब ऐसे मत कह लेना भावना चला एक लाख काम कर रहे हैं दो हजार आम दिन पर बंद इंसान काम ही ना करेगा ना नौ दिन उन्हें ले उन्हें को उड़ा संजाल मेरो प्रिंसिपल ने मान देना जस्ट तो जीवन भरी एकातीरा त्यो छाव बने और को तीरा इसको जरूर चाहिए त्यो पढ़े नॉन है को एम्बुलेंस को डायवर्ला मते दोस्त दिन ना मां समाज को समग्रा 
रेसिनल हो मैं प्रोफेशनल हो मैं विकास हुआ है कुछ आई ना राइट किन्हों बंदा के दी जस्ट तो डॉक्टर साहब हरू नहीं स्वास्थ्य कर्मी हरू नहीं कमीशन दिन हूँ उनसा जस्ट तो मैं ले ये वड़ा वड़ा साउंड कराए पांच दस रुपए लें चु ये वड़ा सीटी स्कैन कराए पांच रुपए लें चु है ना कमीशन डॉक्टर ला जान सा पढ़ दे खेरी देखी नहीं काम कर दे खेरी वड़ा चिकित्सक आफ़े कमीशन को भूमि में परे को साबो नहीं तेज वड़ा के नहीं तिता को करा करने वाला है ना अमेरु जस्ट बनो ना नेपाल को कंटेस्ट में शायद ये वड़ा दो इटा पांच वड़ा दस वड़ा बीस वड़ा मतलब डर साबो रोनुं चावला जल्द जीवन में कोई रिपोर्टि� क्या पूरी एग्जाम्पल हो? एग्जाम्पल हो, दुर्भाग्य बस। हमी बंदा गाड़ी को जेनरेशन आ रही है ना नती वाला, वही ना? अब आइडिया को जेनरेशन माता ब्लड में गई सके यार ये करा था। आजकल तो उन्हें ले कमीशन लाई था नॉर्मल वो एमल इंसान उन्हें ले। जस्ट मेडिसन बोलो नहीं शोर हो, मेडिसन पूरी ब्रांड मैं ये मुनीस ने बीमारी लेने दिन चुका मरा दस हजार साइन सा बीस हजार साइन सा मैं गांव वाला तबेरा बीमारी पढ़ाऊं तो इवन यहाँ सब मैं बोलेगी एक दिन एक दिन मैं बसी रहा थी तितुला मैं फुल टाइम प्रैक्टिस ना करती हूँ वोटा आखिर बंद सा मलाई डॉक्टर साहब अली का तो बड़ा हर पैसा लेने वाला बने यहाँ सब अपनी एकाती राम रोज सोचती हो चावनी और को तेरा महिले बिल बनाऊं दे खेरी तू प्रैक्टिस ने ला दिए को बीस हजार तो एम्युनेंस ने डाइवर ला दिए को दस हजार और ये सब एक उरा राखी ना बनी नहीं सस्ता चल देना तीसरे घर दा यो बिक्री को समाधान तेरी बोला मत ये उनसा जब वो समाज रियल प्रैक्� तपाईं हरु कहाँ जाने होनुं चा इलाज करना एक सिंगल लागी तपाईं लाई कहाँ तपाईं रॉक्सी खाना जाने होनुं चा तपाईं था होनुं चा कुन सिनेमा अल्मा गर फिल्म में होनुं चा तपाईं लाई था होनुं चा राइट कुन पसंद मा गर लुगा नामर पाइन चा तपाईं लाई था होनुं चा वही ना तरा कुन अस्पताल मा गर नामर इलाज होनुं तो था पाऊँ एकदम ही जरूरी था क्या तो एकदम जरूरी था तो था पाऊँ नहीं कौशली बनने को रहा इस तो सही सर आज जो देख माता है यू गो थ्रू द इंटरनेट एंड फाइंड अ प्रॉपर प्लेस था पाऊँ उस तो पाएंगे ओके फाइन यू हॉस्पिटल सा एरनुस यू हॉस्पिटल हो इसको चिकित्सा करो एक्शन को लागे मेरे लिए है कुछ डॉक्टर ज्ञानेंद्र मानसिंह कार्ड की एमडी एमएस पीएचडी फलान फलान डिस्को डिस्को लेके प्रोफेसर लेके भाने तो मने कोई आईडी क्वालिफाइड रे एक्सपीरियंस बने तो चिन्नु बनी यहाँ और को कुने बुन डॉक्टर मुटु को डॉक्टर लेखने मासा तो एमडीडीएम लेखे को चाह बनी गधा लेता एमडीडीएम तक गवर्नर ही ना था एक्शन को लागे आई ना तो उसको कौशल एमएस लेखे को चाह एमसीएस लेखे को चाह बनी गधा लेता एमएस एमसीएस पढ़ाए पर तो संस्था जवाब दे ही चाहिए चाहिए ना था तो सब तरह में तबाय को बीमारी को चाहिए नहीं तो संस्था में सेफ्टी डिवाइस चाहिए चाहिए ना कती बड़ा गवर्नमेंट प्रोटोकॉल होता है ना कि इस तरह से चाइन्स आना था कागज में मत है होना तो रहता एक्चुअली इंप्लाई हुआ है एक्चुअली इंप्लाई हुआ है होता है ना दिल्ली कर रखे थी अब मेन को रखे सब ना कि राज्य ले ऐली इसमें भयमानी गरे को बनो या राज्य ले मतलब पराय गफे कर रखा कुछ नहीं यार किसी काम करें सारे काटे करे छुटाई दे उन्ता यो ए करे करे गॉस्पिटल यो बी यो सी यो डी छुट्टे हो तब इसमें भाई का स्त्रोत्र साधन तब इसमें भाई को मेन पावर उन्हर को शिक्षा दीच्छा उन्हर को एक्सपीरियंस उन्हर को ऐसे सम्मो को अनुभव जस्तो ऐसे इवन मित्र राष्ट्र भारत में तो शुरू भाई सके हम रो में किन्ह साइन था तब आई होटल तो जब तबाई ने करना सोची लो बो तबाई हम रोबन हॉस्पिटल को तो कैटा करे छुट्टे दिनों से ना दस तो मैं बिराट फाइव स्टार हो बने डेफिनेट पीपल विल कम मैं भी दूरी पे एक्सपेंसिव बोला तब तबाई कंफर्म होने से ना ताकि यो फाइव स्टार हो लेते इंसार को सर्विस दिन सा ये ले दिन सके ना बने ये आलू 
भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त यहाँ छैन अनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्रोत र साधन नभएको संस्थाले पनि गरीब जनतालाई नबुझ्ने जनतालाई त बोका जस्तै घाँटीमा डोरी बनाएर खुरुर लिएर जाने भयो नि त त्यहाँ भएन अनि बिग्रिएपछि हामी बाठामा रिफर गरेर आउँछ आउनु त हामी बाठामा आउँछन् तर हामी नबिग्रिकन हाम्रोमा आओस् हामीले गर्दा पनि सय दुई सय पाँच सय हजारमा दुईटा केसमा कम्प्लिकेसन आउन सक्छ हामीले गर्दा पनि एउटाको मृत्यु हुन सक्छ भने त्यो स्रोत र साधन नभएका कमजोर एकजना डाक्टर दुईजना डाक्टर चलाएको संस्थामा त कम्प्लिकेसनको रेट पनि हाई हुन्छ सेफ्टी मार्जिन हुँदैन त्यही डाक्टर बिमारी भयो त्यसको श्रीमती बिमारी भयो भने चाहिँ हाम्रोमा लिएर आउने अनि अरू गरिब जनतालाई चाहिँ पैसाको लागि त्यहाँ गर्ने त्यो पनि त गलत हो त्यसले गर्दाखेरि जहाँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी सब कुरा हेर्ने हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यो विषयमा हेर्ने फुर्सद पनि हुनुपर्यो नि स्वास्थ्य मन्त्रालय त केमा दौडेको छ सरकारी समितिका संस्था मात्रै संस्था हो प्राइभेटको कामै छैन एक दोस्रो कुरा स्वास्थ्य संस्था कहाँ छैन अब सबै बेडहरू फ्री फ्रीमा केही पनि हुँदैन भन्छ नि त्यो नेपालीमा उखान्छ नि सस्तो बेसारले पखाला लाग्छ अरे भने जस्तै राइट जे कुरा पनि मूल्य हुन्छ यदि राज्यले जनतासँग लिएन भने पनि राज्यले इन्डाइरेक्टली त हामीसँग लिइरहेको हुन्छ नि त तपाईँ हामीले तिरेकै ट्याक्सबाट संस्था चल्ने होइन सरकार चल्ने होइन तपाईँले केको आधारमा फ्री भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म मान्छेको सोचमा परिवर्तन हुँदैन र जबसम्म एउटा कस्टमरले ए आफ्नो हक र अधिकार रियल सेन्समा बुझ्दैन तर त्यो भन्ने बित्तिकै हक मात्रै बुझ्छन् फेरि अधिकार मात्रै बुझ्छन् अनि उसको दायित्व बिर्सिहाल्छन् फेरि होइन त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको विकराल स्थिति अहिले मेडिकल कलेजमा म जहिले पनि भन्छु विद्यार्थीहरूलाई अब पुरानो जेब भइहाल्यो नयाँ आउनेलाई सही ढङ्गमा शिक्षा दीक्षा दिउँ सही अर्थमा सिकाउँ उनीहरूलाई मोरल एथिकल भ्याल्यू सिकाउँ जीवनमा हामीले कहिले पनि कमिसन लिएनौँ जस्तै अप्ठ्यारो मैले अघि भनेँ न तलब एघार सय पचास थियो दुई हजार रुपियाँ तलब हुँदा चाहिँ नि विदेश श्रीमती बच्चा लिएर पनि हामीले हुर्कायौँ त आज एक बेरबाट खोलेको संस्थालाई मेडिकल कलेज त बनायौँ त कमिसनले पनि त भगवानले हेर्नु हुँदो रहेछ त त्यहाँ कमिसन गरेर जनतालाई लुटेर धोका दिएर चाहिँ नि कमाएको पैसाले कति दिन चाहिँ चल्छ तर त्यो कुरा कसलाई बुझाउने भन्दाखेरि मेडिकल ग्र्याजुएट्सहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो हाम्रो बच्चाहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो कि कमि कमिसन लिनु भनेको यो सिधै नर्कको चाहिँ नि प्रस्थानको बिन्दु हो कमिसन लिनुभएको नर्कमा जान्छन् त्यसमा दुई मात्रै छैन होइन भनेको मात्रै यो कुरा चाहिँ नि अलिकति धर्म कर्म अलिकति विवेकको पनि प्र होइन यही संसार हो यहीँ उडाउँ यहीँ खाऊँ यहीँ मजा गरौँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला यो कुरा बुझ्नुपर्छ अब बुझाउने कसलाई भन्दाखेरि पुराना भए अब ती सय सिटीमा पनि पाक्दैनन् तिनीहरूलाई काम छैन अब नयाँ आउने विद्यार्थीलाई सिकाउन त डाक्टर भएपछि तिमीहरूले कमिसन खानु हुँदैन निष्ठाले काम गर्नुपर्छ सिटी स्क्यानको इन्डिकेसन चाहिँ नि सिटी स्क्यान तिमीसँग छ होइन सिटी स्क्यानको इन्डिकेसन बिमारीलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ होइन त्यो छैन त्यही कारण शिक्षा दीक्षाको कमी छ तर हुँदैन हुने भन्ने होइन हामीले सिकाउनुपर्छ राज्य पनि संवेदनशील हुनुपर्छ व्यक्तिहरूले पनि एकदम फर्मल छैन प्रवचन दिएर हिँड्नु हुँदैन यो कुरामा आफ्ना हरेक सन्तानलाई जोसका छोराछोरी डाक्टर बन्दैछन् छोरी डाक्टर बन्दैछन् अनि या चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी बन्दैछन् भने उनीहरूले जान्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो शिक्षा घरबाट सुन्नुहुन्छ बाबु जे गर है कमिसन त नखाए इमानदारीसँग काम गर जे कुरा जानेको छ त्यो गर नजाने कुरा नगर नजानेको कुरालाई नहुने कुरालाई रिफर गर तर म रिफर गर्छु मलाई यति पैसा दिनुहुन्छ भनेर त्यो नगर्नु डेली कल आइरहन्छ हा डेली अहिले मेरो छोरा सानो छोराको युद्ध चलेको छ अब हेर्नु हिजो त हामीले संस्था चलाउँथ्यौँ अब हामीले अहिले इराज टर्न टु अ कर्पोरेट बिजनेसको रूपमा गयो यो पनि एउटा सेवा दिएर गर्ने व्यवसाय हो होइन भनिसकेपछि अब नयाँ नयाँ सोचहरू अब हिजो म एक्लै थिएँ भने अब आज आई एम ब्लेस्ड मसँग मेरो छोरा छोरीहरू छ होइन सम्पूर्ण कुरा आजको डेटमा उनीहरूले हेर्छ नयाँ प्रविधिहरू भित्राउँछौँ नयाँ हिसाबले मार्केटिङ गर्छन् तर मार्केटिङ गर्नु भनेको जनमानसलाई हाम्रो सर्भिसको बारेमा सही सप्रेसन गर्नु हो नि सही कुरा दिनु हो मार्केटिङ भनेको मतलब चाहिँ नि कमिसन दिएर बिमारी बोलाउनु होइन आज आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरो बच्चाहरू यसमा लागेका छन् उनीहरूले अहिले युद्ध चाहिँ नि युद्ध चाहिँ नि छिडेका छन् 
समाज का यी कुरीति संग अनि माउनाला भन्छु मेरो जहिले पनि तिमहरु प्रति सहानुभूति हुन्छ मेरो जहिले पनि तिमहरुलाई समर्थन हुन्छ तर तिमहरु राम्ररी सोच है एकलो बृहस्पति झुटो हुन्छ हैन तिमहरु एक्लै गरे अरुले साथ नदिदाखेरि तिमहरु काममा चाहिँ बिमारी नहुने अरु काममा बिमारी जाने डर हुँदैन तिमहरुलाई अनि उनीहरुले मलाई प्रश्न गर्छन् पापा त्यो त हो तर हजुरलाई कस्तो लाग्छ मैले भने तिमहरुले निष्ठामा मेहनत गरेर जनतालाई सही रूपमा इलाज गर्न खोज्दा सस्ता नै बन्द हुन्छ भने पनि मलाई मन्जुर छ हैन ठीकै छ नि त हस्पिटल चलेन भने भएका संरचनामा अरु कुरा पनि त चलाउन सकेला नि तर इमानदारी हुनु जरुरी छ निष्ठामा तिमहरुले गरेको युद्धको बिगुल बजायो आई एम अलवेज पोजिटिभ तर एक जनाले मत हैन यसको अनुसरण नराम्रो चाहिँको अनुसरण चाहिँ सबैले गर्ने राम्रो को अनुसरण चाहिँ नि त्यो हामी चिकित्सक आफैले गर्नु जरुरी गभर्नमेन्ट को रोल यसमा राख्न मिल्दैन हो कि ग्रेडिङ भन्ने जस्तो अब हुन त टिभी सिबी कति वटा कुराको लागि त इन्स्योरेन्स पनि छ हैन यस्तो छ यार पहिलो कुरा त आफै गफै गफमा गभर्नमेन्ट छ र हाम्रो देशमा पहिलो भन्ने हो किनभने गभर्नमेन्टमा भएका मान्छे बिचारा पार्टी पार्टीको खिचातानी सरकार कसरी टिकाउने सरकारमा कसरी पछि राख्ने कसरी त्यो कुर्सीमा चाहिँ चुम्बकीय शक्तिको उत्पादन गरेर टाँस्तेर बस्ने त्यो भन्दा त छैन उनीहरुले चाहेर पनि पहिले त त्यो अब भको मान्छेलाई छाड्दिनु नयाँ मान्छेहरु आउँदै छ नयाँ पोलिटिसियन्सहरु अब यंग पोलिटिसियन्स आउँदै छन् तर त्यसबाट तपाईले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होला यस्तो छ म म के भन्छु भन्दाखेरि नि यार जस्तो अहिले मिले काठमाडौँको मेयर बालेन्सा हैन त जस्तो हजुरको छोराहरु आयो मेडिकल फिल्डमा हैन उहाँले के चेन्ज चाहिराख्नु भएको छ हैन त्यस्तै अब नयाँ पोलिटिसियन आएर के नै त्यही भनेर त मैले के भने म आशावादी छु यही यथास्थितिमा रहँदैन देशको भविष्य उज्ज्वल छ एउटा जेनेरेसन जानु पर्छ दुईटा जेनेरेसन जानु पर्छ जस्तै एकछिनको लागि काठमाडौँको मेयर बालेन धरनको मेयर हर्क साम्पाङ बहुतै चर्चामा छन् हैन तिनीहरु धेरै पढे लेखेका धेरै ज्ञानी गुणी सबै जान्ने त डेफिनेटली होइनन् नि हैन तर पनि एउटा सोचसँग आए र यतिले कुरा यति त एस्टाब्लिश गरे कि एउटा मेयरको के रोल हुन सक्दो रहेछ त उ कति एक्सटेन्ड सम्म जान सक्दो रहेछ तर यो विषय पढेका त उनीहरुले पटकै छैन यसको ज्ञान त छैन उनीहरुलाई र पनि गर्दै छन् मैले भन्न खोजेको म डाक्टर हुनको लागि मैले पढ्नु पर्यो 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष यत्रो वर्ष काम गर्नु एउटा राम्रो इन्जिनियर हुनको लागि पढेर बहुतै प्र्याक्टिकल नलेज गेन गर्नु पर्यो तपाईहरुको यो चाहिँ नि यो अहिले जुन तपाईहरु यो के भन्छ अरे पोडकास्ट पोडकास्ट र अर्को के भन्नुहुन्छ ब्लग ब्लग हो बिर्सिन्छु जहिले पनि यो ब्लगर हुनको लागि पनि त तपाईलाई पहिले त जनताले पत्याउनु पर्यो नि तपाईको युथले पत्याउनु पर्यो नि तपाईको कामको सराहना हुनु पर्यो नि हावामा मैले चाहिँ आयामा ब्लग गरेर भन्न जल्दैन होला त यसको लागि त मेहनत गर्नुपर्छ भने सबै कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी अरे अर्थ मन्त्री हुन चाहिँ अध्ययनको जरुरी पर्दैन स्वास्थ्य मन्त्री हुनलाई अध्ययनको जरुरी पर्नु पर्दैन तपाईले कुनै सहरको मेयर हुने हुनुहुन्छ भने अध्ययन गर्नु पर्दैन भनेको मतलब तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई काम सपोज टु गोइङ टु बी मेयर अफ दिस सिटी भन्ने हो भने ही अर सी सुड बी हाथ गो थ्रु द कोर्स उनीहरूले एउटा कोर्स गर्नुपर्यो उनीहरूले पहिले नै प्लान बनाउनु पर्यो कि ओके फाइन यो मेरो चाहिने प्रपोजल हो है मेरो चाहिने के भन्छ होमवर्क हो हामी दिन्छौँ ल काठमाडौँको तपाईँ मेयर हुनुभयो सपोज अबको दस वर्ष पछि तपाईँलाई होमवर्क हो यु गो थ्रु इट अनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्यो इच एन्ड एभ्री कर्नर अफ काठमाडौँ तपाईँले खोला नदी नाला पार्क यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वका पुरातत्वका सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गर्नुपर्यो भाषा संस्कृति धर्म हुनुपर्यो कति जातिका काठमाडौँमा मान्छे बस्छन् नेवारेको चाहिँ कतिवटा कल्चर छ कति खालका नेवार काठमाडौँमा बस्छन् कतिवटा नेवारी भाषा छ काठमाडौँको भा भक्तपुरले बुझ्दैन एकछिनको लागि यो सबै कुरा अध्ययन गरेपछि अब प्लान बनाउनुहोस् तपाईँले म मेयर भएपछि यो 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 कुरा हेर्छु यो यो कुरा हेर्छु यहाँ त बाई डिफल्ट तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ लड्नु छन् चारजना चारैजना लठेतहरू छन् मेयर त भए अनि त्यो पाँच वर्ष उनीहरूले बुझ्दा बुझ्दै यता यता सुरु गरौँ यता बगिसकेको हुन्छ यता यता बा बानु अर्कोलाई बगाइसकेको हुन्छ तपाईँको कुनै ज्ञान छैन कुनै विजन छैन आज हाम्रो मेयर काठमाडौँको बालेन शाह 
पपुलर होने को पछाड़ी तो और उल्ल काम ना कर रहा होनी आज वो तो यंग मानची हो उल्ल तो अध्ययन तो शायद यार उसको पछाड़ी वाला रामरो टीम था नहीं ये वाला यूथ को जमात था नहीं उल्ल उल्लाइ फीड कर सा वाला मला लाख था अन्य ये स्टार इन अमोशन हो अब तापाई बैलेंस आप बनना चाहनु उनसा भानी अपार्ट फ्रॉम तो सही था नहीं हवा में by default तो अपने मेयर होना पाऊँ हूँ ना वो तो परिपाटी को विकास नहीं बरसा जस्तो महिले MBBS नगरी MD नगरी MS नगरी खाने तो मकुने हालत में पुनी एवढ़ा था नहीं दक्षिण था नहीं सर्जन होना शक्ति नहीं था माला चाहे नॉम्स लागनी अंत अपने मेयर बने तो नगर पिता हरे नगर माता नगर पिता देश स्वास्थ्य को तो मतलब सौ साइन है तो मैं दूर दूर साइन है स्वास्थ्य को तो मैं को कुनै नाता साइन है तो मैं स्वास्थ्य मंत्री है ना तेरे बात है मलाई बनी प्लेन में चढ़ाई दिनों सुनो आई मैं वेरी गुड पायलट मैं रामरो पायलट हूँ मत जाने प्लेन में रामरो सक्सु तो लैंड कर रहा हूँ देने मलाई तेरे को � अध्ययन होने पर नहीं जरूरी था रत्तो भी सही बस आऊँ दखल होने पर था बिफोर यू इंटर राइट तबाई को एक सिंगल लाइन नागरिक तबाई उनको लाइन कोटी चाइन्स आऊँ सौ रुपए सा आठ रुपए सा तो होने पर होलान था बिया को फ़ोन तेरी तेरी होलान था तीस को लाइन चाइने तातों ने सारे नॉम्स एवं नेपाली चा� once in Nepal, always in Nepal, you have to say that 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 you have to say तो अध्ययन परीक्षा के बच्चे मत्ते विकास होना है ना वे हवा ताल में विकास होता ही ना तेरी बाहर आइले हम ही लेकिन राज्य को अनुभूति करने पाए रहा था ना कि ना ना केरी तब वाले बोली माला उठाया रहा प्रधानमंत्री बनाए दिन ऐसा कुनुन चाह अन्य माला जो साये बने वाके फाइन बने चुमाइले अब मौ प्रधान मंत्री को तो मतलब ज्ञान सही ना बने एक और चीज़ मतलब प्रधानमंत्री बनाओ ना बात सा महिले तो क्यों प्रधानमंत्री तो कुर्सी को चाहिए नहीं भाव बुद्धा बुद्धे पांच बार से बीत सकता नहीं ना तो उन्हें इस समस्त यार उस सभी फील्ड में अच्छा नहीं ना तेली कर रहा केरी मो विश्वासता तेजी में चुकी मलाई म उन्होंने ये था स्थिति मार रहा हूँ दाईनन विकास डेफिनेटली होना डेफिनेटली डेफिनेटली होना तो रस समय लगता जति चारों बुद्धिसान एक दो ही पुस्ताली सहित बायास तो यही बस देने पड़े हो और ना तो रस और को करा बनी यदि इतिहास लाख कोटा उन्हें हो बनी हमी सिचित बाग को कती उड़ा जनरेशन था हमी मत थोरे मते पढ़े लिखेगा थी इंतज़ार तो वंदा गाड़ी के तो ऑलमोस्ट आधी थी ना थे मतलब जब माय ये उठा दूसरा जेनरेशन होता है हम पढ़े लिखेगा था हूँ तीस पच्चीस तब पे राउंड हुआ तब फिर कोई लेकिन उस सब ऐसा नहीं पढ़े लिखेगा ज्ञानी को नहीं चल तो वंदा पच्चीस आउने अजय उन्हें अज अरे अपने हमी गांस बांस कपास के समस्या में तो दौड़ी रहेगा साउं फ्री दिन के काम करेगा चाहिए ना उन्हें जस्ट तो स्वास्थ्य में अपने हमी लाई सरकार ने जाइले अपने नियंत्रण को मत्ते भूमिका के लिए कुछ हमी लाई कंक्रीट क्रिएटिव काम में तो इन्ना दिए कहीं चाहिए ना जी कुरागिता बोले बीमा बन्न सरकारी समिता रसाधा के दे सरकारी रसामुदायिक ले मत्ते ही सरकारी चलाऊं नू प्राइवेट लाइ दियो नहीं विक्रिति आऊं चा ये प्रभु तो तपाईं को साठी प्रतिशत बंदा बॉडी स्वास्थ्य तो प्राइवेट ले धाम देख सही देश मा तो साठी प्रतिशत को पनी तपाईं को सभी बंदा अत्याधुनिक सेवा सुविधा टर्सरी केयर बन्चा त नेपाली जनता ले पाए को बीमा हमी बाटा हटा उन्हों बने को नेपाली जनता लाई गधा उन काम ना लागने उन बने को नहीं आप हो सच्चा मनुन्ना 
अझ सय वर्ष पनि तपाईले हाम्रो चाहिँ नि आग्रह छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्न अनि पाएको हामी वडा तपाईले हटाउनु हुन्छ भनेपछि हो यो खालको कन्जरभेटिभ सोचले एउटा चाहिँ नि पुरानो सोचले भन्छ नि ग्रस्त बिमार मनस्थितिले बनाएका यी सोचले चाहिँ देश र जनतालाई दुःख दिन्छ त्यसैले केही कुरा ल्याउनु भन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस् विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहोस् विज्ञ भनेको पनि नेपालमा दुईवटा सिस्टम छ एउटा सरकारी छ एउटा प्राइभेट छ होइन जति पनि निर्णय हुन्छ नि सरकारले सरकारीसँग बसेर गर्छ अनि तपाईँले हामी प्राइभेटको चाहिँ नि समस्या मर्म हाम्रा राम्रा नराम्रा थोरै बुझ्नुहुन्छ एउटा सरकारी कर्मचारीले जिन्दगीमा कहिले पनि प्राइभेटको भलो छिताउँदैन म लेखेर दिन्छु अनि तपाईँले त्यो सरकारी गोबर करने बड़ी चाहिए सब सरकारी बनाई दिन भाषा सरकारी समित में काम करने डाक्टर होनी सर डाक्टर के कुरा करूं ना तो वीर काम करने डाक्टर ने विराट में काम करने डाक्टर कहीं राम भनला एक उन्नीरम इगो छमें क्लास तर नीति निर्माण कर सरकारी भी पाँचजा होने प्राइवेट भी पाँचजा होने तो यदि हमी प्राइवेट को स्टेक होल्डर होने हमी नलिकन बनाया निम का तब लगन हम तेल मंदेन तर हम नमाने के हो राज्य छिस् भाई जिस् का लाठी उसी का भैंस भिंदी में है जिसको हाथ में लाठी भैंसी तेज हो रे राज्यसंग व्यक्तिसंग पो लड़ाई कर सकता लगे लड़ाई कर सकते हर कुछ में तपाईहरूलाई पनि त आज पो ल ठिकै छ सोकल डेमोक्रेसी आयो केही कुरा बोल्न पाउनुहुन्छ यही कुरा हिजो आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि बोल्न पाइन्थ्यो त डेफिनेटली पाइँदैनथ्यो होला नि तर त्यति बेला बोल्न पाइँदैन थियो जे बोलिन्थ्यो थोरै कङ्क्रिट हुन्थ्यो आज बोल्नेको नाउँमा छाडाचन्द्रकै धेरै विकास भएको छैन र आज तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्नुहोस् त आमामामामा आरआइपी रिपदेखि लिएर चाहिँ नि होइन सञ्जारका सबै उच्च कोटिका भाषाको त्यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ जस्तै राम्रो चाहिने कार्यक्रम बनाउनुहोस् त हेर्ने मान्छेको कमेन्ट हेर्नुहोस् न त्यसले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो दर्शकको स्टान्डर्ड के छ राइट त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या त त्यस कारण जीवनमा भनौँ न यस्ता तिता मिता धेरै छन् अब हामी डाक्टरहरूको एउटा साह्रो गाह्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी मोरलेस आफ्नै फिल्डमा कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ क्या त अनि हाम्रो फिल्ड कति मान्छेलाई इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन है यद्यपि सबै मान्छे लड्छन् सबै मान्छे बिमारी हुन्छन् सबै मान्छेलाई हाम्रो आवश्यकता छ त्यस कारण हाम्रा मान्छेले चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो समस्या सुन्नै पर्छ हाम्रो बारेमा बोल्नै पर्छ किनभने तति तपाईँ जति नै ठुलो साँढे भए पनि एउटा नङ मात्रै उक्यो भने पनि हामी बिना तपाईँको गुजारा चल्दैन हो अहिले टाउको दुख्यो भने पनि तपाईँलाई स्वास्थ्यकर्मी नै चाहिन्छ होइन जेमा पनि हामी बिना त हुँदैन अनि त्यसले गर्दा हामीलाई हेर्ने नजरमा अलिअलि परिवर्तन हुनु जरुरी छ राइट यो छ देशको कुरा गऱ्यो भने अलिक टेन्सन हुन्छ अङ्कल छाडिदिउँ किनकि मलाई त हाम्रो आफ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने हो हजुरले यत्रो गरिसक्नु भएको छ गर्नु बाँकी छ त्यसैमा कन्सन्ट्रेट गर्ने हो अनि तर मैले भने नि आई एम अलवेज पोजिटिभ म कहिले पनि अलिकति फ्रस्ट्रेसन त निकाल्नै पर्छ किनकि त्यो नभएसम्म आवाज नउठाइसम्म केही हुँदैन हुँदैन होइन जस्तो बच्चाहरूले भन्छ नि जस्तो भन्छन् कतिले भन्छन् चिकित्सा नपढाओ नगर भन्छ कि हेर्नु संसारमा धेरै प्रोफेसनहरू इन्ट्रेस्टिङ छन् भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ छन् भेरी 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 इन्ट्रेस्टिङ छन् तर मेडिसिन जतिको मानवतासँग क्लोज भएको अर्को कुनै पनि प्रोफेसन छैन जुन सर्भिस हामीले दिन्छौँ दुनियाँमा कसैले पनि दिन सक्दैन त्यस कारण यो प्रोफेसनको गरिमा अर्कै छ यदि कुनै पनि डाक्टरले म धनी हुनको लागि डाक्टर पढ्छु भने त्यो मूर्ख हो डाक्टरमा कोही धनी हुन सक्दैन म लेखेर दिन्छु संस्था धनी हुन सक्ला संस्था ठुलो बनाउन सक्नुहोला तपाईँले पैसा तपाईँसँग कहिले पनि हुँदैन जहिले पनि त अभावै अभावमा जिन्दगी सकिन्छ जस्तो आज मेरो हेर्नु भयो संस्था हेर्नु हो भने त डर गार्गीले त दुई चारवटा हेलिकप्टर राख्यो भन्ने मान्छेलाई धार्नु होला तर हामीले आज एक लाख रुपियाँ निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले सोध्नुपर्छ किनभने हामीसँग दुई रुपियाँ आउँछ चार रुपियाँ ब्याङ्कबाट लिन्छौँ लगानी गरिदिन्छौँ संस्थालाई फेरि मेडिकल इक्विपमेन्टहरू यति महँगा हुन्छ नि तपाईँ सोच्नै हुन्न जस्तो तपाईँको यो स्टुडियो बनाउनु भयो भने कति लाग्ला तपाईँलाई एक करोड दुई करोड पाँच करोड लाग्ला होइन मेरो त अस्ति भर्खरै एउटा क्यान्सरको मसिन लिउँ क्यान्सरको मसिन लिउँ मात्रै तिस करोड अरे 
अब मलाई कैंसर को मशीन दियो बने टेंशन सही ना मलाई टेंशन सा ये कई कसम बिगड़े बने क्यों करने वाला बुधवार नेपाल में किधर बंदा करी नेपाल में बोल्टेज को कुने ही भरोसा सही ना इतनी फ्लॉक्टुएट होने नहीं हो देश में खटक के उड़ा गया बने पांच करोड़ रुपए आइली बनाने लगाया बने मस्त सुरोत्र साधन सही ना यहाँ तक किन बंदा करी राज्य को तो नीति सही ना राइट तेरे कर रहा करी यो डॉक्टरी पढ़नु या स्वास्थ्य कर्मी होनु यो भगवान को कृपा होनु पड़ता ह� तपाईं को एउटा अन्तर्हात्मा तपाईं को आउनु पर्छ जस्ट आई वांट टु बी डॉक्टर किन भन्दा खेरि म डाक्टर साहब बन्नको लागि हैन म समाजमा एउटा प्रतिष्ठा कमाउनको लागि या पैसा कमाउनको लागि त्यो भने फुगर इट दे वर थाउजेंड्स अफ प्रोफेशन डाक्टर भन्दा यो तपाईहरुको प्रोफेशन सय गुणा इन्ट्रेस्टिङ छ हजार गुणा इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईले जुनसुकै विषयवस्तुमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जति बेला मन लाग्यो दोकान खोल्न पनि सक्नुहुन्छ बन्द गर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले एउटा दोकान खोलिसकेको त्यसलाई बन्द गर्न सक्दैन बुझ्नु भएन मेरो तिस वर्ष अगाडि मैले अपरेसन गरेको बिमारीको पाठेहरूको अपरेसन गरेको छु अहिले आएर डक्टर साहब त्यो अपरेसन गरेपछि अहिले मेरो घुँडा दुख्दैछ भन्छ आएर मैले भने कहिले गरेको थियो ठ्याक्कै तिस वर्ष अगाडि ये प्रभु तीस वर्ष का आर्गी मेरे पाठ है घर तब आएगा कि गुड़ा का संबंध था तो रब उन्हें ले कनेक्ट कर सा तो पाठ है घर निकाले बस मेरे गुना दुखन डाले है ना ये तो वाला मामूल दौड़ इन्थे नहीं आये मेरा आपने गुना दुखी रहा सा नहीं वही ना समय काल परिस्थिति से तमातर वही ना you have to be responsible throughout डॉक्टर बारे में नहीं बेपार करने हो बंदी सन मैंने होटल खोले हैं उन डॉक्टर बारे में होटल खोलने हो बंदी सन तो रा ये वाला इंजीनियर ले होटल खोले हैं उन्हें कौशल के बिना बंद है बंद है ना उन्हें जी अपना प्लस माइनस सही ना एवरीवेयर सा तीसरी राजनीति को राजनीति को बीसीएम बस्ती में कुरा चाहेर न चाहेर तपाईं त्यो बोला बाहिर जान सक्नु ना त्यो पनि हामी अरु यत्रो वर्षा यो देशमा के गरुम भनेर बसेको है ना जस्तो हामी अरु पाँच जना साथी अरु थियो पाँच जना मा मेरो विदेशी सिरमती मेरो नम्बर वन प्राइड पॉसिबिलिटी थियो विदेशमा गर सेटल होने मन नेपाल मा बसे किन मन्ना केरी न मैले कोइले � अति चार जना डकुलेंट हुआ रुसा पे विदेश मचन, दो इटा यूके मचन, दो इटा अमेरिका मचन, अनि अब उन्हें ले राम रोगरे की महिले राम रोगरे बन्नी कुरा, है ना? कति मानसिले बन्ना नहीं था, उन्हर से विदेश में आना नले रामाय का चन, तो अरा उन्हर रु बंदा सामाजिक रूप माता मोदानी सुनी, है ना? आज अब जनती उन लोगों का हम मलामी खोलने पर ला तो तो मैं लीजिए कुछ उन टेक्सिंग को लागी है ना तो रहा ये बनने को कारण रामपरसाद के वाली के वाला कविता सा के अंताई कर्मगरी ने बिंती डिकुटी ये देश को भरा नेपाल में बसे रहो मत तय नेपाल को सेवा कर सो नेपाली को सेवा कर सो आज को देश वाला नौ बने होने सा कि ना रेमिटेंस � आज ते वाला आजकल जस्ता मो आई एम सो ब्लेस्ड मेरा छोरा छोरी यही चन उन्हें रुकाई गए ना विदेश में पढ़ी और के पनी नेपाल में आए किन वाले सायद तेज़ वाले महिले पुनी के पुन्य गरे को थे वाला सायद उन्होंने महिले स्ट्रगल गरे को पुनी हेरे वाला और कैसे का छोरा छोरी विदेश में जान सन काम कर सन बने अब तीमर ले उड़ा करा बुद्धू किया था सरकार ले बुद्धू पढ़ने किया था उनसे रिमिटेंस साथे आऊं देना ये देश में और इन्हें मत यो कि ना बनी जस्ट वरु ना एक जना परिवार को छोरा छोरी है विदेश में छा तेरी सेटल भायो तेरी नागरिता लियो बसियो तो इसका ब्रिड्डा बाव आमलाए दो इपसे पढ़ाऊंगा � अन्य तो उसे ही को नागरिक भायो, उसे ही कमाऊं सा, उसे ही खर्चा उन्सा। वने से अब वो को एवटा जेनरेशन पची नेपाल में रिमिटेंस साउंड आयेना, आउंड आयेना। तेज़ माती पुनी तमाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा के पची मेन पावर तेज़ पुनी कटाउती उन्सा। 
मासिव जून काम साइनी मंचे साइज़ जना मंचे ले गर्ती हो अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऐसा किसा के पची पांच जना मंचे ले तो काम करने होंगे दिल्ली कर रहा है कि राज्य ने सदाई रेमिटेंस में आज करनु हो ना इंदा हमें ले अपने व्यक्ति सूत्र साधन ना मोबिलाइज़ करनु पर सा अनुमति आमी सस्ती नून भविष्य हमरो हमरो छा उज्जल छा तरह जत्ती सक दो हमें लिए कुराला बुच्चाओं की कुरागर नू उत्तम छा आज को दस वर्ष को पछाड़ी को लगी बीस वर्ष पछाड़ी किए रोहनु पर सा है ना तो था जा मौका एक अति महीना फल जा था जा छिटे फल जा ना एक दो महीने एक तीन महीना वा मौके को ठुलो रुकुन जा तीन महीना चार महीन सफ़ा बने था जा यह साल बन जा अंतिलाई ठूलो होना लाई तीन से वर्षा लाख चारे खड़े तीन से बढ़ने तीन से वर्षा तीन से वर्षा खड़ा होना लाख चारे तीन से वर्षा वो लॉर्ड सारे तीन से वर्षा वो ची कुइन चारे वने को मतलब बारह से वर्षा पची मते तो कुइन चारे तर तो खड़ा होना लाई पुन्ता साये देखी तीन से वर्षा लाई आज उल्लेख एग्जाम्पल उगाने बहुत तरह मरे मॉरलेस बुझे ये कुरा बुझे है ना ऑफ कोर्स की रोप नेता हमें ले तो क्या राज्य को लागी हमें ले नहीं सब जाना ले आओ लेकिन ती आप हो कुर्स में होने जल मत सोच दे रहा तो नहीं सब कुरा बिगड़ेगो मॉल पोजिशन होल्ड करता करते मैंने चुके एनर्जी जानते रहे से जून से अब आई थिंक आऊं तो पुस्ता लेते हो गौर देना पानी सपने ली आई ना मैंने पहले मैंने बार बार बन जून था कि ना वो ने तमाई ने पहली ने सोच ना बनाई का ना पुनः रूप में अध्ययन ना करी का ना पॉलिटिक्स मलाम तो कभी बने थे ना जहाँ � ए वड़ा आगे थे शुरू में आगे थे मतलब दर्शन बीस लाख रुपए दिनों पर हो तब इंजन फलाने पार्टी को ताने सांसद बनने वाले मतलब है शुरू में बाहु कम थे वो मतलब हाथ से रहवाने बीस लाख वाली ना तीन और जो मतलब पचास लाख रुपए दे उन्हें मुंबई दिन चुप बनी अनमोले और के मानसिक रिकॉम्बिनेशन करे तो सांसद बा तीस पचास और को वर्षा आए बोरे सा चालीस लाख बाए सा दर्शन चालीस लाख रुपए खर्चा करने वाले वड़ा पार्टी को सांसद मा तो किस समान पाती के वड़ा उनसा नहीं पहले तीरा � सांसद यहाँ बोटा पता मेरो मुटु बोटा मतलब कुने दिन दो आर लागे हुए नहीं मतलब लागे अब मेरे आह इनफ मेडिसिन मार गए अब शायद आई मेरे समाज को रुमान दरों को लागे अब मैं सांसद दोनों पर साला लागे हुए नहीं माफी लौट सुनी जीते जीतू आ रहे आ रहे मेहनत कर चु अध्ययन कर चु और ये मजस्ता डॉक्टर नो मौकी काम करना चाहोगे नहीं हो। वही ना कि फायदा खोजा सब मानसिक लोग वाले रहने आज लाभ प्रोस करना खोजा। वही ना। तो रो तो रो वही ना इंतज़ार। आह अन्य अब इल्ता दो करोड़ भाई वाला पांच करोड़ भाई अब आज कुछ नहीं मुलाकात प्रोसेस कर दें डार्डर ले बीस लाख मंदा तो ना भागो डार्डर ले अब � गुट बंदी था, है ना डर लग दो साइन ने अन्य इतिहास तमाई को दूसरा जाना वाला मानसिक मते ते प्ले मेकर होन, उन्होंने है ना तो मेसी मेरोडोना पहले दूसरी जाना मते चंद, बाकी सब नाम ना बाको न था पक्के खिलाड़ी मते चंद या अन्य तो सांसद में जाने गाव करने एक चीन निदाउनी सांसद भवन में बोलने पुनी पाव यो रिसेंट वन ईयर में बोलूँ ना ड्रस्टिक चेंज बात सा अब बोलना देर जाना बोला तो पौरे का मानसिक का आवास आमगाड़ी चाहिए था सा मो के के और समान से ही हाइलाइट्स से फॉलो कर सके वही रहता सा जस्ट बजट को कुरा आया बनियो सेंसिबल कुरा गोना था लायसा अन्य लागी पौरे का मन बड़े हाजुल बनाया स कहीं ना कहीं जाए कौन खोजेगा आई नहीं ना मन बड़ा खोजे कहता छोड़ नहीं कहता त्यानी और वो महिला वन्ना खोजे को शब्द सिंडिकेट इस तो डर लग दो छोड़ नहीं त्यान दस तो कांग्रेस तो वन्नु ना चार जनों को मते बोले भी क्या ये माने जो मत चार जनों को आई ना तो तो यो अब मुझे बोलने दो ओ ऐस तो 
त्यसले गर्दाखेरि बोल्नु मात्रै ठुलो हो अनि म त अहिले हैन बोल्नु एटलिस्ट बोले भन्ने मलाई लाग्छ र सिन्डिकेट छ पोलिटिक्स कसरी चल्छ अब हामीलाई थाहा छदै छ तर अब यसमा पनि जस्तो अब म हेरे मैले यो सबै छाडेर म सांसदमा लड्न गए हेरे पपुलर भएछ त पाइन्छ भोट हैन गोइरा छ त्यसरी के पपुलिस पपुलिस भएर पनि हैन र मन सफा भको मान्छे गएर उले सबै त्यागिरा छ के भनेको अब भर्खर 30 मा भको मान्छेहरु पनि संसदमा गएर लडेर जितेर त्यहाँ आ आफ्नो आवाज अब एक महिना लाग्ला कुरा गर्न तर एटलिस्ट गरिरा छ भन्ने चाहिँ त उले सबै त्यागेर पोलिटिक्स मा जानि हुन्छ तर यस्तो छ नि त यार अन्त त गता यु विल बी फर्स्ट टु एकदम है किन भन्दा ता छ गएर बोल्ने डर यो भन्ने दाया बाया दाना मुना बुन्ने हो आखिरमा जब एजुकेशन को बेला आउँछ जब त्यो कंक्रिट काम हुने हुन्छ उही बजेट आउँछ उही नीति आउँछन् त्यसले गर्दा नीति निर्माणमा व्यस्ने व्यक्तिहरुमा उनीहरुको सोचमा परिवर्तन भएर केही हुँदैन उनीहरु कराउने मात्रै हुन् अहिलेका जति पनि नयाँ पार्टी छन् नि चाहे राप्रपा भन्नुस् चाहे तपाईँको यो कुनै के अरे स्वतन्त्र भन्नु यिनीहरु पनि टाइ 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 कराउने मात्रै हुन् तर त्यति भन्दै गर्दा मैले यो अभिव्यक्ति दिँदा म पूर्ण रूपमा गलत हुन चाहन्छु भइदिम न प्लिज म पूर्ण रूपमा गलत हुन चाहन्छु उनीहरुले के गर्न सक्दैन नि कर्मसँग गर्न थचिन्दन भन्छु एकातिर बिलीभ छ एकातिर भने अर्कोतिर म पूर्ण रूपमा गलत हुन चाहन्छु उनीहरुले ए तपाईले भनेको गलत हो इ हामीले यो गर्यौ सम्भव छ र प्रकृतिको नियम हो नि फेरि तपाई यथास्थितिमा बस्न पनि त सक्नुहुन्न नि हैन एक वर्ष अगाडि सम्म एउटा मेयरले के गर्न सक्थ्यो र जस्तो आयो नि त कुरा हो गरे नि त चेन्ज हैन अब त्यसमा संसद भवन यस्तो हो के पोलिटिक्स हजुरलाई थाहा छ त छ यो भनेको एकदम लामो गेम हो यसको लागि पेसेन्स चाहिन्छ हजुरले भने जस्तो 20 30 वर्ष लाग्ला चेन्ज हुन हामी यति मात्र आश गरौं केही चेन्ज हुन केही बदलाव आउन राम्रो टाइम आउन हेर्न पाऊ के चेन्ज डेफिनेटली त्यसै मैले त आशावादी छु भनेउ नि तर एउटा कुरा सांसद र मेयर फरक कुरा हो नि फेरि बालेन्सा बोल्नु र यो सांसद बोल्नु फरक कुरा हो भनेको एउटा मान्छेले म को हो मैले के गर्न मिल्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने यो परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्ने हो बालन भनेको एउटा पात्र मात्रै हो तर उसलाई टेकेर अहिले हेर्नु नि नेपालभरि आमूल परिवर्तन हुँदैछ आज मेरै सहरको मेयरले हिजो अस्तिसम्म ओ मेयर साहब काम गर्ने होइन भने नगर्ने भनेर जिस्काउँथ्यो भने आजकल ऊ बिहानदेखि बेलुका दौडिरहेको हुन्छ उसले पनि त पायो नि त एउटा नेक्स्ट टाइम झन् अब कस्तो क्वालिफाइड मेयरहरू डेफिनेटली अनि मैले त्यही भएर बार बार भनेको तपाईँको सोच छ मेयर यो मान्छेलाई बनाउने भने उसलाई अहिले नै तयारी गर्न लगाउनुहोस् त्यो सहरको बारेमा उसले ए टु जेड थाहा पाउनु जरुरी छ थाहा पाएन भने नि जस्तो काठमाडौँमा हेर्नु त अहिले दिल्लीमा हेर्नु एकछिनको लागि मुम्बईमा हेर्नु त पुरै दिल्ली डुबेको छ पानीले मुम्बई पानीमा डुबेको छ कतिपय कुरा उनीहरूले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन् किनभने यत्रो मात्रामा पानीको बहाव हुन्छ तर पनि हाम्रो त नेपाल त यत्रो देश छ नि त साना साना सहर छन् बजार छन् हाम्रोमा त कहाँ बाढी आउँछ हाम्रोमा के छ बाढी जब आउन थाल्छ अनि नाउ बनाउन थाल्छौँ हामीहरू आगो लागिसकेपछि दङ्गलको माग फारम भर्छौँ अब हामीलाई यो देशमा दङ्गल जाने रहेछ भन्छौँ फायर ब्रिगेड बोलाउनु पर्ने रहेछ भन्छौँ पानी मान्छेले खान नपरे प्याक प्याक भएपछि अनि कुलो खान थाल्छौँ हामीहरूको त्यो नीति छ त्यो हुनु भएन तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ भने पहिले नै अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँ मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री म म चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीमा प्रमोट गर्नुपर्छ भन्यो भने बाई डिफल्ट प्रमोट नगरिदिनुहोस् न स्वास्थ्य बुझेको मान्छेलाई अथवा भर्सक चिकित्सकलाई स्वास्थ्य कम्पनीलाई समय स्वास्थ्य शिक्षामा शिक्षाको चाहिँ नि एजुकेसनको बारेमा बुझेको मान्छेलाई शिक्षा मन्त्री बनाइदिनुहोस् यहाँ त के छ भागभण्डाको आधारमा छ अहिले हेर्नुहोस् फेरि अब मलाई के छ सबभन्दा डर मैले यहाँ एकछिन त कार्यक्रममा बोलिदिन्छु अब ती महान बाबुले यो कार्यक्रम दियो भने मलाई दुःख दिनु दुःख दिन्छन् मैले इन्टेन्सनली कसैलाई भनेको होइन तपाईँलाई पाइलट चाहिँ नि ज्ञानी गुनी चाहिने भने एउटा यत्रो मेयर चाहिँ नि चाहिँदैन तपाईँलाई ड्राइभरको लाइसेन्स चाहिँ नलिएको ड्राइभरले चलाएको गाडीमा बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यसको लागि हो त्यो त अर्को कुरा हो नि भनेपछि एउटा मेयर हुने मान्छेले डेफिनेटली पहिले नै ज्ञान आर्जन गरेको हुनुपर्छ त्यो कुरा आजको अब त सिके नि त कम से कम यो अहिलेको एक दुईजना पात्रले गर्दाखेरि यो हदसम्म चाहिँ नि मैले जान मिल्दो रहेछ त भन्ने हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि एनी वे ठिक छ अङ्कल देशको कुरा गरेँ नि यो टेबलमा मैले धेरैचोटि यही एक किसिमको 
फ्रस्ट्रेशन प्लस होप एक चोटी पास मैं निकिता ने रिक्वेस्ट कर रहा थे अब आई थिंक वी आर कमिंग डाउन टू हम अंत्य लगभग तीन घंटा होगा ये भाग बेटी नजाऊ वाला आज रमाइल भूरा कर हजूसंग विराट में यहाँ टेबल में बसर भी आज हम दुर्भाग्य बस या राम बस काम को मत कुछ कर मैं भन न अलि पढ़ाई को हमें कुरा कर मेरे श्रीमती को भेटघाट सुरास पच्चीस अब अल्ले पच्छी आए पीछे अलग मसंग एकदम राम टीम छेरी गुड टीम जीजा मेरे डाट साहब मेरा मित्र तिन् कारण आज हमीर यहाँ छोड़ना खेल प्रत्येक कुरा में हमीर संगसंग साथी रहना अ तो नईकन एट टीम नईकन चाहिए कई कुरा संभव होने रहे यू अल्सो आई थिंक हाविंग द सेम थिंग है स्टार यू आर अलमोस्ट लोन हो अम वर्क हो गए पीछे साहस होद हिम्मत होद जब आप छोरा छोरी हुर्क आएर उ धर हदसम संस्था संभाल थाली सके अज ऊर्जा आँद कि अच्छ योपनी करूँ यो करूँ क्यों भादा खेल जानू भाग अगड़ी मैक्सिमम कर जान पाइयो सेकेंड इनिंग क्रिकेट तो है कि फिर सेकेंड इनिंग घिचाइन बल बैटिंग करूँगा है आयो काम कर जानू निश्चित तर समय कसा था फिलोसफिकली अज चाहिए साठी वर्ष भाई मैं दुर्भाग्य के रहे जब साठी वर्ष हो रिटायरमेंट सुरू होद क्या सरकारी जागिर बड़ा सेवा निर्वृत्त भद मैं लग साठी वर्ष उमेर में तो लाइफ ते बेला पो सुरू होद नया नया सोच ये बेला आँद है तर तीम तो में भर पर्द है आज भन जब मैं सुरू करें देवज मेरे वाइफ मत थी मसंग देवज नो बारे है अरुण मैं टीम बनाए साथी तो मसंग अलमोस्ट छे क्यों सानी उमेर में नेपाल छोड़ो एक दुईजना भैया साथी कहाँ कथा था भेन बाकी रहो इंडिया इंडिया छोड़ी हाल रूस रूस छोड़ी हाल कलिग मसंग संयों छ दे आर माई गुड कलिग बट दे आर नो माई फ्रेंड्स है मानी अनिता साथी रलिग में फरक होद क्या तो तर माई वाइफ सी सी उनके मैं जीवनभरी वाइफ तथा साथी को रूप में भूमिका में मैं सहयोग गए क्या तो मदद गयो अब अलग मेरे छोरा छोरी दे आर माई बेस्ट फ्रेंड है तो होद प्रत्येक मंला अनाई सी यू पीपल इवन वन आई सी माई किड अलग जेलस भित्री मन में ओ इन को कति धीरे साथी म कहीं कहीं कुरा क्या तिम कक्की है कि तिम को साथी कति उ हो पापा इसमें तो हो तई गरीब हो साथी चाहिए आई सी एटा दुईटा रेली है कलेक्सग आई हेव अ भेरी गुड रिनेसन विथ माई पीपल तो इसमें यह होना कि तरपनी साथी कस्त होद भादा खेल एकदम कि मन मिले अलग सरण होने बचपन देखि तब को कनेक्शन हो अभी बानी है सानी सान को साथी को अब तो छेन तो छेन ते कुछ है तेलिए तो वाइफ को म अब ते पी अब अभी काम करते गए पीछे जस्तु मेरे छोरा छोरी आयो है छोरा छोरी आई सके उ बिस्तार संभाल मेरे कुछ उन्हीं सेयर कर संस्था में मसंग बोर्ड है सानों बोर्ड है बोर्ड में मू डॉक्टर इरिना हो जिनीस निकिता छ रत्ना मैम होना सी केम इन एक्जिस्टेन्स अलमोस्ट बीस वर्ष देखि सीज उथमी है सीज सीज जस्त भन न मेरे एटा एवं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड भन है जी बेला में मेडिकल कलेज खोले मेडिकल कलेज खोलता खेल देवज नो मैं मेडिकल कलेज खोल सोचना तो सोचे तर देवज नो बड़ी बच्चा साना थे ठूल छोरा विदेश में थी साना छोरा यहाँ थी इरिना बिजी विथ नर्सिंग होम में थी विराट नगर में काठमंड मैं खोल्चु भेडिकल कलेज का दे वॉज नो बडी अ सबजा हाँस्ते डाक्टर को कोई छेन भो है देन सी केम एक्जिस्टेन्स ऊ आए पीछे संपूर्ण कुरा चाहिए काठमंडू को यूनिवर्सिटी को उसे संभाल है अब आज बिस्तार 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 तो डेस्टिनी हो उसे धेरे कुरा चाहिए मेरे पार्ट को उसे संभाल तेज सज में के होद भादा खेल 
कई कुरा लोगों ने मानसिक ले पावन को लागे चाहिए नारी मत है ना नारी अर्को आज आत्मों दो रह जा वो है ना तो क्या ना आम हैप्पी इन अ सेंस आज मसंगा उड़ा रामरो सान हो सा तला रामरो टीम सा मैं गौरदेव सोम मन आई विश आई लोग यंग जेनरेशन लाइफ ओनी सुरसेन अर्ले उड़ा बन्चा क्या सही रिप्या� त्यों से इम्पोर्टेंस है लाइफ में त्यों साथी को कती वाला आवश्यकता नहीं रहा त्यों साथी होनु नहीं तीमरों सब ऐसे मुंडा ठुलो धन हो तीमरों मन में ऐतिहासिक अच्छा बनने तेरे घरोंस ना घरोंस तारा त्यों कॉन्फिडेंस आऊं तो रहेगा माला पहली पहली शुरू में जब इन आरुषी है ना नहीं माला जाहिर ढूँगा बनी पसाव नहीं काम पनी करना साक्षी नहीं बनने होता रहता है क्या तो लाइफ में अब ठीक है ठीक सर आई एम मेरो बिराट को टूर विजिट बड़ा सही व्हाट आई कैन से इज मॉब हमी तो ठाउ ठाउ में फैक्ट्रीज हो या रेस्टोरेंट्स हो या कंपनी हो हमी लेते हैं सादे तेरी जाना मान से रुपेटी राउंड्स हम मोटिवेटेड, फोकस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान टीम में जब बिराट से शुरुआती पड़ा था, तो जब मैं लेती के बनाया ना तो मतलब एक्चुअल में आया रहते बारे, आई वांटेड टू डू दिस पॉडकास्ट, ते बारे यो उड़ा रामरो एग्जांपल सेट पास है रहा कसरी वन मैन्स विजन विथ अ ग्रुप ऑफ वेरी गुड टीम वाने को तो कौशल ये मैं बिराट नगर में तो कौशल ये मैं जिनको नशोक बंद हो रहा है वही ना इस तो सही है मैं जिसमें कुछ ऐसा उड़ा के जोर से बंद है कि नहीं जब वो राज्य का इलेक्शन उदासीन होने से नहीं मलकी लाख सा मैं बन चुकी है लुक एट मी मैं उड़ा साधारण मानसे नशरोत ना साधारण दुखास तो रो कहाँ चाहते हो विजन, कहाँ चाहता सोच, है ना? जब राज्य ले विवेद कर चाह, प्राइवेट बने को चाहे प्राइवेट आ रहे, सरकारी स्वामित्व का सरकारी आ रहे, तो तो गलत होनी, राज्य बने को जाइले पनी अभिभावक कोनु पर चाह, राज्य को दुई टा हाथ चाह, ये उटा प्राइवेट चाह, ये उटा सरकारी चाह, बराबर ही होनी � हमी ये वाला व्यक्ति ले चाहिए नहीं ये वाला सानू टीम बना रहा चाहिए नहीं पच्चीस वर्ष में चाहिए नहीं मेडिकल कॉलेज बनाना सक्षम होने पूरी राज्य रहते जब नहीं करना सक्षम वो त्यां सोच को कमी सा त्यां विजन को कमी सा अब आऊं तो जेनरेशन ले युकुरा लाई गांव रूप में लिए कुछ रा अब बनो ना � तो रा हमें लाइफ ओनी ये उड़ा उदाहरण के रूप में मात्रे की माली न सकें इंसान बंदा केरी ईमानदारी संग लागे हो बनी काम करना सकें दो रही सा रा मु अमी तो भगवान मानने मानचो है न भगवान लेके बन्नु आया सा बनी परमेश्वर आप ही लेके ही बनी कर देना परमेश्वर ले तपाईं लाई दिशा निर्देश माते करना सक डूबने मान चले आत्मिक रंना चला है भगवान ले बचाऊं सब अनुन भैया जान सा तो इसमें कुनी दुई मते सही ना वो आत्मिक रंना चला उन्हें पर सा अनुमति माचिन सा तो इसलिए कर रहा केरी आमिले अपनो कोर्म छाड़ नो दही ना ईमानदारी संग लागनु पर सा है ना मेन कुरा सक्सेस अन सक्सेस छोड़ दे उन्हें क्यों उन्ह जेम जस्ट मनु ना हमी मनु का संतान मन सो माय ना था चा मनु मनु एडम था चा अच्छा अच्छा ओ अंग्रेजी को बाइबल को एडम से था उनसे हमरा मन चलाई माय ना हमरो धर्मशास्त्र को मनु ब्रह्मा का पुत्र मनु मनु का संतान हमी हो माय ना साइनी क्रिश्चियन धर्म मानने हो ने बाइबल वाला एडम रा इबा वाला शुरू होन्सा एक सिर्फ लाइ हमी मनु का संत जून मनु को डीएनए थी वानी ते डीएनए जीन मसंग था डीएनए मेरे सेम हो यो डीएनए एंड माय डीएनए सेम हो राइट किन्ह बंदा के दी सब इन मानसे ले बुद्ध पर सा लोगों ने मानसे बने को एक्स वाई है इन्ता महिला बने को एक्स एक्स है ना 
एक्सवाई कहीं चेंज होते हैं जे मेरे हजरबाऊ में थी नहीं मेरे बहु में तो एक्सवाई हो अभी सेम एक्सवाई म मेरे छोरा छ सेम छ मै फादर डजन एक्जिस्ट फिजिकली तर उ जी हो एक्सवाई म में कंटिन्ू मई हो तो कारण वेन आई विल बी अफ मेरे कंटिन्टी तो मेरे छोरा छोरी में राइट अभी तो कंटिन्टी कंटिन्ू होता हमी मोटल हो हमी कहीं मर्दन यो कुरा बुझ् सब जरूरी है भाई ए मसको तो बिहे बारी भैन संतान नाश भो संतान कसरी नाश हो उसको काका को भाई को दाजू को हो सब को जिन तो एवट हो राइट तेलिए हमी नाशवान होनी हमी हम कृति लाश नहुने कर छोड़े जान पर्च यो चाहिए सब बुझ् जरूरी है हमीर के लगे भादा खेल ए जीवन जीव जीव हा हा हि गए मर सको भून्न मृत्यु अगड़ी जीवन को अगड़ी भापनी जीवन थी जीवन को मृत्यु पच्चीस जीवन होनी कति प्रश्न कर देखे भाई तो पैले मर्न अभी देखा भू क्या मर्ग कल देखा भू मैं देखा देखे आगे थे तब ने विश्वास कर एक चोटी मर्न न अरे मरे मत देखि कुछ कुछ सोच मत हो स्वर्ग नर्ग भाई मं तो कि मू तब छा सकि तब मर्न गए अभी हेन भाइयो न खैर ये फिलोसफी का कुछ होती बुझ् सकता बुझा सकता कति सक अब आज को लगी हमी यहीं विसर्जन कर इसी वेग ये मजा आदो क्या तो कह कि बुझ् भाई नूला भूरा भादा खेल कैन यू इमेजिन लाइक म मंला भू गलती दुई तीनवट कुरा नगर् मेरे अगड़ी पेल कुछ माइक हाथ में नदि दोसों कुछ सुन्ने मं नराखदि तेसो कुछ अनलिमिटेड टाइम दिवी यू लिड सफर मैं तिम बौला यह काम कहीं नगा जो मैं दिए मत के जो कुछ कुछ मैं हो जो चुरोड़ो खाँच बिड़ी खाँच खैनी खाँच गुटका खाँच ती मे डेफिनेटली गा हो तीन एक घंटा दुई घंटा देखिए भर सकते हो जो खादन है मैं अभी चौबीस घंटा राख दिन मैं ये भाई रहने सकता क्या तो क्यों भादा खेल पूरा यो जी को जीवन को ये धीरे स्मरण कुरा ये धीरे जस्तों म मेरे वाइफ को बारे में मत तब एक हफ्ता भन सू बिकज सी सच अ इंट्रेस्टिंग क्रिएटर तो अरु को लगी साधारण के छेन तर मेरे लगी उसको बोली उसको समर्पण उसको लगाव उसको फिलोसफी अभी मैं कहीं मजा लग् क्या मेरे उसे अभी हम कतिपय हमी मं को कमी कमजोरी के होता लाइक इफ आई म चाइना गए म चाइनीज आएन वो मूर्ख मे में बसे नेपाली आएन भाई एटा विदेशी तो मूर्ख भाई तो विदेशी कति ज्ञानी भूरा बुझने मत था हम जिस में बस में कोई बस तेरा नेपाली आएन तो मूर्ख भाई क्या तो जो तो असम जो अब खेलकूदमें भन न दसो मैं नखेले को कुछ गेम छेन है एकचोटी सोवियत संघ में तो रेस्ट करने ठाव में मगा थे क्या अंत सब सोवियत संघ का चाहिए विभिन्न सब विदेशी बस्ने एक महीना बस खेलकूद में भाग लिं भर दसवटा गेम में मैं भाग दिए एगार वा सर्टिफिकेट मैं दू सब में कस में फर्स्ट अब बास्केट बल मत हो ना आने मैं खास मेरे पाल में बास्केट बल थे तईपन सोधे कसरी खेल तईपनी पांचवटा टीम में थर्ड भैस बुझे तेस में अभी मैं दसवटा खेल में भाग लेकर एगार वा सर्टिफिकेट कसरी आए भाई अभी मन मन भाई एगार वा सर्टिफिकेट राख् कि कन्फ्यूज कर यार ये तो मेरे होना अभी भर त ओवरअल सब भाई धेरे सर्टिफिकेट जितने लाइट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दी बुझ् भैन के मतलब खेल में अब रूस में गए बड़े बड़े मस्टर लेस में हराइन्थ हो अब अब के गप कर बानी चुटी सको है 
के मत खेलिए बास्केट बल खेलिए भलिबल खेलिए क्रिकेट खेलिए क्या इमेजिन म डाक्टर भर विराटनगर गए पी तीस एक तीस वर्ष को थे मतलब क्रिकेट जिंदगी में खेला थे मैंने क्रिकेट तो हमारे पाला में बहुत एक्सपेन्सिव गेम थी तो किन्नुर्ने तो हम संभव थे अभी मैं गए पे केटाकेटी वर्ष क्रिकेट खेल थाले क्या सीक्न थाले पैल्हे सिके एक दिन फिर हम ते बेल कस्त बुद्धि ड्यूज बल मत खेल हम तो सार बल ने पूरे सेट बना अभी मैं पे हुई वर्ष को पांच लाख जी म बजेट छुट्टाइन थे क्रिकेट खेलना मत अ चार बजे पच्छी चाहिए पच्छी यो लत लगे यहाँ चुरोड़ खाने मानेला चुरोड़ जस्त यो लत लगे कि चार बजे समय बीमारी हेथे अमारी को रिपोर्ट चाहे सब चौरी में हेथे खै डाक्टर भाई चौरी में मैं पैल्य लेख देखे थे आफ्टर फोर डॉक्टर इज इन द ग्राउंड अभी भिजिटर आए जिस इमिडिएटली आज रिपोर्ट दिखाऊ आठ जान दस जान लाइन में बस्ते अ बैटिंग सपोज भन न बल एक कत हरा मैंने खुट्र गए रिपोर्ट हेरा ठाटा दवाई लेख दी ठट मैं ठीक है तब भोलि तब को अपरेशन तब को पर्सी अपरेशन ठीक है तब यह खाने दवाई भो अभी फिर पालो आए फिर बैटिंग कर गई हाल ते हमीर सिक हम तैंक बी डिविजन चैंपियन बन न हम तो अलराउंडर अब है जो मजा आने कि जे भी होद म हम स्पिनर एकदम खतरनाक है स्पिनर भी भो बुन गयो के मत कर स्नुकर जिंदगी कल नदेखा मं स्नुकर स्नुकर कि लिया एटा क्लब बना जे हो अलमोस्ट पूर्वांचल को चैंपियन को रैंक में आय बने को मतलब मंले चाहे जे भी होद जे कर उमेर को जिस नंबर भाई कहीं भी होने अभी मैं भन न इफ यू आक्समी टू क्लाइंब मउंट एवरेस्ट आउल गए थी तर मेरा दुटे घोड़ा दुख म सक मैं पक्क था तर मन ने मैं ये घुड़ा नदुखने वो मैं अभी हिमाल चढ़ना मन एक को मे हम इमेजिनेसन हम हम थट्स लिमिटलेस होद क्या तो रही कुछ कुरा चाहिए नेवर लेट इंजॉय योर लाइफ जे म तब मन लग् अब मेरी यो भो अगर भूरा साठी वर्ष में जब मं परिपक्व हो ज्ञानी हो बुझ् थाल् अल सरकार रिटायर हो तो गलत हो साठी वर्ष में तो तब जबसम मं काम कर सकता काम में लाने काम में लाने यहाँ म हे मेरे साथी ओ के सुन यार मिटायर भग दु तीन वर्ष भैस भे मकई बोला है थैंक्स गड कि अभी प्राइवेट सेक्टर को विस हो कहीं न कहीं मानी इन्वल्व होते है जस्तु म साठी वर्ष सरकारी भाई मैं तरह रिटायर भैस थे वाला अब मैं वैनी सीमी लग् रिटायर अरे मैं ग्लब्स ला न मैं बक्सिंग खेल सकु है हो यू कम छू डोट लुक आर ये मं मोटो भैन अभी हमें एक घंटा डेढ़ घंटा चाहिए वर्कआउट कर कंसिस्टेन्सी हो अब जस्त मई आए अब गन छेन अई चार दिन हो सेंटेड लाइफ ट्रावल हो जैसे तर अज हम अनुशासित टाइम जस्त म एवरी डे मैं हमें अर्क करेन कोविड में आई वॉज अलमोस्ट डेड जब कोविड आयो नहीं सब भाई पैले ने ढलने म हो सब भाग जी बेला कोविड को फास्ट वेब आयो कसाला कोविड को बारे में जीरो के नलेज छेन है मैं ज्वर आयो टेस्ट कर कोविड पोजिटिव कोविड था पाने बितीक हस्पिटल बंद कर दी हाल आए ते बेला तो हस्पिटल सील भ मेरे नौ दिनसम मैं इन्वेस्टिगेसन भी करना पाइन अब कोविड सुने को मत अर भाषण दिद अलि आपूला कहीं ठा छेन कसईला कहीं ठा छेन कोविड को में एक दिन दुई दिन विराटनगर बसो रातारात प्लेन चार्टर कर काठमंडो आयो तो ट्यू में एटा भर्खर को टू रही सान चाहिए एटा टेम्पोररी आईसियू बना के बिचारा ते ठाव में राखे नौ दिन में आईसियू में बसे अलमोस्ट डेड है ये बेला वार्षिक दुईटा सक सकते हो भगवान को कृपा अन्न तरह तो स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर साहब ने बर मेहनत करू तर बिचारा करने कसा के ज्ञान छेन में रेमडिशिव भाई दवाई था छेन तो पैलो मैं लगा प्लाज्मा थेरापी सुने पैलो मैं नहीं सुरू कर देश में 
रेमडेसिविर भी मैं लगाए प्लाज्मा लगाए टक्सिलो जुम्मा भाई सब भाग पैल इंजेक्शन थो मैं नहीं लगाए है कोई था थे हो अ मैं भन न कसले सोन थे कि आउल कम बाक है तो मैं मत आत्मविश्वास थी अं जैसे भगवानस क्या करते क्या भन मन में ए मालिक तिमला के लग् मथि आने पर्ने हो भे सोच हाई सोच मत ठाईन भले राख हाई मैं यहाँ तल अज के मन छाइन बनाऊ भास रहर तो कई छाइन मैं कुछ मंत्री होने रहर छाइन प्रधानमंत्री होने रहर छाइन स्वास्थ्य क्षेत्र में सब कुछ कर सकिहाली आपू सकने अब नया जेनेरेशन ने कर छोरा छोरी दुख पा भैन सब एक सौ ज्ञानी गुणी है श्रीमती अलग दुख हो ठीक है आई यूज टू हेव अ कन्वर्सेशन विद द अल माइट अल द टाइम है अभी म रेट्रोस्पेक्ट समझा खेल यो याद आए क्या तो एटा कुरा चाहिए अब मेरे व्यवहार बिग्री अब के होने मन में चिंता भैन बड़ा आनंद होद क्या तेरे मेरे एडवाइस सब भादा खेल मेक अ थीम रलवेज प्रिपेयर योर सक्सेसर जीवन में तब आप संस्था लचाई में लान चाहूँ भी सक्सेसर तैयार कर आज आज टाटा मोटर्स को सक्सेसर छाइना टाटा हो फरक पड़ेन आज एमाजोन भन्न या चाहिए तब को यही गुगल भन्न है या चाहिए कुने बिग सट हेन उ सक्सेसर छाइना अडिडास नाइक कल चला था अभी सैमसंग को मालिक को कल चला डज इट मेक अ डिफ्रेन्स छेन संस्था को भविष्य बने को सक्सेसर में राज्य को भविष्य बने को सक्सेसर में तेलिए यी नेता जबसम आपको रियल सक्सेसर तैयारी करतेन हो तबसम राज्य कहीं विस हो ये सब नेता के हो दुई चार दिन आने कृषि में बस्ने झोला भरने गुड बाई है उन्नी तो ज्ञान विवेक प्रयोग कर सक्सेसर तैयारी करेन हो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू वाई एम आई एम पोजिटिव उद मई क्यों भादा खेल हमीर के हम संस्था में हम सक्सेसर तैयारी कर राजनीतिक कर्मी सक्सेसर तैयारी कर मैं ये सिके मच्छी इसलिए ये भाई कुछ होगा वो ते न बिग्रिक दैट इज थिंक एनी वे हमें मोटामोटी कुरा गये अज कुछ कर मन छी लगे बोला मैं अब कति कुछ भन जे अज के एडर कर आई एम अलवेज देयर मैं मैं तो खूब मजा लगे है इसी मं सुन पाँच मैं अलग तो आज तो हमें फिलोसफी को बारे में कुरा आज हमें रिलिजन को बारे में कुरा मेरे सब भाग मैं मन पर्ने टपिक्स फिलोसफी हो है हम रिलिजन हम धर्म हम उत्पत्ति कह हम कह आयो तो है हम गीता को सार के होना हम फिलोसफी हमी ऊ आई हेव एस्क यू हुई इज आरम यू से रियस आई नो हु इज मन यू डोट नो बट वी हेव टू नो क्यों तो फिलोसफी भाई हम फिलोसफी धेरे पुरानो है तो कुछ हमें जान् जरूरी है आज को मच्छी के एटा जेनेरेशन ने यह कुछ जानेन भाई कत लोप तो होते हैं भाई एटा डर हो अर्क जहाँ इंटरनेट को गूगल को जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जमा आयो नहीं कई कुछ भी अब डुब्ने वाला छेन यो आर्किब में रही रह अध्ययन करने मानी अध्ययन कर बुझने मानी बुझ्न है टपिकटरेस्टिंग तर अब कति को चाहिए तो रेटिंग पाँच हमारा गफले महाँला सहानुभूति नहीं दिखु कीपुल आर मोर हम गुंदाखे हम निकले निकिता डेनिस दाई ने कस्त लाइक मैं तो वहाँ लमर लगे मैं पुगे दाई मिशन कम्प्लिश विराट में तेरह हजारों जान दैट्स अलरेडी मोर देन इनफ बिकज यो गुन भाषा यो तब को अब यहाँ मे बी अलॉट अफ पीपल डोट नो यू तर विराटनगर में विराट में द रिस्पेक्ट दैट यू गेट इज इमेकुलट अंत में म ये भू ऊ अगि मैं भर्मंडेवादी का रक्षे महाफले सुखदा छना मैं भगवान ने दिए अधिकार हम सब कर्म करने मत हो फल को आशा हमें राख् पर्देन क्योंकि तबला कर्म करने योग्य बना नहीं भगवान ने तब सब भाई ठूल दिया फल हो आज तब जस्ता तो बजार में तो हजारों लाखों तब आज योग स्थिति में आने वो 
तपाईले कर्मको आश गरेर त होइन नि तपाईको मेहनतले तपाईको कर्म तपाईले फल तास गर्नु भएको थिएन तपाईको मेहनतले आज तपाईको आइडेन्टिटी बन्यो राइट त्यसैले गर्दा खेरि कर्म मान्छेले भन्छन् नि ए कस्तो खालको फिलोसफी होला कर्म चाहिँ गर्नु अरे फलको आश नगर्नु भन्छन् तर नबुझेर हो नि तपाई कर्म आज करोडौँ मान्छे कर्म गर्ने योग्य छैनन् थाहा छ नि आज कति मान्छेहरू छ नि फिजिकली डिसेबल छन् होइन बहुसङ्ख्य छ नि दृष्टिविहीनहरू एउटा दुईवटा चारवटा दसवटा भन्दा बाहेक अरूले राम्ररी कर्म गर्न सक्दैनन् चाहेर पनि होइन तर तपाईँ हामीलाई भगवानले कर्म गर्ने योग्य बनाउनु भएको छ त्यसैप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्दैन त प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म गर्ने योग्य छ उसको फल त्यही हो त्यसैले मलाई मान्छेले चिनुन् नचिनुन् एब्सोलुटली मतलब छैन मैले कहिले पनि आफ्नो प्रसार गरेन किन भन्दाखेरि हामी त आज छौँ यार अन्तमा म एउटा तपाईँलाई भन्छु एउटा मान्छे आयो कि त्यसले मलाई के भन्यो डक्टर साहब पाँच हजार रुपियाँ एउटा मन्दिर बनाउँदैछु चन्दा दिनु तपाईँको नाम चाहिँ नि शिलालेख बनाएर राख्छौँ भने क्या धेरै वर्ष अगाडि अनि त्यो मन्दिर भन्यो मैले भने हेर्नु म पाँच हजार रुपियाँ दिन्छु तर म मेरो नाम तपाईँले लेख्न पाउनु न ल भन्यो हुन्छ भन्यो अनि त्यसपछि आफ्टर सर्टेन इयरपछि एउटा सानो बच्चा आयो क्या अनि त्यो बच्चाले नाम पढ्दै गयो पुण्यप्रसाद काफ्ले अनि भन्यो पुण्यप्रसाद यहाँ पनि अर्को काफ्ले रहेछ कि बुवा भनेर सोध्यो अनि यो काफ्ले हाम्रो जस्तै काफ्ले रहेछ भन्यो अनि बाबुले भन्यो हामी जस्तै होइन बाबु त्यो मेरो बाबु हो हजुर बाबु भनेको मतलब उसैको नातीले त्यो भित्तामा लेखेको मान्छे को हो भन्छ राइट यु नो द फिलोसफी तपाईँ झुक्किएर पनि नाम नलेखाउनुहोस् कर्म गर्दा सच्चा हृदयले गर्नुपर्छ नामको लागि कृतिको लागि कर्म गर्नु पाउनुहुन्न तपाईँले धर्म भन्ने कुरा निस्वार्थ हुनुपर्छ पाँच हजार रुपियाँ दिएर मन्दिरमा तपाईँको नाम लेखाउनु हो भने तपाईँको त्यसमा स्वार्थ छ तर दुर्भाग्यवस तपाईँले लेखाएको नाम तपाईँको नातीको लागि नै तपाईँ अपरिचित भइसकेको हुनुहुन्छ पनातीमा त तपाईँ आफै छोडिदिनुहोस् कुनै दूर दूरको जब तपाईँकै नातीले एउटा जेनेरेसन पछि तपाईँलाई चिन्दैन भने त्यो भित्तामा लेखाएको नामको कुनै औचित्य रहन्छ त्यसले गर्दा धर्म कर्म निस्वार्थ भावले गर्नुपर्छ हो यो फिलोसफी चाहिँ नि मेरो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यसको लागि हामीहरू अर्को एक दिनभरि गफ गर्न सक्छौँ सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ मेरो लागि छ है तर अहिलेको जेनेरेसनलाई कति इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने कुरा अर्को हो विराट नगरमा एउटा हजुर कति पडकास्ट खोल्नुपर्छ खोल्ने कुरा नि भइरहेको छ है होइन न बाबुले मलाई त्यो सबै कुरा लिएर आएको थियो कि एक दिन मलाई बोल्न लगाए अनि मैले बोलेँ आफैले बोलेँ खुब मजा लाग्यो तर मैले कङ्क्रिट कुरा गरेँ होइन दस पन्ध्र मिनट कुरा गरेँ अब चाँडै भविष्यमा हामी भेट हुन्छ अनि त्यसपछि डर लाग्यो के कुरा गर्ने होला मैले त्यहाँ होइन बरु मलाई त्यो यस्तो रमाइलो लाग्यो क्या यो चिर परिचित व्यक्तिहरू प्रोफेसनल मान्छेहरूमा मैले केही अभिव्यक्ति दिएँ भने केही कुरा काट होला केही छाँट होला होइन त्यसपछि म त्यहाँ आउला नि त है ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच अगेन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच ह्याभिङ अस के अरे फर ह्याभिङ मी भनिदिइराख्यो मैले मैले हजुरलाई होस् भन्दिन ओ मेन आई नेभर ह्याड दिस काइन्ड अफ एनर्जी इन दिस पडकास्ट टेबल वेर दिस सो मच दिस सो मच टू से लाइक रिगार्डलेस अफ दि एनर्जी आई थिंक डक्टर कार्की भनेको लाइक जसले चाहिँ हुन्छ चाहिँ हुन्छ होइन लाइक बिकज आई बिन दर एन्ड सिन वट अ बिग पर्सन वट हुन्छ नि त्यो भगवान समान जति इज्जत पाउनुहुन्छ उहाँलाई यो टेबल बेल ल्याउनु पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ एन्ड स्टे ट्युन्ड आवर ब्लग विल बी कमिङ आवर माइट बी यो भन्दा नि अगाडि आएको हुनुसक्छ थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू आई पनि थ्याङ्क यू गिभिङ मे अपर्चुनिटी टु बी टु फिल माइ सेल मोर यङ्गर होइन वेन यू इन्टरेक्ट जवानसँग इन्टरेक्ट गऱ्यो भने यू विल बी मोर यङ्गर होइन बुढा मान्छेसँग गऱ्यो भने यू फिल ओल्ड होइन त्यसले गर्दाखेरि जति धेरै हामी चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गर्छौँ नि मेरो लागि त्यति फाइदाजनक हो त्यसले गर्दा म त भन्नु यी मो मलाई त अहिले सबभन्दा फाइदा मोबाइल अफ गरेर आनन्द होइन आई कुड सी लाइक द फोन गोइङ क्रेजी अगाडिदेखि नै अफ कोर्स थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच अल राइट साइनिङ अफ आफ्टर अ लङ टाइम एन्ड थ्याङ्क यू सो मच